kuna mwanaume anaitwa Isaya Jo. Ni mwanaume na mume niliyempenda sana kuliko wanaume wote ulimwanguni. Na ndani mnanielewa nikisema kwamba ni mwanaume ambaye nilimpenda. Upendo wetu ulianza toka tukiwa vijana wadogo. Na nakumbuka tangu kipindi hiko tunasoma shule ya msingi. Shule ya msingi mtamani. Baada ya kumaliza darasa la saba, matokeo hayakuwa mazuri kwa upande wangu kwa kuwa hayakuniwezesha mimi kuendelea na elimu ya sekondari. Kipenzi changu Isaya alifanya vizuri ila alishindwa kuendelea na kidato cha kwanza kutokana na umaskini uliokuwa umetawala ndani ya familia yake. Baada ya miezi kadhaa baada ya matokeo kutoka Isaya alifanikiwa kupata nafasi ya kwenda kupata mafunzo ya jeshi jijini Dar es Salaam. Alinyacha kijeni kwetu mkia ndege. Akiniahidi kwamba anakwenda kutafuta maisha na atarejea kwa ajili yangu. Nilimwaahidi kumtunzia usichana wangu mpaka atakaporejea kijijini. Kijijini kwetu mkia ndege palikuwa panaitwa hivyo. Nilimwambia nitakusubiri hata kama itachukua miaka hata 20. Nitakusubiri. Niliamini mafanikio yake ndio mafanikio yangu. Na nikamruhusu kwa roho nyeupe kabisa. Ni miaka miwili sasa toka Isaya kuondoka kijijini. Kijiji cha mkia ndege iliweza kupita miaka miwili. Wanaume wengi walikuwa wanakuja nyumbani kunichumbia wenye uwezo na wasiokuwa na uwezo pia. Nilikataa posa zao zote kwa kuwa sikuwa tayari kuivunja ahadi niliyokuwa nimempatia kijana Isaya. Japo muda ulipita sana bila hata ya barua ya salamu. Nilijipa moyo siku moja tarejea kwangu. Jambo lilonifanya nionekane wa utofauti kijijini hasa kwa wasichana wa rika kama la kwangu walikuwa na ndoto za kuwahi kuweza kuolewa Wengine waliona kama mimi nikimbia bahati ya kuolewa <sighs> Chakuringa huyo anaijisieni mzuri sana kiasi cha kukataa kila mwanaume anayekuja kumchumbia hapa mkia ndege Achana naye huyo mchagua nazi ipo siku atapata koroma tuko hapa Maneno hayo japo yalikuwa yana uchoma sana moyo wangu na kuikera nafsi yangu Kamwe haikuweza kubadili kitu Haikuweza kubadili kitu moyoni mwangu Ilikuwa kawaida kwangu kila jioni ifikapo kwenda kisimani kuchota maji ya kuoga. Siku moja nikiwa natoka kisimani njiani nilisikia sauti ya mwanaume kiniita. Emerida. Emerida. Sauti hiyo ilikuwa inatokea kichakani. Niligeuka na kutazama huku na kule ila siku mwana mtu kwa hofu ili nibidi niongeze mwendo wa kutembea. Nilipopiga tu wachache ghafla ilitokea vijana wengine watatu mbele yangu wakiwa wanatokea vichakani mikononi wakiwa na vijidumu vya lita tano kila mmoja kwa sauti ya hofu niliwauliza Jamani mnataka nini kwani <laughs> Wesi bingwa wa kukataa wanaume hapa kijijini Sasa leo tutakuonesha sisi ni akina nani na tutaona baada ya hapo ni nani atakayekuoa <laughs> leo ndo tukua mwisho wako wa kuturingia hapa kijijini ala nilipomgeukia kijana yule aliyeniita aliniita mara ya kwanza nilimuomba nisaidie ila jibu la huyo kijana lilinimaliza nguvu kabisa 
akasema wewe si unatudharau wanaume wa kijiji hiki basi wacha leo tukuoneshe faida ya mtaji wako uliokuwa umewekeza kwenye mioyo yetu sawa malikia wa mtamani <sighs> nilingiwa na hofu hali iliyopelekea mpaka kuangusha ndoo ile ya maji nikaambia jamani msinifanye chochote na waomba kiukweli ombi langu halikusaidia kitu walinisogelea waliponikaribia walinibeba kama mzoga wakatokemea na mimi kuelekea vichakani nilijaribu kupiga kelele ili nipate hata msaada ila haikusaidia kitu kwa kuwa kisima kilikuwa maeneo ya mashambani na ni mbali na makazi ya watu walipona napiga kelele sana walichukua kanga niliyokuwa nimejifunga ngata kichwani wakanifunga mdomo nisiweze kupiga kelele walinitendea unyama <laughs> kisha wakatokomea vichakani kiukweli nilihisi maumivu makali sana huku damu zikinitiririka kama maji yashukavyo kwenye maporomoko Niliamua kujikongoja nikiwa na matumaini kwamba nikimaliza eneo la mashamba nitapata msaada wa kijiji. Ila hali ilikuwa ya utofauti sana badala ya msaada nilipata dhiaka nilipoanza kuingia mwanzoni mwa makazi ya watu kijijini. Nilijua hakuna msaada. Kila nilipoinua uso wangu na kuwatazama kwa huruma, wengi wao walikuwa wakinicheka tu. Wakimaanisha tendo nilofanyiwa wamelifurahia na walikuwa wanaomba labda siku moja ile tendo lije linitoke <laughs> Nilisikia wakisema haya malikia wa kijiji Mhm hana chake tena Mwingine akasema bora hana jipya huyo maana tulikuwa hatunywi hata maji hapa kijijini kwa ajili yake Mwingine akasema ni nani aliyejiolea malkia wetu wa kijiji bila mshenga wala barua. Walicheka sana. Walizungumza mengi sana. Maneno yao yalinifanya nijisikia aibu sana. Jambo lilonifanya nijitahidi kutembea. Maana nilitambua kwa wakati huo msaada pekee ningeupata nyumbani kwa wazazi wangu. Nilipofika nyumbani mama alishangaa. Alipoliona gauni nililolivaa limechanika. Na damu zilikuwa zinalimwagika mithili ya mvua ya masika. Mama akanembea mwanangu nini tena? Mkosi gani huu katika familia yangu? Mama aliponiuliza hivyo nikamwambia mama. Naumia mama. Wamenifanyia kitendo cha kinyama mama. Naumia. Naumia mwanao. <laughs> Kaulele ilikuwa ya mwisho kinywani mwangu. Chukweli nilianguka na kupoteza fahamu. Nilipokuja kushtuka nilijikuta nipo kwenye kitanda na mwilini nikiwa na vazi jeupe pembeni yangu alikuwa mama akitoka na yani alikuwa anatoka tu na machozi huku akiwa amejinamia Niliita mama Mama alishtuka Mwanangu emerida Alinitazama mama huku machozi akimtoka kwa kasi Nilishangaa mama analia kwa sababu gani Na kwa nini nipo maeneo hayo Na nilipojaribu kuinuka ili niweze kupanguza machozi nilisikia maumivu makali mno mwilini mwangu. Maumivu makali. Kuanzia maeneo ya kiunoni kwenda huku chini. Hapo kumbukumbu za kufanywa kitendo cha kinyama na wale wanaume hizi kanirudia. Na badala ya kumbembeleza mama mwisho tulijikuta tunalia wote. <laughs> tulijikuta tunalia wote.
mama kaniambia nyamaza mwanangu nyamaza mtoto wangu hizo ndo changamoto za maisha nikamwambia mama nimepoteza thamani yangu bora hata wangeniua mama kwani mimi nimewakosea nini paka wanifanye kitendo cha kinyama kama hiki kukataa kuolewa na wao ndo kosa kubwa eti mama ah. mama alibaki tu kunipigapiga mgongoni alinipigapiga sana ili niweze kunyamaza kweli mimi nililia nilipiga mayoyo ya uchungu chumbani jambo lililowafanya mpaka madaktari waliokuwa zamu waje wakanichoma sindano usingizi maisha ya sindano niliishi nayo kwa takribani miezi mitatu msikilizaji uweze amini sikuweza kujizuia kila nilipoamka nalikumbuka lile tukio la wale vijana kunifanya kitendo cha kinyama mno Nilibaki tu nikipiga mayoyo ya uchungu kama chizi. Kama chizi. <sighs> Familia yangu ilipata wakati mgumu sana ndani ya jamii kwa kuchekwa. Walitolewa maneno ya kadhia, maneno machafu, kutupiwa mawe na makopo pia. Walikuwa wakiitwa familia ya kizazi cha laana baada ya miezi mitatu kupita hatimaye niliruhusiwa kurudi nyumbani bado nikiwa chini ya uangalizi wa madaktari sikutamani kurudi kwenye kijiji kile niliona kama shimo la moto kwangu na hata kwa familia yangu pia ila sikuwa na sehemu ya kwenda zaidi ya kijijini mtamani baada ya wiki kadhaa kupita toka ni reje nyumbani siku moja asubuhi mlango wa chumba changu uligongwa ukisindikizwa na sauti ya mama Emerida mwanangu umeshamka mama umeamka mwanangu kwa muda huo nilikuwa nimeshamka nilikuwa nimeketi kitandani nikamwambia usijali mama wewe pita tu Tena bora uje unisaidie kunivalisha na nguo. Basi baada ya kutamka maneno hayo, mama ali, 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 alifungua mlango na kuingia ndani moja kwa moja. Baada ya salamu, mama alinuliza maswali mawili matatu juu ya afya yangu na ninavyojisikia. Mama alinivalisha nguo na kunieleza kwamba kuna mgeni kaja kuniona. Nilishangaa sana kwa kweli kwa ni asubuhi sana pia toka nitoke hospitali hakuna mwana kijiji yeye yote yule alewahi kuja kunijulia hali zaidi tu ya kuniombea mabaya juu yangu na familia yangu sasa mgeni mgeni kutoka wapi mgeni mgeni gani tena asubuhi yote imama mgeni wa kiume au wa kike ni mgeni wako wa kiume. Tena ndo mara ya kwanza mimi kumuona. <tos> Hai mama, twende nikamuone. Kiukweli sikutaka kuendelea kumuuliza mama maswali. Na kumomba tu anisaidie kunyanyuka ili tutoke tukamuone huyo mgeni. Mama alinisaidia kunitoa mpaka nje. Hakika sikuamini kile nilichokiona machoni mwangu nilihisi kutoka na jasho mwili mzima huku viungo vikilegea na kushindwa hata kupiga tena hata kupiga tena nusu hatua nilikuwa siwezi Machozi yalinibobujika nilimuomba mama nikae chini kwanza Mama alinikalisha uso wa mama ukiona mshangao macho yake kipata shida kututazama wote wawili kwa wakati mmoja Isaya ni wewe ama naota mama eti naota
Nilimuuliza mama maana sikuamini kweli ni Isaya. Mwanaume ninayempenda kupita wote ulimwenguni. Ndili msubiri kwa takribani miaka miwili na leo hii yuko mbele yangu, mbele ya bacho yangu. Ah. Ah. Isaya kanambia Emerida Zigamba. Mwanamke wa maisha yangu. Sauti ya Isaya iliniita huku akionyesha tabasamu usoni mwake na kupiga hatua kunisogelea pale chini nilipokuwa nimeketi. Isaya alipofika pale chini nilipoketi, alinama na kupiga magoti. Mama aliamua kutuache wawili, kisha mama akaelekeza kijikoni. Isaya kaniita Emerida mke wangu. <sighs> Kiukweli sikuwa na ujasiri wa kuweza kuitikia. Niliona aibu ndani ya moyo wangu. Niliona hastahiri Isaya kunita mimi mke wake. Ingali sina tena usichana niliyokuwa nimemwaidia kwamba nitamtunzia. Tena usichana wenyewe ukidhurumiwa kwa kitendo cha aibu katika jamii. Na kubaki tu kimya uso wangu ulikuwa unatazama ardhi pasipo kumtazama Isaya usoni naanzia wapi kumweleza kwamba <laughs> Mbona hauniangalie Naomba uniache Isaya Naomba uende zako Sifai tena kuwa mke Sina tena sifa Isaya naomba ondoka Emerida Ziga Isaya kabla kumaliza kulitaja jina langu nilimkatisha kwa maneno ya uchungu kinywani mwangu nikamwambia samani Isaya Mama naomba uje unirudishe ndani Mama kweli alikuja na kunibeba kanirudisha ndani Nilimwacha nilimwacha Isaya akitaita tu pale Emerida Emerida naomba unisikilize Emelida Naomba naomba unisikilize e... <sighs> Ki ukweli moyoni mwangu nilijihisi na ungua kila nilipogeuza shingo na kumuona Isaya pale chini kwa kuwa ni mwanaume niliyempenda sana kuliko kitu chochote Nilipofika ndani mama alinishusha kitandani na kisha kanieleza msikilize mwenzako mwanangu Nikamwambia mama Sina ujasiri wa kuongea na Isaya. Nampenda sana. Isaya ndo mwanaume nilikuwa nikimsubiri siku zote. Kwa nini kachelewa mama? Unadhani haya yote yalionikuta? Bado tu Atabaki kunichukulia kama mimi mwanamke wa kipekee kwake. Usichana wangu nilomwaidi nitamtunzia uko wapi? Mama, sio na mogopa Isaya, hata mimi mwenyewe najiogopa pia. Hata umwidi nilonao mama na uogopa. <sighs> mama alibaki kimya na kunikumbatia kwa uchungu. Alinibembeleza mpaka nikalala. Alitoka na kuniacha kitandani. Mchana siku hiyo uligubikwa na uzuni na maumivu ya moyo. Hata chakula kilishindwa kupita koni. Na kuomba waniache kwanza peke yangu chumbani. Usipu ulipoingia mzee Zizi wa Zigamba alirejea nyumbani akitokea kwenye mizunguko yake ya maisha. Baada ya chakula cha usiku baba aliniomba nibakie sebleni. Kuna jambo anataka kunieleza. Alitoka nje, alipiga mswaki, akarija kukete sebleni. Baba akaniambia, "Mwanangu Emerida." Nikasema, "Abe baba." <sighs> Kuna jambo. Nililiweka moyoni kwa kipindi chote ulichoweza kuugua. Mpaka leo, sijakueleza wewe wala mama yako. 
ila leo naomba niweleze. Sawa mwanangu. Ndio baba nakusikiliza. Siku mbili baada ya tukio lako lilofanyiwa na kupelekwa hospitali. Baba yako niliishiwa pesa kabisa ya kukunulia hata maji ya kunywa hospitali. Siku hiyo katika pita pita zangu kijijini nikiganga ganga huko na kule kutafuta chochote kitu kuna kijana nilikutana naye na akanieleza amesikia tukio lililokukuta na baada ya stories hapa na pale kijana huyo aliingia mfukoni na kunikabidhi milioni moja na nusu na akanieleza hii itawasaidia kwenye matibabu na kukiwa kuna tatizo lolote basi naomba tukutane hapa siku mbili mbele basi toka hapo huyo kijana alikuwa akigaramia matibabu yako kuanzia kula na mpaka vitu vingine vya msingi miezi yote uloka hospitali mpaka leo kijana ndio kijana kijana mwenyewe anaitwa nani baba hakutaka kutaja jina lake na kwa kuwa muda huu mimi nilichokuwa nakihitaji ni uzima wako tu sikuli yani sikuliwekea maanani jina lake ila kesho alinieleza atakuja asubuhi mm. sawa baba basi kesho ujue tuna ugeni asubuhi na mapema baada ya maneno hayo ya baba aliniruhusu kwenda kulala Nilipokuwa kitandani usingizi ulikuwa hauji kabisa. Huku nikijiuliza atakuwa isaya nini? Ila mwisho nilijipa nikajipa moyo angekuwa isaya mbona ni wa kipindi chote iko. Na kwa nini hakulitaji jina lake kwa baba na kwa kitendo cha aibu nilichofanyiwa iweje baba tu aendelee ku, 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 kumsaidia? Kikweli maswali hayo yalinifanya niendelee kujipa moyo zaidi ya kwamba kijana huyo kamwe hawezi kuwa isaya. Asubuhi ilipofika mama aliniandalia maji ya kuoga. Nilioga nikavaa vyema gauni langu refu. Nililokuwa nalipendaga sana kuvaa siku za Jumapili kanisani. Baada ya maandalizi yote, nilielekea sebleni. Nilimkuta baba kisoma gazeti na mama kifuma zake mkeka. Niliwasarimu na kuketi kwa dhumuni la kuweza kuwasubiri wageni. Mama alinileza hebu andaa chai kwa ajili ya wageni. Nimeshabandika kule jikoni. Nilishtuka. Wageni kwani wanakuja wangapi baba? <sighs> Sijajua kwa kweli unakuja wangapi mwanangu ila nieleza alinieleza kwamba atakuja na wazazi wake kututembelea Baba aliponijibu hivyo niliinuka nilipoketi na kuelekea jikoni Kama nusu saa hivi ilipita Mimi nikiwa bado niko jikoni naendelea tu na maandalizi ya chai pamoja na vitafunwa Nilisikia sauti ya mama ikiwakaribisha wageni hao waliokuja kwa dhumuni la kuweza kuniona baada ya salamu na stories za hapa na pale Mama aliniita nipeleke chai sebleni Niliandaa vyema chai na kuanza safari ya kuelekea sebleni Nilipofika sebleni sikuamini kama kijana aliyenisaidia muda wote ni Isaya Jo na leo amekuja kwetu akiambatana na wazazi wake Nilijikuta tu nikitamka Isaya ni wewe tena. Watu wote sebleni walishtuka 
na kuuliza kumbe mnajoana. Mama aliposikia jina hilo, alinigeukia na kuniuliza, "Huyu ndiye kijana aliyekuja jana asubuhi?" Nikamwambia, "Ndio mama." Isa na yakasema, "Ndio mimi mama." Hebu njoo hapa uketi. Baba alinieleza nilisogea huku machongo yote kimtazama Isaya na kuketi karibu na baba yangu mzee Zizi wa Zigamba. <laughs> Binti yangu. Ndio baba. Unafamiana na wiki jana. Baba aliuliza kabla sijajibu Isaya alimjibu baba akamwambia mimi na binti yako tumeanza kufamiana muda tu na tunapendana sana toka tukiwa shule ya msingi mtamani. Nilimwahidi binti yako sitogusa mwili wake mpaka siku ya ndoa yetu. Ama idhini yenu wazazi. Na sisi tutakwenda kuishi pamoja. Nilimwacha kijijini baada ya kupata nafasi ya jeshi. Nilimwahidi kwamba nitarudi kwa ajili yake na utunze usichana wake. Maisha yangu sasa ni mazuri na tayari nimejiriwa na jeshi. Kwa hiyo nafanya kazi ya serikalini. Kwa nimerudi kutimiza ahadi yangu nilioiweka kwamba nitarudi kwa ajili yake. <sighs> Nilimwona baba yangu amechoka kabisa baada kusikia story ya mahusiano yangu na Isaya. Ilibidi amuulize. Ndio umerudi kijana wangu lakini umesikia hadithi ya kilichomkuta mwenzio. Ndiyo baba nimesikia kila kitu. Je, bado kweli uko tayari kumoa Emerida huyu binti yangu? Wazazi wa Isaya muda wote walibaki kimya wakiwa wanasikiliza tu. Isaya alinitazama kwa uzuni na kuonesha tabasamu kidogo usoni mwake. Kisha akasema nipo tayari kuishi na Emerida. Nipo tayari. Baba yangu mzee Zizi wa Zigamba Alionekana kutokuliamini jibu la Isaya. Akamuliza kwa mara ya pili. Huku machozi yakimlenga lenga akamwambia kweli kijana uko tayari kumoa binti yangu. Isaya akasema nipo tayari baba. Na ndio maana leo ni hii niko hapa kumchukua mwenza wangu. Mwenza wangu wa maisha. Baada ya jibu hilo la Isaya, machozi ya rifu, yani machozi ya furaha yalionekana yakiwabubujika wazazi wangu. Na mimi nilimtazama Isaya. Sikuamini upendo kama wake naweza kuupata tena popote duniani. <laughs> Japo nilibaki na kutengwa kijijini lakini bado upendo wake haukuchuja kamwe. <laughs> Baba na mama yangu. Um, waze wangu Mimi kwa upande wangu baba yangu na mama yangu wako tayari mimi kumoa binti yenu Emerida Hawana pingamizi lolote maana wanaelewa kila kitu <sighs> Msikilizaji nilimwona babangu akitingishwa tu kichwa ishara ya kwamba ameelewa kile kilichozungumzwa na Isaya Aliinuka na kuwashika mikono wazazi wa Isaya Akawambia santeni sana kwa kutusitiri waze wenzenu. Asanteni sana. Wazazi wake na Isaya wakamwambia usijali mzee wetu. Hatuwezi kuingilia mapenzi ya kijana wetu. Hayo mambo yameshapitwa na zama. Ila hatujamsikia binti yako kama yuko tayari kwenda kuishi na kijana wetu. Mama Isaya alitupa macho yake kwangu na kuniuliza. Uko tayari binti yetu kaishi na mwenzio? kabla kutoa jibu macho ya wazazi wangu na Isaya yalionekana yote yakinimulika mimi huku masikio yao yakisubiri jibu langu kwa hamu kubwa sana Mimi nikawaambia ndio sikatai nampenda sana Isaya Lakini lakini niko tayari kushinae 
wazazi wangu walionekana kumshukuru Mungu kimoyo moyo. Huku Isaya uso wake ukitawaliwa na ngozi iliyojikunja kunja kutokana na tabasamu. Nikamwambia lakini naombe ni kitu kimoja. Badala ya kwenda kuanza maisha na yeye. Um, um, paka hapo kwanza nikasita. Wote wakanitazama na Isaya akaniuliza kwa mshangao. Nyuso zao zikiwa na taswira ya kiulizo. Isaya akaniambia Nini tena unataka? Sema niko tayari kukupatia. <sighs> Nikawaambia Kabla kwenda kuishi na Isaya. Ninaomba kesho nikapime ukimwi na magonjwa yote ya zina. Yapo kwa vipimo vya mwanzo vilionesha sina maambukizi. Ila ni miezi mitatu sasa imepita na paswa nikapime tena. Na kama itakuto sina magonjwa, basi moyo wangu ni mweupe. Ila kama nikikutwa na <laughs> Nilishindwa kumaliza sentesi hiyo na kubaki nikilia tu. Isa alinyanyuka pale nilipokuwa nimeketi. Na kunikumbatia pale chini nilipokuwa nimeketi. Akanambia usijali mpenzi. Kesho tunakwenda kupima na nina, nina imani kwamba majibu yatakuwa salama tu na maisha yatasonga mbele sawa Nikamwambia sawa nimekuelewa Isaya na kupenda sana Nina maanisha hilo Isaya na kupenda sana Isaya alibaki kiniangalia uso kwa uso wake ukiniza wazidia tabasamu la matumaini mweni mwangu Isa alinyanyuka na kurudi alipoketi awali Am um, Tunashukuru waze wenzangu kwa ukarimu na busara mlizotupatia leo Nina imani baada ya watoto wetu kupima basi mambo mengine yatakwenda kama tulivyokubaliana. Ilikuwa ni sauti ya baba yake na Isaya akijaribu kuweka msisitizo wa jambo hilo haswa kwa upande wao. Baada ya maneno hayo ya baba yake mzazi wa Isaya mzee Jo Dacha wa Kasa Waliaga yeye na familia yake na kuanza safari ya kurejea nyumbani kwao mtaa wa nne tu kutoka kwetu <sighs> Kiukweli <sighs> Nilishinda nikiwa ni mtu mwenye furaha sana moyoni mchana kutwa nikimuomba Mungu kesho yangu iwe salama kiafya na hata kama kimatokeo Yaani niwe tu salama, niwe tu mzima. Nisiwe na shida yoyote. <sighs> Hatimaye usiku uliingia. Baada ya chakula cha usiku baba aliniomba nibaki sebleni. Nafsini nilihisi baba atanieleza maneno mazuri ya pongezi baada ya Isaya kuonyesha upendo wa dhati mpaka kufikia tu ya kuelekea kuanza maisha naye ila sio kama nilivyofikiri mimi Sio Baba alianza kwa kunitazama sana Huko akitikisa kichwa chake na, 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 na sauti ya sonyo mdomoni mwake Akasema nikuulize kitu Merida Nikambia niulize babangu Hivi ukuona chochote cha kuomba asubuhi zaidi ya kwenda kupima magonjwa ya zina. Hmm? Kivipi baba? Sio kivipi. Ni wewe unajua. Kipindi ulichokipitia na matendo uliyofanywa. Unataka kwenda kupima. Unatafuta nini mwanangu? 
Kwani kulikuwa kuna kitu kingine cha kuomba pale mpaka ukasema ukapime? Kiukweli nilibaki tu kimya nilinamisha kichwa changu chini huku moyo wangu ukienda kasi baada ya kukumbushwa maumivu ya kidonda ambacho tayari kilikuwa kimesha uweza kufunga tayari Emerida na kuuliza wewe haya sasa umeenda kupima umekutwa umeathirika utazeka nyumbani utazeka hapa nyumbani mwanangu Vitu vingine unavitafuta. Unatafuta mchawi wakati mwanga mkubwa ni wewe mwenyewe katika maisha yako. Unategemea kwamba yule kijana hili hili swala la la, la kupoteza usichana wako amelipotezea. Unadhani ukikutwa na magonjwa ya zinaa ukakutwa umeathirika unadhani yule kijana atakupenda tena? Unadhani ataweza kukupotezea? Kwa nini umeomba kitu cha kijinga kiasi hiko? <laughs> Mume wangu. Umeishiwa maneno? Maneno gani hayo ya kumwambia mtoto wako kumzaa mwenyewe? Sisi ndo watu kumfariji. Sisi ndo watu kumuunga mkono kwa kila jambo katika kipindi hiki cha mapito ya uchungwa nafsi yake. Baba Emerida. Ilikuwa ni sauti ya mama akijaribu kunitetea. Ila baba alionyesha kuchukizwa sana na maamuzi yangu ya kwenda kupima. Akiwa na hofu juu yangu baada ya kuweza kufanywa kitendo cha cha kinyama sana na wale wanaume wengi. Sasa wewe unataka una, unataka maneno gani unayotaka unataka mimi nimueleze huyu binti yako? Eh? Binti yako mwenye ukubwa wa bure kabisa wa pilipili. Pilipili kubwa lakini aliwashi kama pilipili hoho. Uliona lini kiboko anangangania kuishi baharini badala ya mtoni? Kiboko si anapenda maji. Kwa nini asiishi baharini? Na anapenda kwenda kushinda mtoni. Ndio sawa na mwanao. Uliona lini mtu Alifanyo kitendo kama cha kwake huyu binti yako. Anaomba kwenda kupimwa. Anajamini nini? Hasa huyu binti yako. Anajamini nini? Yule yuko jeshi, yuko serikalini. Yule yule yuko vizuri kwa sababu huwezi kupata jeshi bila kupimwa afya yako. Huwezi kupata jeshi bila ku, kuangaliwa ku, ku, kuangaliwa kila kitu. Yule yuko vizuri asilimia moja. Ndio maana mpaka kapata kazi serikalini jeshini. Sasa huyu binti yako Mna, m, 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 mnataka mimi nisonge? Nikiongea mnasema mimi na mdomo. Acha niwe na mdomo, lakini mwanao amechagua kitu cha kijinga kabisa. Huwezi <sighs> Niliona maneno ya baba ni zaidi ya maneno machafu kwangu. Na kwa kuwa mzazi wangu <sighs> nilimwa tu kunyanyuka nilipoketi kimya kimya mdomo nimeufumba nikaelekea zangu chumbani <laughs> huko nyuma mama na baba waliendelea kuzozana baba alimweleza mama kama Isaya akishindwa kunioa basi hata yeye atashindwa kunivumilia kwa dhiaka na maneno machafu ya wana kijiji haswa waze wenzie ambao mpaka sasa wamemtenga kwenye shughuli mbalimbali haswa za kimaendeleo wakisema ni mwanaume mwenye nox na mikosi <sighs> Mama alimkumbusha kwamba mimi ni damu yao hata kama nikikutwa nimeathirika hawana wa kumpatia zaidi ya wao wenyewe ndio wanaojua uchungu wa mwana Nilipoingia chumbani kile kidonda kilichokuwa kimekauka na kuweka ganda kilianza kuvuja damu na maumivu ya moyo 
ndipo macho yakamfunganishia vilago chozi na kumwacha kidondoka taratibu akipita jiwe ardhi ya uso kwa safari lo mchukua usiku mzima pasipo kupumzika Nabanisha kwamba nilikuwa nalia sana Asubuhi mama alikuja chumbani mwangu Alinikuta nikiwa bado mwenye kilio na ubunyenyo wa huzuni mwingi sana <laughs> Yaani mpaka sasa bado kilio cha kilio kinakutesa mwanangu Nyamaza Baba yako anakupenda na ndo maana anakufikiria ni uhofu na uoga wa kila mzazi Sawa babako ni ana uoga tu lakini sio kwamba kupendi. Hakuna mzazi anayependa kushuhudia mwanae akishindwa na jambo. Kila mzazi anapenda kuona mtoto wake akifanikiwa. <sighs> Hakika mama ni mama tu. Maneno yake yalikuwa tumaini moyo ni mwangu. Huko akiona wasiwasi kilio chote hiki ni ishara ya kuchukizwa na maneno ya usiku ya baba. Nikamwambia ila mama Baba amezidi mbona? Mbona kama ananinyanyapaa? Kwa nini mimi nilipendwa kukutwa na matatizo? Mama Kwa nini mimi nilipenda? Najua mwanangu Huwezi kumwelewa baba yako kwa sasa. Ila siku ukiwa na mwana utaelewa kile baba yako alichokuwa nacho kiofia kwako. Wewe ni mwanae na anakupenda sana. Haya, nyanyuka. Isaya ameshafika toka saa moja. Nyanyuka huanza kujiandaa kwa safari ya kwenda hospitali. Sawa mama. Mama kweli alifungua mlango na kutoka zake nje kuendelea na kazi za hapa na pale. Nilimtazama sana mama wakati natoka nje na kujisemea moyoni. Asante sana mama yangu. Kwa kuwa pembeni yangu wakati wa furaha na wakati wa shida. Nilinyanyuka kitandani nilipokuwa nimejilaza, nilijiandaa vyema na kuelekea sebleni kweli nilimkuta Isaya ameshafika muda mrefu akiwa na kikombe cha chai akipasha tumbo Isaya kanaambia za asubuhi mama wa mie Mimi nikamwambia tu za asubuhi Isaya Umelala vyema kweli Mbona kama mwili wako na uchovu mwingi eti amerida <laughs> Nimelala vizuri tu mbona Malizia yo chai basi toi hospitali. Oh, mbona kama nimesha tosheka sinderela wangu. <laughs> Uje lisa utu ilo jina. <laughs> Nae buwana komedi wa moyo wangu. Nimeiritika pia. Msikilizaji. Yalikuwa ni mazungumzi ya utani kati yangu mimi na Isaya. Na baada ya hapo Isaya alishukuru na safari ya kwenda hospitalini iloweza kuchukua nafasi yake. Tukiwa njiani Isaya alinieleza maneno ambayo yalemsha zile hisia za kujiamini ndani ambazo kwa muda mrefu zilikuwa zimelala bithiri ya samaki pono pasipo kuweza kuamka. Um Unajua kwamba hauendi kupima peke yako bali tunapima wote. Ili na wewe uweze kujua afya yangu. Kwa kwani nimekaa muda mrefu nikiwa mbali na wewe. Lakini Isaya na, najua. Najua unachotaka kusema kwamba unaniamini. Kwa hiyo eti hakuna haja mimi kuweza kupima. Sikatai hilo kwamba hata mimi mwenyewe nina imani juu yangu. Eh? Lakini ni vyema kama tungepima pamoja. Sawa. 
Hivi. Na sikatai hilo. Una imani juu yangu na hata mimi mwenyewe pia nina imani juu yangu. Lakini ni vyema kama tukipima wote. Itakuwa ni vizuri. Hmm? Hii ni kudhihirisha tu uaminifu wangu kwako Emerida. Sawa mama. Ah. Nilimona Isaya ni mwanaume wa tofauti sana kwangu. Mwanaume anayejua kujali, mwanaume anayejua kupenda kwa dhati. Tulifika hospitalini na wote tulipima vipimo, magonjwa yote. Tulitoka nje huku tukiwa tunasubiri majibu. Muda tuliokuwa tukisubiri majibu Isaya alizidi kunipa matumaini ya majibu mazuri kabisa. Baada ya kama nusu saa majina yetu yakasikika ikiitwa kwa yule daktari aliyekuwa ametupima. Isaya kanishika mkono na kunieleza kwamba Usijali mamangu. Majibu unajua itakuwa sawa tu mama. Nakupenda sana. Na unajua hilo. Pia amini Mungu ameshapanga mimi na wewe milele. Ila ni mtihani. Ni mitihani michache tu tunayoipitishwa ili tuweze kufikia lengo. <sighs> Tuliingia na kuketi vyema kwenye viti viwili ila kiro yani kinas <sighs> nilikuwa na uoga. Nilikuwa nina hofu. Um, habari zenu Mr. and Mrs. Isaya Alikuwa ni daktari na baada ya salamu daktari alituuliza maswali kadhaa na kutoshauri kabla ya kutukabidhi majibu Kokoe ilikuwa ni mara ya pili kupima maelezo haya mi wala hata kwangu hayakuwa mageni Mwishoe daktari alituuliza mpo tayari kupokea majibu yenu kwa kila mmoja wenu Ya. Yeah. Tupo tayari. Ah, uh, sasa. Kwa upande wako bwana Isaya. Majibu yapo sawa. Hauna ugonjwa wa aina yoyote. Hongera kwa hilo. Tukija kwa upande wako wewe mke. Kuna tatizo. Kukweli moyo wangu ulishtuka pa. Macho yake nicheza cheza pasipo tulivu. Nikamtazama Isaya. Muda huo nilikuwa natamani kumtazama daktari. Mikono yangu ilikuwa inatetemeka. Na kuashiria kwamba ina ishara uoga. Halinyosha mikono yake na kunishika mikono yangu kwa lengo la kunitia nguvu ah jamani <laughs> mungu wangu we <sighs> daktari akasema shemeji majibu yako kwa upande wa viviu na magonjwa mengine ya zina yanaonekana ni Salama kabisa. Ah. Nye. Daktari alimeza mate kidogo kabla kuendelea na mimi nikashusha pumzi. Jambo ambalo lilifanya mapigo yangu ya moyo yalokuwa kitoka mbio mithiri ya swala mbele ya simba mwenye njaa yaliweza kutulia na kuruhusu mawasiliano kati ya pua na mapafu kwenda sawa. Um ila majibu yanaonesha ya kwamba una malali ya mbili na kwa upande wa mimba upo sawa kabisa kwa hiyo utapita kwenye dirisha la dawa pale nje watakupatia dawa zote nilizoandika hapa hongereni mimi sina la ziada alisema hivyo daktari machozi yalionekana kunitiririka kwa wingi kwa mwendo wa kasi machozi yalikuwa yananitoka machoni pangu sehemu kubwa ya mashavu yangu Machozi yalikuwa yananitoka. Huku Isaya akiniangalia na kuyafuta kwa leso yake. 
alinikumbatia na kuniinua. Tulimwaga doksha na kwenda kwenye duka la kutolea dawa. Isa alionesha yaani alionesha kwanza kadi akapatiwa dawa kwa muda wote huo mimi nilikuwa kimya machozi tu yake nimiminika kila nilipozidi kumtazama Isaya Jo na kuamini kwamba duniani hakuna binadamu peke yake bali duniani mpaka malaika wapo na mmoja wa malaika hao basi alikuwa ni mume wangu Isaya Hivi duniani kuna mwanaume kama Isaya kweli Hakuna Hakuna Basi baada ya kukamilisha yote hayo tulianza safari ya kurudi nyumbani mimi pamoja na mume wangu mtarajiwa. Tulipofika nyumbani tulimkuta mama kwa muda huo akiwa ananika nguo kwenye kamba. Aliponiona aliacha alichokuwa nakifanya na kunikimbilia kwa haraka akionyesha mwenye shauku kubwa kutaka kujua nini kilichojiri huko hospitalini. Mama akasema wanangu Karibuni sana. Isaya akaitikia akasema asante mama tumeshakaribia. Mama alimtazama usawa usoni, kisha kanitazama na mimi usoni, kisha kaniuliza kuliko ni mwanangu. Mbona machozi hayachi kukutiririka machoni mwako? Mama aliuliza huku uso wake ukiwa na mashaka sana. Nilimsogelea mama na kumkumbatia. Huku sauti ya kutetemeka sambamba na kilio ili nitoka nikamwambia mama mwanao si 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 si, si. Sina, sina cha kumlipa Mungu zaidi ya asante mama sina ugonjwa wote zaidi ya malaria mbili mama mama, mama, mama. mama alitoka na sauti ya kilio cha uchungu na kuzidi kunikumbatia kwa nguvu huku mikono yake ikinipiga piga begani kisha kaniambia mwanangu 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 karibu tena maisha ni mwanangu Karibu sana mwanangu mama yangu alininyanyua na kunibeba kwa furaha machozi yalikuwa yanamwagika tukaelekea ndani sebleni ilikuwa ni siku ya furaha sana maisha ni mwangu na haitoka itoke siku kama hiyo maisha ni mwangu daima nilijihisi kuzaliwa upya siku hiyo nilijiona mithiri ya punda nilipewa uhuru wa kutokubeba mizigo tena maisha ni mwangu. Baba alirudi siku hiyo mapema sana. Baada kusikia habari hiyo, baba alinifuata na kuniomba msamao kwa maneno makali aliyokuwa amenieleza siku ya jana yake. Tulisameana na furaha ya baba, furaha ya kwangu, furaha ya familia ikawa imeweza kurejea. Siku chache zilipita mimi na Isaya tulifunga ndoa ya kimira. Iliyohudhuriwa na familia yake na familia yangu pasipo na kijiji. Japo wana kijiji waliweza kualikwa ila hawakuhitaji kuhudhuria. Wengi wakitoa maneno ya kijeli kila walipopewa habari za ndoa yangu. Makubwa leo malikia cha wote anaolewa. Makubwa dunia simama na mimi nishuke. Baada kushughulikiwa leo kawa mdogo kama Peliton na kamwa kuolewa. <laughs> Kumbe watinda dhambi muda mwingine eh usaidia kubadili hatima eh ila haikuwa sababu ya ndoa hiyo kutokupita japo wengi sana waliongea. Kiukweli msikilizaji baada ndoa hiyo iliyokaribisha ukurasa mpya maisha yangu kuweza kukamilika tulipewa baraka za wazazi na siku iliyofuata kama ndoto niliondoka na mume wangu kuelekea jijini Dar es Salaam na maombi yangu kuepuka na kijiji nilichokuwa nimezaliwa yaliweza kusikika moyo wangu ligawanyika pande mbili upande mmoja ukiwa na furaha ya kwenda Dar es Salaam ila upande wa pili ulikuwa ukitawaliwa na maumivu juu ya wazazi wangu maisha niliyoacha nayo mbele macho yangu wana kijiji wenye hila na maneno ya kijeli. Eh. Walikuwa wakishi na kujiona ni kama malaika na wamekamilika kwa kila jambo. Wakijisaulisha kwamba mapito niliyopitia huweza kutokea kwa kila mtu anayeishi na kupumua vyema nchini ya hili jua. Ila sikuwa na cha kufanya. 
ni kumwachia tu Mungu awapunguzie mzigo huo wazazi wangu Tulifika katika jiji la Dar es Salaam salama japo ilituchukua masaa kuweza kufika Hakika macho yangu yalistaajabika na majengo makubwa barabara zenye magari mengi hiyo ni kutokana na kijijini kwetu gari kufika mbele macho yetu ni mara moja kwa mwezi na mpaka siku hiyo uende kanisani maana ni gari ya padre yani father wa kanisa msongamano wa watu kila nilipotupa macho hakika nilipenda hili jiji la Dar es Salaam kwa mara ya kwanza kabla kulichukia na kutokutamani kurudi tena kwa mara ya pili maisha yangu ya ndoa yalikuwa ya furaha sana kwa kuwa nilimpenda sana mume wangu na yeye alionyesha kunipenda na kujali uwepo wangu maisha ni mwake baada miezi kadhaa kupita mume wangu alisimamishwa kazi ghafla ya jeshi baada kutokea sakata la wizi wa fedha takriban milioni 87 na mume wangu pia alihusishwa japo hakuwa yani hakuwa ameshiriki mahakama iliwaamuru mume wangu na wenzie wanne waliohusika katika kesi hiyo walipe kutokana na mshahara mdogo mume wangu uliokuwa ukitutosheleza uki, 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 uki kula na, 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 na kupanga tu baadhi ya vitu jambo la kulipa lilishindikana na mume wangu alifungwa miaka mitatu gereza ndugu mume wangu haswa mawifu walinijia juu ya kwamba mimi ni mwanamke mwenye laana toka niolewe kwenye familia yao kaka yao amekuwa ni mtu wa misukosuko kaka yao amekuwa ni mtu wa matatizo ya hapa na pale na lawama zote zilinishukia kiumbe mie pasipo atakuwa na kosa <laughs> mimi na Isaya tulikuwa tunaishi kwenye nyumba ya kupanga na tulipanga vyumba viwili na wakati huo tulikuwa tumenunua kiwanja Tuko tumeshaanza kujenga. Siku tuliotoka mahakamani baada ya kuhakikisha ndugu yao wamehukumiwa. Walirudi nyumbani na kusomba kila kitu kwenye nyumba tuliyokuwa tumepanga pasipo kuniachia hata kijiko. Haokujali maumivu nilionayo kwa muda huo kutokana na mume wangu kuwa ndani ya kuta za gereza. Na sina uwezo wa kumtoa ndugu niliyotegemea nitashirikiana nao ili tujue namna ya kuweza kumtoa mume wangu wao <sighs> waliridhika kabisa na swala la mume wangu kukaa jela kwa miaka mitatu na kuona kwamba vyombo vya ndani ni bora kuliko ndugu yao hakika hawakuwa na utu kabisa mioni mwao hawakuwa na utu wakinielekeza kila kitu kwamba nimekikuta wakati nakuja kwa kaka yao na kwa kuwa kaka yao yupo kwenye kuta za gereza sina tena faida kwao wakaniambia aliyekupenda yuko gerezani wewe kwetu hauna tena thamani ya mirida tumechukua vilivyo vya kaka yetu mpaka nguo alizokununulia tumekuachia shangazi kaja lako huo hapo utajua sasa uende wapi ama uendelee kungangana ndani ya hili jiji la da Usiku huo niliamua kutandika kanga zangu nilijipumzisha kujizuia na sakafu iliyokuwa na ubaridi kwa usiku huo kwa kuwa walibeba kila kitu mpaka kitanda na kigodoro lake waliniacha tu mfuko wa nguo tu ni ambao nilikuwa nimetoka nao kijijini chumba kilijazwa na giza ila kichwa changu kilijazwa na mawazo nitafanya nini Huku swali la kweli niondoke ni mwache mume wangu gerezani lilikuwa linanichoma sana moyoni. Niliwaza usiku mzima pasipo usingizi. Mwishoni nilikumbuka ya kwamba kuna kiwanja tumeshaanza kujenga. Nilijipa moyo. Nitabaki hapa hapa kwa kuwa mimi ni mke wa ndoa 
Sio sikurudi kwetu na kumkimbia mume wangu. Kwa kuokoa nafsi yangu. Ni haki na wajibu wangu kumsaidia mume wangu. Nitafanya kazi na kumalizia kujenga alipoacha kujenga na nitamtoa gerezani saya wangu. Ni majibu yaliyokuja kile ni mwangu baada ya kuwaza sana maneno ya ndugu wa mume na kuwaza hali aliyokuwa nayo mume wangu kwa muda huo. Kazi yangu ya kwanza ilikuwa ni kupiga debe stand. Japo ilikuwa ni kazi inayomfaa mwanadamu asiye na mishipa ya aibu ila tumbo na maisha ya shida yaliyochoshwa na ukaribu wa mwili wangu na sakafu ya baridi kila ile ipoitwa usiku na kuamka asubuhi kwa zima mpaka ndo na sabuni ya kuogea kwa wapangaji wenzangu ilitosha mimi kunitoa mishipa ya aibu kazi ya kupiga debe hiyo ilinifanya nijue matusi nijue hasira Unisongi ya mawazo ya abiria walio wakali wa lugha nilijua da vyema kabisa nilijua watu maskini hata matajiri wanavyoishi hakika nilijifunza mengi baada kufanya kazi hiyo kwa muda wa miezi kadhaa sitoacha kushukuru kazi hiyo kwa kunifanya niishi angalau kwa milo miwili kujipa likizi ya kugonga kwenye mlango wa majirani kuomba omba sabuni ya kuogea kile inapofika asubuhi na jioni ilinipa mkeko wa kulalia na hata ule ushosti wa sakafu na mwili wangu ulianza kupungua japo havikuwa chana moja kwa moja ila viligawana mitaa iliniwezesha kumnunulia mume wangu mahitaji na siku moja moja kula chakula sawa na mwanadamu aliye nje ya kuta za gereza ila ili nihitaji kuongeza kazi ili niweze kumalizia kujenga nyumba yetu. Nilijiwekea lengo la kuhakikisha nyumba inaisha kabla mume wangu hajatoka gerezani. Ila kifika tena kwangu apate cha kumfutia machozi na kuamini kwamba hakupoteza vyote kwa miaka mitatu aloishi gerezani. Nikaamua kuagana na usingizi wa usiku na kuanza kufanya kazi kama muhudumu wa klabu night iliyokuwa inaitwa Bisheni nanyi mtafunguliwa wa klabu night. Na ilipofika asubuhi sikusahau kazi yangu ya upigaji debe kwa kuwa sikutaka dharau na sikutaka kuacha mbachao kwa msala upitao. <sighs> Niliamua kuishi kwa pesa za kupiga debe. Mishara yangu wa ba nilianza kujenga na kumalizia nyumba yetu. Na sikumsahau mume wangu kwa kipindi chote hicho. Nilipopata muda nilienda kumtembelea na kumpelekea mahitaji muhimu. Pia nikiangaika kutoa pesa huku na kule ili mradi tu aweze kutoka. Miaka miwili ilipita msikilizaji. Nyumba iliweza kukamilika na kuamua kuhama nilipopanga na kuhamia kwangu kutokana na upweke niliyomo kujenga zizi na kuanza kufuga pale. Nilipokuwa narudi kwenye miaka iko nilikuwa nafuga mifugo yangu ili nisiwe mpweke. Nilishatukulisha mifugo yangu na kuwasafisha. Japo nimejaribu kutoa mpaka rushwa ili mafisa wengi waweze kunisaidia kumtoa mume wangu lakini wengi wao walikataa kupokea rushwa ili mume wangu aweze kutoka. Basi mvumilivu hula mbivu. Miaka mitatu Isaya alitoka gerezani. Ilikuwa ni siku ya furaha kwangu. Nilikuwa nimemkumbuka sana mume wangu. Nilienda kumchukua mume wangu siku milango ya gereza kama ile ya Paulo na Asia ilipoweza kufunguka. Akaniambia Merida mke wangu. Ni wewe kweli? Nimekukumbuka sana. Nikamwambia nimekukumbuka pia mume wangu. Ni machozi tu na vicheko vyangu vilionesha zaidi ya kwamba kila mmoja wetu alikuwa hawezi kuishi pasipo mwenzie. Na kila mtu alikuwa amemkumbuka mwenzie. <tos> S- 
Siku hiyo ilipita kwa usiku wake kila mmoja wetu kumuelezea mwenzie maisha aliyopitia pasipo kuwa na mwenzie. Japo nilimweleza kila kitu mpaka kazi za hudumu hapa na kupiga debe muda mwingine kubeba mizigo stendi. Stendi kubwa ya mabasi. Ila niliona haina haja ya kumweleza yale walionifanyia ndugu zake. Na hata alipouliza juu ya vyombo vya zamani, nilishia kumjibu maisha ya huduni yalinipelekea kuviuza na kwa kuwa kulikuwa kuna vingine. Basi alishia tukushukuru na kuweza kunielewa. Sikutaka kuogombanisha ndugu. Na hata ndugu zake walipokuja sikuonyesha chuki wala darao niliwapokea kwa kuwa nilishawasamea toka ndani ya moyo wangu. Japo wao walikuwa kimlazimisha na kumomba ndugu yao waachane na mimi, ya kwamba mimi ni mwanamke mwenye mikosi na balaa. Wakimuuliza kwa miaka mitatu niliweza kweli kumvumilia pasipo kuchepuka. Hususan ni maisha yangu yalikuwa ya kuuza vinywaji ba ila Isaya aliwaomba tu yale yopita hahitaji tena anataka kwanza upya maisha yake ya leo kwa kuwa siko na cha kufanya kwa muda wote huo aliyokuwa gerezani <sighs> baada ya miezi miwili kurudi kutoka jela mume wangu alirudishwa kazini kutokana na uchunguzi kubainika kwamba hakuweza kuhusika jambo hilo nifanya na mimi kuacha kazi na kuwa mama wa nyumbani nikilisha mifugo na kumpikia mume wangu Mwezi huo haukuja na taarifa ya kazi tu bali tumboni mwangu kulikuwa kuna habari njema pia baada ya kupima na kujikuta kwamba na mimba ya mwezi mmoja Maisha furaha ikachukua nafasi kati yetu Tulizidi kupendana na kuheshimiana tukiomba baraka na afya njema kwa mtoto wetu wa kwanza anitarajiwa kuja duniani Muda nao haukuwa na sobira hata kidogo Michelle ya saa ikienda mbio mshoe muda ulitimia wa mwaneto aliyekuwa nasubiriwa kwa hamu kuweza kuadia Uchungu ulinianza muda wa jioni na ilipofika mida ya saa 5 ulichachama kweli kweli na nikapelekwa hospitali ni baada ya kupokelewa Isaya aliambiwa kwamba anaweza kwenda kupumzika aje kesho yake asubuhi. Saa 9 usiku na dakika zake. Mwanetu wa kwanza aliwasili kwenye sayari hii ya dunia. Baada ya kumtazama daktari, aliniambia hongera. Umeza mtoto wa kiume mwenye afya kabisa. Ila ni albino. Kwa kuwa nilikuwa mama na kwa kuwa alikuwa ni mwanangu niliamzaa kwa uchungu na kumbeba pasipo kuchoka Nilimkubali mtoto wangu na kumshukuru Mungu Baada ya daktari kuweza kukamilisha kila kitu nilimchukua mwanangu na kuanza kumnyonyesha mpaka usingizi ulipotuchukua Nilikuja kuamshwa na sauti ya nesi aliyekuwa kwenye zamu asubuhi ya siku hiyo Nilamka na kumsikiliza na alianza kunihudumia Mlango ligongwa Nesli ilibidi aje kunihudumia na kwenda kufungua mlango. Alikuwa ni Isaya ya mume wangu. Akanembea mke wangu pole. Alinitumia pole ingali akiwa bado amesimama mlangoni. Usoni mwake akiwa ameambatana na taswira ya furaha na tabasamu angavu kabisa. Nikamwambia asante. Karibu mume wangu. Nilimjibu na ya kufanya hajizi alisogea kwa haraka mpaka sehemu ya karibu na kitanda. Nilipotaka kwenye nyuka pale nilipokuwa nimelala akaniambia Pumzika tu bosi wangu. Na asante kwa kuniletea ndugu na rafiki duniani. Naweza kumuona mtoto wangu sasa ama Aliuliza kwa furaha. Aliuliza huko akiwa na mikono yenye shauku ilikuwa inasubiri ruhusa tu ya kuweza kumshika mtoto. Nesi alinama na kuweza kunisaidia kumnyonyoa mtoto pale kitandani alipokuwa melala. Na kisha kamkabidhi Isaya. Isaya akasema wao. Mtoto. Mimi ndo baba yako. Ngoja nikufunue bwana. 
ili tuweze kuonana. <laughs> Alizungumza maneno hayo huko mikono yake ikimfunua mtoto. What? What is this? Nesi. Huyu ni mwanangu. Mimi ama mmekosea mmebadilisha bahati mbaya. Ndio huyo mwanao. Unaweza kumuuliza mke wako. Hebu shika hii takataka enwe. Na naomba maji ninayo mikono yangu. Nesi hakuweza kubisha. Alimnyakua mtoto, alimrudisha kitandani na kutoka kwenda kufuata maji yaliyokuwa miagizwa. Tena naomba unilete maji haraka sana. Nilete maji haraka sana. Baada ya kuzungumza maneno hayo Isaya alinigeukia kisha kanitazama. Mbona umekaa kimya na kunitazama kama maiti? Naomba unileze huyo kiumbe ni wa nani amerida? Ni mtoto wetu. Mtoto wetu? Na nani? Ina maana miezi tisa yote nilokuhudumia na kusubiri kuitwa baba. Ndio majibu yake haya. Ya huyu mtoto ambaye ni mlemavu wa ngozi? Eh? Ukiwa na imani kwamba mimi nitampokea huyu mtoto. Isaya. Isaya Isaya nini? Ngoja nikueleze. Yaani kama unahitaji kurudi kwangu kama mke, naomba uchague moja. Naomba kubali. Huyu mtoto wako amalizane huku kuna madaktari. Sawa. Ama tumpeleke kwenye vituo vya kulelea watoto yatima. Kwenye familia yangu sihitaji kuwa na mtoto aina hii ambaye ana ulemavu wa ngozi. Sawa eh? Unataka kuletea mikosi? Sinakuuliza wewe. Sihitaji chagua mawili kati ya moja mpe nesi amalize ishu kimya kimya huku kama ila tutampa ama tumpeleke kwenye vituo vya kulelea watoto yatima lakini kama utabisha usikanyage pale nyumbani isaya naomba usimuite mtoto kumzaa wewe mwenyewe Majina ya kumkashifu. Unamkufuru Mungu. Kwa nini huzionei huruma hisia zangu juu ya mwanangu wa kumzaa Isaya? Nimembeba miezi tisa na kumzaa kwa uchungu mwanangu. Siwezi kumuua mwanangu ama kumpeleka kwenye kituo cha watoto yatima. Isaya, hiyo ni damu yetu. Na ni mwanetu Isaya. Naomba unielewe mume wangu. Emerida. Naomba unyamaze. Na ushia hapo hapo. Huyu kiumbe ni wako na sio wako wangu. Na hana faida ya kuitwa mwanangu. Wewe na mimi umechanganyikiwa wewe. Sio bure. Ni heri nikaende nikafuge mfugo nyumbani. Niishi naye. Lakini sio nataka kulita matatizo kwenye familia yangu. Nilale kitanda kimoja na huyu mtoto. Huyu eh? mtoto huyu. Hebu acha zako. <laughs> Kiukweli Isaya hakuishia hapo. Maneno yake sio kuwa na hekima, sio kuwa na busara. Na kushindwa kuamini ni kweli huyu Isaya wangu wa kumtaka mtoto wetu wa kumzaa. Amkatishe uhai wake ampeleke kwenye vitu vya kulelea watoto yatima kweli 
wakati uzazi wake tuna uwezo wa kumlea Sasa naanza kuamini maneno ya familia yangu na wana kijiji kwamba we mwanamke una laana. Na laana kubwa ni ya kuweza kufanywa kitendo cha kinyama na wale wanaume. Kwamba laana ile ina nitafuna. <laughs> Baada kusema maneno hayo Isaya alimtazama mtoto kwa macho ya sira kisha katema mate chini akafungua mlango wa chumba na kuondoka zake <laughs> Nilibaki kulia huko nikimtazama mwanangu Kiumbe cha Mungu kisichokuwa na kosa Ana kosa gani Mbona naye ana haki kama watoto wengine Nilimnyanyua na kumkumbatia mwanangu. Nikaambia mwanangu, nitakulinda mwanangu kwa gharama yoyote ile. Hata kama itajika itahitajika kutoa hai wangu mimi mamako ili mradi nikulinde we mwanangu niko tayari. Nilibaki kumwagikwa tu na machozi ya uchungu. Mithiri ya mnyama aliyenaswa na mtego wa mwindaji na kutubulo vibaya sana. Na muda huo huo daktari aliingia na kunieleza muda wa kuruhusiwa umefika. Kwa hiyo nijiandae kuweza kuondoka. Ah. <laughs> uh, Nilimona mumeo akiingia hospitalini wakati anaingia na mimi nilikuwa naingia kazini. Yuko wapi nimpatie maelekezo mengine? ili ukisahau basi mume wako aweze kukukumbusha Lilikuwa ni swali gumu sana kwangu kulijibu Nilibaki tu nimejinamia machozi tu yakionyesha kwamba yananitoka Nilikuwa nalia kuonesha kile kilichokuwa kinamiliki moyo wangu kwa muda huo huo ni uchungu tu na kingine Daktari alinitazama na kubaki tu kunisigetikia tu. Baada kunitazama tu sira yangu kwa haraka, alishajua ni kipi kimejiri kati yangu na mume wangu. Akanembea haya nyamaza mwanangu. Ila hali ya maisha tuko sasa. Hawezi kumkubali kwa kuwa hakutegemea. Ila na imani ukirudi nyumbani mkikana kuongea mambo yatakaa tu sawa. Nesa alinisaidia kujiandaa na kupaki vitu vyangu nilivyokuwa nimekuja navyo pale. Pia vile nilivyonunua hapo ingawa sikuvitumia. Kisha alinisaidia mpaka nje hospitali nilichukua taxi na kuanza kurudi nyumbani kwa kuwa sikuwa na pakwenda na nilikuwa nina imani mume wangu atanielewa na kumkubali mwanetu ili tumlee kwa furaha na amani. Dakika 40 ndani ya taxi zilitosha kabisa kunifikisha nje ya geti la nyumba yangu. Nilishuka na kumkabidhi dereva pesa, pesa yake. Tuliweza kuagana kisha yakawasha gari yake na kuweza kuondoka. Then mimi nikaanza kuingia ndani ya uzio wa nyumba yangu. Nilipoanza kusogelea kibaraza cha nje ya nyumba yangu, nilisikia sauti za watu zikiongea na kwa ukubwa sauti hizo ziliashiria ni sauti zaidi ya watu wawili sio watu wawili yani ni zaidi ya watu wawili nilipofika mlangoni nilikuta viatu vyangu vilikuta marafiki zake wengi wanaoishi miguuni mwa jinsia ya kike nilitambua kwa haraka kwamba mawifi zangu wameshafika niliweza kuvua viatu na kuingia nilikuta sebleni mume wangu na dada zake wanne wakiwa wanaongea ila waliponiona sura yangu wote walikaa kimya Isaya mume wangu. Mbona unyanyuka nimekuja tuzungumze? Mume wangu naomba unipe muda unisikilize. Nilimomba Isaya mume wangu 
angalau anipe hata dakika kadhaa za kuweza kunisikiliza Mume wangu akaniambia wewe mwanamke si nilikwambia usirudi tena kwenye nyumba hii Eh Si nilikwambia usirudi tena kwenye nyumba hii na huyo mtoto wako Ina maana toko lipojifungua huyo kiumbe Eh na masiko yako yakafunga si ndio Nikwambia sitaki kukuona wewe na huyo mtoto wako hapa kwangu <laughs> Mume wangu Mumeo 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 nani? Mjinga mkubwa wewe. Naona sasa miaka mitatu niliyokaa gerezani haitoshi. Unaletea tena balaa na nuksi mashani mwangu Emerida, si ndio? Naomba unisikilize basi kwanza isa haya mume wangu. Sina muda mchafu kukusikiliza. Sawa. Tena. Tena ngoja ni kuache niondoke. Wewe ni kama shetani kwangu. Unataka kuniletea mikosi kwenye maisha yangu? Unaniletea watoto gani mimi kwenye familia yangu? Isaya alimaliza kwa kusonya. Isaya alisogea mpaka mlangoni. Alifungua mlango na kuondoka. Mazingira yale nyumbani aliondoka na kuniacha na maofisi zangu sebleni. Macho yangu yalibaki tu yakimsindikiza Isaya mpaka alivyofungua geti na kutoka nje usio. Nilijisi uchungu yani nimetoka kujifungua jana usiku ila hakuna hata lile na huruma juu yangu. Nilisi kama kuzando huko kumekuwa doa kwenye familia yangu. Ningeweza vumilia wote kunifanyia vitu vya ajabu ila siwezi kuvumilia kuona Isaya doa kwa za kunifanyia hivyo. Ni machozi tu na pua ndizo zilizoteseka kwa wakati huo kwa machozi na mafua yaloanza ghafla. Huku nikijaribu kujifuta mwana. Hebu hmm. acha kujiliza. Unadhani hayo machozi yako ndio yatakufanya uonekane msafi? Wewe una laana na una laana tu. Ilikuwa ni sauti ya wifi yangu mdogo anaitwa Getruda kisha alipokea kijiti na wifi yangu wa pili Salome. <laughs> Hivi na unawakika huyo zungu lako ni mtoto wa kaka yetu. Kamtafute huyo mwenye damu yake kisha mpelekee. Familia yetu haina mbegu kama hiyo shost upo. Tena tunakuondoa huko ndani kabla hata ya kaka kuweza kukuondoa. Soji pangi. Wengine walibaki kucheka haswa wifi yangu mkubwa mama Dev, Devota. Akishiri kwamba waliozungumza wadogo zake alifurahia na yuko sambamba nao. Nikaauliza tu. Mmemaliza kuongea nikapumzike au bado amjetosheka. Wifi yangu mkubwa alinyanyuka lipoketi na kunitia kofi. Akanisukumia chini. Nilianguka ili kumzuia mwanangu asiumie nilimkinga mkono wangu wa kulia jambo lilopolekea kiganja changu kiweze kuteguka akasema ujasiri wa kutuliza hivyo kwenye nyumba ya kaka yetu unautoa wapi wewe we bamedi eh mke wapiga debe standi hatutaki hatukutaki kwa nini uelewi kwamba wewe Si mwanamke sahihi kwa ndugu yetu. Unangangana hapa. Huna kwenu. Mm. Anapakwenda basi. Maisha yenyewe kwa uduni. Ndio maana namganda kaka yetu. Yeye yeah, ananenepa. Kaka yetu anakonda kwa stress. Utatulia kaka yetu. Sikia wewe. Kaka yetu tumeshamtafutia mwanamke anayeenda na naye. Na kaka yetu ata 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 huyo mwanamke ata atamzalia kaka yetu mtoto mzuri tu na sio mtoto zungu kama lako mtoto mwenye ulemavu wa ngozi upo sisi hatuna mbegu kama hiyo kwenye ukoo wetu tena utukome achana na kaka yetu
ilikuwa ni sauti ya wifi yangu wa pili kuzaliwa alikuwa anaitwa Mashinda. Wifi yangu Salome naye alikuwa ameshika kikombe cha chai ya moto. Alijanyua na kuweza kunimwagia miguuni pale chini nilipokuwa nimeanguka. Chai ile ya moto ilidunguza. Chai ile ya moto ilinifanya nipate maumivu makali sana. Sambamba na mkono uliweza kuteguka. Nilona ina haja ya kuendelea kubishana na kubishana nao maana baada ya kuniumiza mimi ni kinachofuata watamuumiza mwanangu ambaye kwa muda huo alikuwa iko mgongoni. <laughs> Nilemwa ni nyanyuke na kuacha sebleni kisha nikaelekea zangu chumbani. Kiukweli niliumia sana kubaki nilibaki na lia tu. Siko maumivu ya nafsi tu bali hata mwili mzima ulikuwa hauna utulivu na kuniachia. But <laughs> Lakini nilitambua nikao mpole na kuakalia kimya wafanye watakavyotaka hati mwe mwanangu itaisha pabaya nikisema niweze kujibizana nao nikajipa moyo kwamba nitapambana hata kama wakichukua uhai wangu na kuutesa mwili wangu ni sawa kwangu ila ni mrinde tu mwanangu kiumbe kisichokuwa na hatia japo mkono ulikuwa umeteguka Ulikuwa teguka na hali ya kutoka kujifungua. Nilijikaza na kujikanda maji ya uzazi. Kwa kuwa mamangu alikuwa mbali, na alikuwa msaada mkubwa ambaye angeweza kunikanda. Hakika nilimkumbuka sana mamangu. Mamangu mzazi na nikatamani kwa muda huo. Angekuwa karibu yangu wenda yeye angeelewa utajiri huu wa maumivu na masimangu. Zilipita siku sita toka Isaya aondoke na kuniacha sebleni pasipo kurudi nyumbani kujua hali yangu na mtoto hata kwa njia ya simu hata kwa njia ya simu na maofisi zangu waliniacha mimi mwenyewe bila kujali kwamba mimi bado ni mzazi na lolote linaweza nitokea ila kiukweli ni mshukuru Mungu na mimi nazidi kuwaombea Siku ya saba toka Isaya aondoke. Iliweza kufika. Usiku wa siku hiyo mida ya saa tatu, nilikuwa bafuni na jogesha maji ya uzazi. Mtoto wangu alikuwa ameshanyonya na kulala. Ghafla nilisikia sauti ya mtoto akilia. Nilikatisha kuoga na kwenda kuchukua kitenge kwa haraka na kutoka bafuni. Nilisi mbu au kajifinya uso. Ila cha kushangaza alikuwa ni Isaya. Akiwa amemnyonyo mtoto kwa mkono mmoja na nilipomtazama vyema sambamba na ongea yake, niligundua alikuwa amelewa Isaya. Alikuwa amekunywa pombe. Nikasema Isaya, na muumba mwanangu please. Unambebaje hivyo? Utaniangushia mtoto na pia viungo vyake vijakomaa, unamuumiza mtoto. Kabla Isaya kujibu ilisikika sauti ya mwanamke kutoka sebleni ikiongea kwa ukali. Baby, mbona unachukua muda kuwatoa hao vinyago vyako huko ndani? Mimi nataka kuja kukupa mambo bwana. Pombe inaniishia hivyo makali yake. Ah. Nikasikia mume wangu anasema usijali Jasmine. Ndio nilikuwa na mnyanyua huyo shetani. Kwa bahati nzuri mama yake alikuwa na wanga huko choni. Kwa hiyo ametoka. Ngoja ni mkabizi wa toke watupishe. Tutafute mtoto binadamu. Eh? Yeye kashindwa kutimiza hilo. <laughs> Ilikuwa ni sauti ya Isaya kimjibu Jasmine mwanamke huyo alikuwa ni rafiki wa wifi yangu mdogo Salome. Na alikuwa kama rafiki yangu wa kwanza nilipofika Dar es Salaam. wewe mshuwe mwanao naomba unipeshe chumbani kwangu ah. niende wapi tena Isaya mbona umebadilika hivyo kosa langu ni nini 
kukubebea hii mimba kosa langu kukusubiri kosa langu kukuvumilia mpaka ulipotoka gerezani baada ya miaka mitatu mbona sikuelewi Isaya umeanza lini kunywa pombe wewe wewe siku ya saba leo toka nianze kunywa pombe <laughs> ebelida Ebu tole semina na mangonjera yako hapa. Hapo sema toka na maanisha utoke. Ile mwanamke niliyempenda na kupendwa na ndugu zangu aingie chumbani kwangu. Saa. Utoke kwa hiari yako bara. Kabla sijaumiza wewe mtoto wako saa. Wewe mwanamke wa kijijini nimekuambia toka kwangu. Kwa kuhofia usalama wa mwanangu nilisogea kabatini na kuchukua baby show na kanga za kujifunika nilimnyonyoa mwanangu na kuanza kuelekea sebleni huku Isaya akinifuata nyoma Nilimkuta Jasmine sebleni akiwa ameinamisha kichwa chake kutokana na pombe Aliposikia nikielekea alipo alinyanyua kichwa chake alimtazama na kucheka kwa dharau <laughs> Haya. Mwanafunzi utupishe makungwi tutawale sasa. <laughs> eh, bwana tutokee na huyo zungu wako. Yalikuwa ni maneno ya kejeli kutoka kwa Jasmine. Nilisogea kwenye kochi jingine na kuanza kutandika. Nijilaze mimi na mwanangu. Isa alinisogelea pale. Alipo ali, 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 ali sogelea pale alipokuwa ameketi Jasmine kisha kamnyanyua Akasema twende tukalale mke wangu au mashetani wasije kukuambukiza ushetani bure <coughs> Baby siwezi kulala kwa amani ndani humu endapo hao watu wako wakiwa ndani ya nyumba Watalalaji Sebleni semeni ni amani na usingizi mzuri juu ya coach Oh So unataka tu wafanyaji. Naomba watoke walale nje kabisa huko barazani huko nje. Wewe, wewe wanamke na mani umesikia kwa masikio yako hayo mawili. Kwamba mke wangu anahitaji kuwaona hata kikuwaona hapa Sebleni. Kwa nuksi zenu mtatufukuzia wageni kwenye ise bure bwana. Tokeni nje. Kwa kweli nilimtazama Isaya. Nikajiuliza, huyu ndiye mwanaume ambaye nimetoka naye shule ya msingi? Mwanaume niliyepata dhihaka na matusi mengi kwa kumvumilia kwenye nyumba nilioshiriki kujenga kwa jasho langu. Makochi ndio nunua kwa hela yangu. Leo naambiwa kulala juu yake eti naleta nuksi. Mimi Nikamwambia Isaya. Umefika mbali sana baba. Hapo nje kuna baridi. Kuna mbu. Mtoto talalaje? Umehitaji chumba, umehitaji kitanda changu, ukalale na mwanamke mwingine. Sikutaka kugomana ila Isaya. Unazidi kuvuka mipaka isa. Wewe ni uwembeaji. Tatizo. Huyu. Toto lako hilo. Usijale. Yeye atalala ndani. Weka lale nje. Maana wewe ndio mwenye laana. Maana laana umeileta mpaka kwa mtoto wako. Baada Isaya kumaliza maneno hayo alikuja na kuninyanyua kwa nguvu. Nilipotaka kugoma kutoka mwenyewe bila mwanangu, niliambulia kupigwa mpaka mwisho nilishwa nguvu za kuendelea kubishana baada ya kipigo cha mbo mwizi. Hapo Isaya alipata wepeso kuninyanyua kama uchafu na kunitupa nje. 
mwanangu akabaki akilia kutokana na kuamshwa na kelele za ugomvi. Pasipo huruma walifunga mlango, wakazima taa na kutimkia chumbani. Wakamwacha mwanangu kwenye kiza kinene. Ni sauti tu ilo nijulisha uwepo wake. Niliomba sana nipewe mwanangu ila hakuna iliweza kunisikiliza. Na mwanangu akabaki akilia mpaka mida alfajiri. Nilisikia kimya tu. Hali hiyo ilinishtua kwa kunipa maswali kichwani. Kimemkuta nini mwanangu tena? Ah, Mungu. Kwa nini nanyanyasika? Kwa nini nateseka mimi hivi? Nilijaribu kuchungulia kwa dirishani ila sikuweza kumwona vyema kwa kuwa dirishani dirisha lilikuwa jiko juu sana. Niliona namna ya kumsaidia mwanangu ni kwenda kupiga kele dirishani chumbani walipolala Isai na Jasmine. Baada ya kuona na waharibia stari yao, walikuwa wanafanya kwa muda huo. Isai akaongea kwa hasira. Emerida, hebu naomba ujeshimu. Ni tabia gani hiyo ya kuja kutupigia kele hapo dirishani? Alisema hayo maneno Isaya ila sikuona haya kumogopa kwa muda huo nilikuwa natetea usalama wa mwanangu alivona siondoke alivaa taulo na kutoka sebleni kwa sira ilibidi na mimi sasa nizunguke kibarazani kwa haraka Isaya alimnyonyoa mtoto kwa nguvu bila kujali alifungua mlango na kumtupa mtoto chini kisha akafunga mlango Sauti ya mtoto ilisikika masikoni mwangu tena nyenye kuashiria maumivu makali. <laughs> Nilimwahi mwanangu pale chini na kujaribu kumnyonyesha. Nikisi labda ni kilio cha kiu ya ziwa kwa kuwa hajanyonya kwa muda mrefu ila haikusaidia. <laughs> Tiliamua kunyanyuka kwa haraka nikiwa na Rubega tu mwilini. Nilivaa viatu nilimweka vyema mwanangu na kwa hiyo hospitalini. Baada vipimo aligundulika mtoto ameumizwa mguu wa kulia na kama tutachelewa matibabu basi naweza kupelekea ulemavu wa kudumu. Kwa wakati huo sikuwa na hela. Nilimo kurudi nyumbani kwa muda. Kulikuwa tayari kumeshaweza kukucha watu wengi walionijua. Walinishangaa kwa mavazi nilikuwa nimevaa ila kwa kasi ya mwendo niliyokuwa natembea walishindwa hata kunisimamisha. Niliingia ndani kwa haraka. Cha kushangaza Nilimkuta Isaya kihamisha mabegi yangu ya nguo na kuipeleka kwenye zizi la mifugo. Nikasema Isaya, "Yuto ulitendea siku hizi nane. Haijatosha mume wangu." Una nitesa mimi? Ta. Sawa. Jana nimelala nje. Leo na mishengo kwenye zizi la mifugo. Kwa afya mtoto. Kweli? Hapo kwenye nimetoka hospitalini. Mtoto ulivyo mtupa umemvunja ume mguu. Na asipopata matibabu kwa muda atakuwa kilema wa maisha. Isaya kwa nini unanipa majeraha na maumivu moyoni? Nimekukosea nini Isaya? mkukosea nini <laughs> Naomba hela ni mwaishi mtoto hospitalini kabla tatizo ligawa kubwa please Isaya huyu ni mwanao pia Wewe Ishia po hapo Ishia po hapo. Kuanzia lini nimekubali kwamba huyo mtoto ni wangu. Nilidhani anataka kufa. Kumbe ametuguka tu. Ah, hiyo taarifa imenichukiza sana. Nilitamani afe. Afe kabisa. Uenda akili yako itarudi. Na pia mimi sina hela za kuchezea. Bora nikanywe pombe. Kikweli ni chozi tu ndilo lililokuwa na mimi kwa wakati huo. Likijaribu kupunguza maumivu yangu. Nilisha tu kumtazama Isaya. Nilinyanyuka na kuanza kuelekea ndani.
Wewe unaenda wapi huko? Hauna chako tena. Kama unahitaji kuendelea kukaa hapa kuanzia leo, ni kule kwenye mazizi ya mifugo. Ndio mahali utakapoka na huyo mtoto wako. Ambaye atakayekuwa ndundugu yako sijui na nini, maskini mkubwa wewe. Asante ni sana. Ila kwa sasa naomba nikachukue hela zangu kwenye kabati, nimpeleke mtoto hospitali, sihitaji ukorofi. Kuanzia sasa, wewe hauruhusiwi kuingia uko ndani. Na kila kilichokuwa ndani ni mali ya Jasmine. Na kama unahitaji chakula chako na mwanao, basi itabidi uwe mfanyakazi kwenye banda la mifugo. Yaani uwe muhudumu wa mifugo kwa kuwa sasa ndo majirani na ndo familia yako. Isaya, please nielewe. Mwanangu anaumia. Nisaidie kuchukua hiyo hela ndani kwenu. Mimi sitoingia tena. Jasmine, hebu ingia ndani leta hizo hela. Isaya alimwamuru Jasmine akalete hizo hela. Baada Jasmine kurudi na hizo hela, Isaya alizichukua hela zote na kuzichana chana mbele yangu. Kuanzia sasa. Naamini hakuna ulichokibakiza ndani kwangu. Na kama unahitaji hela ya matibabu wewe mwanao. Basi nakubidi ukubali kuwa mfanyakazi wangu. Sio chini ya miezi mitatu. <laughs> Msikilizaji kwa changamoto zote hizo. Ila sikuwa tayari kumkatia tamaa mwanangu. Na kwa kuwa sikuwa na ndugu wala jamaa na mwanangu alikuwa bado mdogo ananyonya pia sikuwa na nauli kurudi kwetu ili nibidi nikubali kuwa mtumwa ili mwanangu akue japo mguu ulizidi kuwa kilema nilianza kuwa mtumwa ndani ya nyumba nilioijenga kwa jash nilianza kumtumikia mwanamke mwingine ndani ya nyumba yangu kwa kifupi nilikuwa house girl nilideki nilipika na kisha kuhudumia mifugo ndipo nipewe unga robo kwa ajili ya kumpikia mtoto uje na mimi nikiambulia mabaki ya chakula cha mifugo Sikujali nilichokuwa nahitaji ni malize miezi yangu mitatu nipate hela kumtibu mwanangu na nauri pia kurudi nyumbani Maisha yalikuwa magumu sana kwa upande wangu ila nilichokuwa nahitaji ni uhai wa mwanangu ingawa alikuwa anakunywa uji tena wa chumvi pasipo sukari nilimshukuru mwanangu nilimshukuru Mungu mwanangu hakuwa na tabia ya kuchagua chagua mchana ilikuwa muda wa kazi na ziaka nyingi sana usiku ni kupumzika kwenye mazizi ya mifugo huku mwanangu nikimkumba tie kifuani Tabu ilizidi pale mvua ilipokuwa inanyesha vinyesi vya mifugo nilikuwa na loa na maji ya mvua niliteseka haukuteseka mwili wangu tu mpaka pua na tumbo kwa kichefu chefu ila sikuwa na jinsi kwenye hilo kuna wanaume wanatesa jamani <laughs> upande wa mume wangu wakiongozwa na mume wangu walikataa hata kumpa jina mwanangu niliamua kumpa mwenyewe jina na kumuita hekima nikimomba Mungu amjalie uzima afya pamoja na hekima ya kuja kwa heshima kubwa na wadogo kulinda utu na kufanya matendo yanayompendeza Mungu. Maana watu wengine wanafanya mambo ambayo utadhani labda hawamogopi Mungu. Nilikuwa naomba kila siku asije kuwachukia baba na shangazi zake, bali wapende hata kama wao watampenda na kumnyanyapa kwa ule mavu wake ongozi.
mwanangu hakuruhusiwa kutoka nje ya zizi hilo kwa sababu ataweza kuleta aibu mbele ya wageni wao miezi mitatu ilifika nilimfuata Isaya na kumomba hela loni ya idi ila majibu yalikuwa tofauti na makubaliano akaniambia unataka hela kwani hapo kwenye ile banda unalipia kodi robo ya uji kila siku ya mwanao ushawahi kuirudisha au unahitaji hela tu <laughs> lakini lakini isa lakini wewe mwanamke sina hela za kuchezea hela zinatafutwa hela zichumwi tu sawa <sighs> kiu kweli sikutaka kubishana naye ile mo kuondoka na kujipa moyo jioni huenda nitapewa labda kwa kuwa ni mapema niliendelea na shughuli za hapa na pale ili wanione ili wanione tu huruma Asubuhi niliambiwa kwamba hakuna hela cha ajabu jioni kuliandaliwa sherehe ya Jasmine kutambulishwa kwa marafiki wa mume wangu. Waliitwa watu walipika vyakula na kusaza. Palipambwa na baada ya jua na magharibi kuzama wageni walianza kumiminika. Isa alinifuata zizini nilipokuwa namnyonyesha mwanangu kwa muda huo akaniliza kwamba naomba huyu zungu wako huyu asisikie hata sauti yani nisisikie hata sauti ya kilio na pia unyanyuke haraka na umweke chini huyo mtoto wako uende getini kuwapokea wageni na uishie huko uko getini ni usione unasogea huko au kuweka mazoea na wageni wangu ukifanya hivyo asubuhi nitakupa hela nilokuwa idi Niliposikia hivyo nilinyanyuka kwa haraka. Nikamweka yule mtoto wangu chini ambaye ni hekima, nikamweka vyema kwa kuwa alikuwa ameshasinzia. Nilielekea getini bila hiana na kuanza kupokea wageni. Alikuja Jasmine getini. Akawa na shanga shanga huku na kule. Kwa kuwa mimi na yeye zilikuwa hazi hivi. Basi kila mmoja alibaki kimya tu kufanya yake. Ghafla walifika bwana Mawifi mafi zangu waliweza kuingia. Jasmine aliwakimbilia na kuwapokea. Akamwambia jamani karibuni sana. Ukamwambia asante. Hii ndio kazi na ukufaa we muhudumu ba. Ukimaliza hapo utatukuta high table. Tuna imani utatufungulia vyema vizibo because meno yetu ni kulia nyama. <laughs> Hebu tuingieni. Ilikuwa ni sauti ya wifi yangu mkubwa kisha alianza kuingia ndani. Nilibaki kimya na kuendelea na kazi nilokuwa nimeagizwa ili kesho yake nipewe hela. Nikamtibia mtoto wangu hekima na kisha niondoke niende zangu kijijini. Wakati naendelea kukaribisha wageni ghafla nilisikia sauti kwa mbali ya hekima akiwa analia. Kwenye akili yangu nilifikiria atakuwa labda ameweza kujisaidia. Huenda labda nawashwa. Niliacha kazi nilikuwa nimeagizwa na kuelekea zizini nilipokuwa nimemlaza mwanangu. Kila nilipokuwa nazidi kupiga hatua, sauti ya kilio ilizidi. Ikanibidi sasa nikazane mwendo baada ya kufika nilimkuta mtoto analia sana. Nilimtazama kwenye matambala niliyomfunga, yalikuwa makavu. Haijaloa. Nikajiuliza analia nini? Mbona anataka kunitafutia balaa? Maana nimeshaonywa kwamba hatakiwi kusikika sauti yake hata kidogo kama kweli kesho nataka nipewe hela ili tuweze kuondoka basi nilimvua nguo zote na nilipomtazama nilimkuta amevimba mgongoni na ngozi ilikuwa imebadilika ngozi imekuwa nyekundu nilitambua tu ni mdudu atakuwa amemngata nilipomtazama pembeni nilimwona nge nilivua kanda mbili na kumuua kwa hasira sana mtoto wangu hekima Alibakia tu kununungunika kwa maumivu. Nilimnyanyua na kuanza kumnyonyesha ili aweze kunyamaza. Na kama atalala, basi nikaendelee na kazi yangu ya kusimama getini. Mke mwenza akiwa ndani akitambulisha. Mwanangu hekima alilia sana. 
jambo hilo nilichukulia yani lilichukua muda mrefu sana mimi kuweza kumbembeleza wakati naendelea kumbembeleza kumbe nje kuna mgeni na gari anahitaji kufunguliwa gate ila kwa kuwa nilikuwa beze na mtoto wangu hekima sikuweza kusikia hiyo honi ya gari alipiga honi sana ila sikumsikia kwa ajili ya kulia kwa mtoto wangu Isaya alitoka ukumbini na aliniita ila sikumsikia pia ndipo alipoamua kuelekea getini na kumkuta bosi wake wa kazini ameamua kuingia mwenyewe ndani na kuanza kufungua geti kubwa Isaya alijihisi vibaya sana na aliona nimeumwaibisha mbele bosi wake muda ambao narudi getini ilimkuta Isaya na huyo bosi wake wakiongea huko akiwa anaelekea huko ndani na mimi niliendelea kulinda getini na kukaribisha wageni Muda ulizidi kwenda mwisho wa sherehe ilifika tamati kazi yangu ilikuwa kuelekeza magari jinsi ya kuweza kutoka mpaka wageni wote walivomalizika kutoka Baada ya wageni kuisha nikarudi kazini nikarudi kule zizini kumwangalia mtoto wangu wa hekima kwa muda huo alikuwa amelala Niliingia na kujengesha nilikuwa nina uchovu mwingi sana. Haikuchukua muda macho yangu yalizidi na usingizi. Nilikuja kuhamishwa na kelele za mifugo. Walikuwa wakitolewa kutoka bandani. Nilihisi kumekucha baada ya kutazama vyema nilikundua bado giza lipo tena ili giza ni kubwa kweli kweli. Ilibidi niamke maana kulikuwa bado kuna giza. Nikafikisha macho ni mwangu. Nilipofikisha macho yangu vyema na kutazama nje ya banda wanapoelekea hiyo mifugo niliona taswira ya watu sita kwa haraka nilijua ni Isaya na dada zake nilinyanyuka na kutoka nje ila nikarudishwa ndani na teke la kifua nilipofika ndani nikashindiliwa na gongo na kuanza kutoka na damu nilipotaka kuuliza nini kosa sikupewa hata nafasi Isaya alinipiga sana alipotosheka dada zake waliingia napo pasipo huruma mbele mwanamke mwenzao Mtu ni nje mbwa huyo. Hawezi kuniebisha mbele bosi wangu. Yaani bosi wangu wa kuinama na kufungua geti ana faida gani sasa huyo? Eh, bora mifugo nitakula nyama. Je, huyo mpumbavu ashanikosesha bahati sasa? Anataka kunikosesha na kazi. Ilikuwa ni sauti ya Isaya. Ilikuwa ni sauti ya amri. Kweli nilitolewa nje kwa kuburuzwa buruzwa. Huko nikiendelea kupigwa magongo. Mbona mmemtoa peke yake? Huyo mtoto wake yuko wapi? Hebu mtoeni naye nje. Niliona watamuumiza mwanangu. Niliwaomba nikamtoe mimi mwenyewe. Niliingia na kumbeba mtoto wangu. Nilipotoka Isaya aliniagiza mafuta na kiberiti. Nilishangazwa. Anataka kunichoma au ila nilinyamaza kimya na kusubiri kuona kitakachoweza kuendelea. Maana niliofia nikiuliza nitaendelea kupigwa Baada dakika mbili Salome alirejea na chupa ya mafuta ya taa sambamba na kiberiti Isaya alimwagia banda lote mafuta ya taa na kuliwasha moto Nikamwambia Isaya kuna nguo zangu na za mtoto naomba nitoe tafadhali kwa nini unazidi kunitesa Unataka nini kwangu au unataka uhai wangu Isaya. Hata hapa ninapojegesha mimi pamoja na mwanangu pamoja na mifugo. Unapachoma moto kweli? Mbona umebadilika sana Isaya? Unashanga kuchoma ili banda? Na hivyo vimbwende vyako hivyo. Eh leo ndo utaondoka kabisa kwenye nyumba. Nashukuru Mungu kwa kukuamsha. Ningechoma ukiwa ndani umo umo ili ufe kabisa. Hakika maisha yangu yalizidi kuwa kama maji yaliyotoa kila jua linapochomoza na hata jua linapozama. Sina muda wa kupumzika. Ni mateso, mateso na mimi. Kutokana na kupigwa msikilizaji nilishindwa kunyanyuka ili niokoe hata nguo zangu na za mwanangu zilizokuwa zipo ndani zinateketea kwa moto. Baada ya kuhakikisha banda limeteketea. Isaya alinikokota mimi na mwanangu akifuata nyuma 
akiwa mkononi mwa Getruda mpaka Getini kisha nilikabidhiwa mwanangu nikasukumiwa njo Akasema kuanzia leo Nisikoni hapa kwangu sio mkiwa hai hata mkiwa maiti mziko huko uko wewe na huyo mtoto wako Baada ya maneno hayo Isa alifunga geti na kuniacha nikiliko nikilio kwa uchungu sana Niligonga sana ila hakuna aliyenionia huruma hata wanawake wenzangu hawakuweza kunionia huruma Nilipona hakuna msaada nilimbeba mwanangu na kuanza kufuata njia pasipo kujua wapi nielekea. Mwili wangu ulikuwa umetapa kama umivu na damu nyingi sana. Nilifika mpaka barabarani na kujikuta nguvu zikinishia. Mwisho nilianguka chini na mwanangu. Nilikaa hapo mpaka mida ya saa 8 hivi za usiku. Baridi lilinizidi kunipiga. Nilipomtazama hekima mtoto wangu niliona anatetemeka mithiri ya mtu mwenye dege dege. Nilitazama huku na kule ila palikuwa hakuna msaada. Niliona nikiendelea kukaa chini mwanangu anaweza kufa au kuumia zaidi. Nilimwa kunyanyuka na kuanza kuifuata barabara. Labda nitapata msaada mbele. Baada kutembea sana baadaye nilikutana na wanaume wawili niliona ndio watu wa kuomba msaada baada ya kueleza matatizo yangu aliniambia kwamba watanisaidia endapo tu nitakubali kulala na mmoja kati ya wao nilijisikia aibu nilitamani kukataa ila nilipomuona mwanangu bado anateseka kwa baridi niliamua kufanya maamuzi magumu nilikubali kulala na mmoja wao ili ninosuru maisha ya mwanangu baada ya makubaliano hayo tuliongozana mpaka kwenye guest house iliyokuwa mbali kidogo neno hilo Tulipofika niliwaomba kwanza mwanangu apewe nguo au taulo Kisha nile ili nimnyonyeshe mwanangu Walifanya hivyo na baada ya kumaliza kula niliingia bafuni nilioga kisha nikamnyonyesha mwanangu mpaka kalala Nilivunika vyema na hali ya kutetemeka ikaisha Nilimlaza kwenye kiti kisha nilipanda kitandani machozi yakinitoka nikampa mwili wangu mwanaume ambaye hata simjui Baada ya kumaliza haja yake aliniomba nimsaidie na ndugu yake na kama nitafanya hivyo basi wataniachia pesa kwa mkia kesho Nilimtazama mtoto wangu hekima na nilijua kweli kesho nikiamka atataka kula na mimi siwezi kumnyonyesha bila kula Nilimgeukia yule mwanaume na kumuliza Utanipa shingapi tutakupatia laki moja na nusu maana akimaliza yeye na mimi nitakuja kulala na wewe tena. Yaani tutapokezana mpaka utakapokuja mpaka pata kapokucha. Mimi na imani wewe utakuwa upo tayari si ndio? <sighs> Siko na chakufanya nilitikia tu sawa naye alikuja na ukawa mchezo huo wa kupokezana mithiri ya mbio za kijiti pasipo kunipa hata muda kuweza kupumzika mpaka asubuhi. Wao waliondoka kabla juu ya kuchomoza vyema na kuniacha mimi nipo hoi pale kitandani. Nilienda kulala mpaka asubuhi nilikuja kwa mshona na mhudumu. Mhudumu alikuwa anataka kufanya usafi. Nilipoangalia nilipoangalia pembeni mwa mto nilikuta hela. Baada ya kuzihesabu zilikuwa ni laki na sabini na kulikuwa kuna ujumbe uliosomeka ni za mtoto. Ukamnunulia hata nguo na hiyo nyingine ukapange hata kwa miezi mitatu tunakutakia maisha mema <sighs> Kwanza nikashusha pumzi na kumshukuru Mungu licha ya kwamba hela hiyo nilipata kwa njia haramu Nilinyanyuka nikaenda kuoga kwa muda huo hekima mtoto wangu alikuwa ameshamka anacheza cheza tukitandani Baada ya kumaliza kuoga nilimwita muhudumu anilete chai na kama anaweza kanunulie madela viatu na nguo za mtoto maana nilitoka na gauni tu baada ya kupigwa na kuburutwa nguo yangu ilitoa ililoa damu sehemu kubwa ikiwa imechanika chanika kwa mikoruzo yule muhudumu alikubali 
kukata baada ya dakika kama hamsini akarejea na nguo. Nilivaa na kuanza kunywa chai ila mwili mzima ulikuwa unanivuta kwa mkusanyiko wa maumivu makali mno. Baada kumaliza kula nilifungasha vilivyo vili vya kwangu na kuanza kuzunguka mitaani kutafuta nyumba za kulinda hata tisizoisha ili nijistiri mimi na mwanangu hekima. Nilihangaika siku nzima na kwa kuwa mta huo ulikuwa ni mgeni kwangu. Hapakuwa mtu wa kuweza kuniamini na kunidhamini. Usiku ulipoanza uingia nilimwa kurudi zangu guesti nilipolala jana ili nipate chakula na malazi. Wakati naingia kwenye guesti hiyo nilisikia sauti kwa nyuma yangu ikiita kwa nguvu sana. Dada. 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 Kwa kuwa hakukuwa na mtu ninayemjua sikugeuka. Nikajua tu atakayekuona itwa ni mwingine. Mimi nikaendelea sangu kutembea. Dada. Wewe dada ulibeba mtoto? Nilimo kugeuka. Nikakutana na sura ya muhudumu aliyeenda kununulia nguo asubuhi. Niligeuza na kuanza kumfata alipokuwa meketi. Nilimgeuzia hekima kwa mbele maana nilikuwa nimembeba kwa nyuma kisha nilikana kumsikiliza alichokuwa amenitia. Akaniambia samani dada kama nitakuwa na kosa utanisamea. Kwa nini unajiuza na kulala na wanaume ingali ukiwa na mtoto mdogo kama huyo? Uone unamtesa na atakuwa kwenye mazingira gani? Kwa nini usitafute kazi ufanye? Tuna kana ni mdada mpole na mwenye nguvu dadangu. Kwa nini usifanye kazi? Nikamwambia hapana, mbona mimi sijiuzi mdogo wangu? <laughs> Usindanganye dadangu. Anatoka jana unaingia na wale wanaume nilikuona. Na kwa kuwa ulimbeba mtoto huyu hapo mmoja ulimemfongoza. Nikajua umemwiba sehemu kwa ajili ya kwenda kumfanyia mambo mabaya ya ushirikina. Na ndio maana asubuhi nilitakiwa niondoke nikapumzike. Maana shift yangu ni usiku. Lakini nikaomba nije kukuhudumia ili nikuchunguze vyema. Um, sawa Lakini usinifikirie vibaya mdogo wangu. Huyu mimi ni mtoto wangu anaitwa Hekima. Niliamua kumweleza kila kitu. Kila kitu kilichonitokea na mpaka yeye kuniona leo mahali hapo. Ni kwa kuwa nimekosa nyumba ya kulinda. Yule dada alinisikitikia sana na kunieleza kwamba kuna nyumba inapangishwa ila ni uswalini sana kodi ni 1015 kwa mwezi kama nipo tayari leo watanilaza wanapopumzikaga staff ili hela iliyokuwa nayo isipungue nipate na godoro kukikucha asubuhi atanipeleka na kunidhamini ili ila tu niwe mwaminifu na atanisaidia kwa niaba ya hekima kiukweli nilifurahi kuona mdada huyu amemjali mwanangu pasipo kuangalia udhaifu wake Kesho yake asubuhi baada ya kubadilishana shifti na wafanyakazi wenzie alikuja kaniamsha na kuondoka kuelekea huko palipokuwa na nyumba. Tulipofika nilimshukuru Mungu kulikuwa bado hakuja pata mtu wa kuweza kulinda. Naitoa shilingi 1900 kama kodi ya miezi sita. Nilibakiwa na 1040 tu. Niliamua kwenda kununua mkeka na vitu vingine vidogo vidogo. Jioni nilianza maisha mapya. Nilimshukuru sana Zoena alinisaidia baada kuhakikisha kwamba nimemaliza kila kitu. Zuena alinuliza swali. Hela yote umemaliza kwa nini usije kufanya kazi kwenye baa yetu ili upate hata hela kujikimu? Nikamwambia natamani sana. Ila mtoto wangu hekima bado ni mdogo siwezi kufanya kazi za baa. Labda nikipata hata 1500 nianze biashara ambazo ninaweza kufanya mtoto wangu hekima akiwa yuko mgongoni. Yule dada aliingiza mkono kwenye pochi na kutoa shilingi elufu sitini na tano. Akanikabidhi. Akaniambia utaanza biashara na elufu hamsini. Kumi na tano utanunua chakula ule na huyo mchumbangu hekima. Sawa dada Merida. Nikamwambia sawa mdogo wangu zuo. 
Nilimjibu huko machozi akinimwagika kwa wingi sana. Zua kanambia usilie bwana. Mtoto wako ikima atajisikia vibaya ikimuona mama yake analia. Sawa dada. Niliamua kufuta machozi. Baada ya muda kupita kidogo Zua aliaga na kuondoka. Lakini alisisitiza niwe na furaha pia. Amenisaidia kwa ajili ya hekima kwa unisijisikie vibaya. Basi usiku wa siku hiyo maisha yangu mapya pasipo mateso na masimango. Pasipo mateso na masimango masimango kwangu na mwanangu yalianza. Na nilitumia usiku mzima kusali na kumshukuru Mungu na kumomba mwangaza ile niongoze kwenye njia hii ni ipitayo. Asubuhi kulipokucha nilipata wazo la kuuza vyakula standi nilipokuwa napiga debe mwanzo ile mwao kuamka mapema na kuelekea sokoni. Nilikusanya mahitaji kisha nilipita standi na kuulizia utaratibu wa kufanya biashara. Hapo nilipewa na kukaribishwa kesho kwenda kazini. Nikarudi nyumbani nikiwa mwenye uchovu mwingi nilimpikia mwanangu chakula hekima baada ya kushiba alinyonya na kisha usingizi ukampitia. Niliona muda huo ni mzuri wa kuandaa vyakula. Nilifanya kwa utaratibu na ustadi mkubwa kwa kuwa cha utundu wangu alikuwa amelala. Sikio ilipita kesho yake asubuhi niliamka na kujiandaa vyema kisha safari ya kwenda mihanga ikoni kwa siku ya kwanza ilianza huku hofu kinitanda na kujiuliza sijui biashara itakuwa nzuri au la ila niliamini kuna Mungu siku hiyo biashara ilikuwa nzuri kwangu watu walikuwa wananijua toka kipindi hicho nilichokuwa napiga debe biashara ilipamba moto hatari kila kukicha nilianza kuongeza mpaka vinywaji na matunda. Muda wote huo biashara mvua na jua lilikuwa langu ila sikuwahi kumwacha mwanangu. Mgongo ni mwangu kulikuwa kuna kitanda cha kulalia na ardhi yake ya kuchezea siku nzima, yani na maanisha nilikuwa nambeba. Maisha yalizidi kusonga na Mungu wangu mkubwa. Sijui ni sema hivyo. Mungu wangu mkubwa wa vyote alizidi kunibariki. Furaha yangu ikazidi na kumbukumbu za mateso zilianza kufutika na nyumba iliyokuwa kama kuzimu kwangu kichwani mwangu ilianza kupotea. Siku moja nikiwa kwenye biashara stendi kuna mtoto mmoja ombaomba alikuja na kuiba matunda gengeni kwangu. Nilipomfuatilia anapeleka wapi matunda hayo na kwa nini mtoto mdogo wa miaka minne anaanza tabia ya udokozi? Baada ya kumfuatilia nilimkuta anamlisha mama yake aliyokuwa amejilaza pembezoni mwa barabara. Akiwa amepigwa vibaya kwa njaa na kiu ya maji. Niliona huruma, nirudi gengeni kwangu na pauza chakula na vinywaji na matunda. Nikachukua chakula na maji kisha nilimfuata mama huyo na kumkabidhi. Nikamwambia kula dadangu umlishe na mtoto usimwache, atangetange kuna magari barabarani. Yule mama akasema asante dadangu. Na samani kwa kukutia sara maana najua na we upo hapa kutafuta. Nikamwambia hata usijali baadaye. Nilimjibu na kurudi kwenye biashara yangu. Giza lilipoingia nilifunga na kuanza kuondoka. Ila wakati nipo njiani nilimkuta yule mdada na mwanaye umejifunika magunia pembezoni mwa maduka. Nilipotizama vyema kwa kuwa kulikuwa kuna chakula. Nilibeba ili nile asubuhi. Nilitaka kuwa hapa ila niligundua melala. Nilipita na sikutaka kuwasumbua wakati walikuwa melala. Nilipofika nyumbani usiku <sighs> nilikuwa na mwanzo yule mdada na mwanaye. Nikajiona kama mimi mwanzoni nilivyokuwa na mtoto wangu hekima. Ila nilisaidiwa ndio maana leo niko hapa nilipo. Niliwaza mpaka usingizi ukanipata. Asubuhi kama kawaida. Jua lichomo zapo na sisi kubangaiza maisha ya siku mpya ndipo yanapoanza nilijiandaa vyema mimi na mwanangu hekima kisha tukaanza safari ya kwenda ofisini kwetu nilipofika maeneo ya karibu na kilenge changu nilimkuta yule mama akiwa anaokota mabaki ya chakula ili aweze kujistiri na hila ya tumbo 
Nilifika ofisini mwangu baada ya kufungua nilimuita na kumkabidhi chakula ale na mwanaye. Niliwakaribisha mpaka kwenye viti. Baada ya kula akasema asante dada sijui hata nitakulipaje. Nikamwambia unacho cha kunilipa ndugu. Ni kipi tena iko dada yangu nitakulipa? Naomba kuanzia leo usitange tange tena na kuokota mabaki ya vyakula. Una maana gani kusema hivyo dada? Maana bila kufanya hivyo mimi na mwanangu Benson tutaishije. Hatuna ndugu, hatuna pakulala wala nguo za kujistiri. Tusipofanya hivyo tutaishije. Kwanza leo utakuwa msaidizi wangu na utaenda na mimi kwangu kuishi na mimi. Siwezi ona mwanamke mwenzangu na teseka maana hata mimi nilisaidiwa. Huenda nisingesaidiwa hatima yangu ingeishia kama wewe. Kurudisha shukrani kwa Mungu na kwa uchungu ninaupata na pale ninapokuona unasaka vyakula vichafu sina budi kukushika mkono mwanamke mwenzangu. <tos> Asante sana dada yangu. Natamani hata nikushike mkono au nikukumbatie ila mwili wangu wote kuanzia utosini mpaka unyaoni ni mchafu na unanuka. Asante maana imekuwa ndoto kwangu. Nilishika tageta ya kuishi duniani. <tos> Usijali. Na pole kwa kukata tamaa maisha yako. Ila haupaswi kuyakatia tamaa maisha yako. Mbona una sababu ya kuendelea kupambana na kusonga mbele? Na sababu yenyewe ni mwanao Benson. Nyanyuka tena kwa ajili yake kama ikishindikana kwa ajili yako wewe mwenyewe. Mdada yule alimtazama mwanae. Alinyanyua mkono alimpapasa kichwa kisha alimsogeza na kumkumbatia. Akasema, "Ni kweli dada. Nina sababu ya kuendelea kuishi kweli, nina sababu ya kuishi, nina sababu dada." Alitoa maneno hayo kwa uchungu huku machozi yakionyesha kile anachokihisi moyoni mwake. Nikambia haya pola, ukimaliza hela hiyo hapo, nenda kaoge wewe na Benson, kisha kuna dela hapo juu, utavaa na utaanza kazi leo leo. Sawa mdogo wangu? Sawa dada, yani mimi jina langu ni Enjo na sijui wewe ni kuita dada nani. Nikambia niti dada Emerida au mama Hekima. Mazungumzo yetu yaliweka nanga hapo. Baada ya kumaliza alifanya nilivyo kwa nime mwelekeza kisha karudi. Benson alibaki akicheza na Hekima na Angel akaanza kazi rasmi. Jioni ilipofika tulifungasha. Kisha tulifunga kilenge chetu na kumwendo wa uchovu, mithiri ya konokono tukaanza safari ya kurudi nyumbani. Kila aliyemona Angel hakuamini baada ya kutoka kwenye mavazi yaliyochakana kuvaa dela. Hakika alikuwa ni binti mwenye mvuto na kupendeza si machoni mwa wanaume tu hata wanawake wenzie na wamama wa stand pale walimsifia wengine walibaki kuongea maneno yasiyopendeza masikioni mwa mwanadamu hata kwa Mwenyezi Mungu sina uhakika kama ungependezwa nayo msikilizaji kuna mmoja alisema naona leo chokora kama mtu <laughs> eh huyu kiumbe naye sizani kama kweli ataweza kutulia kwenye banda moja wacha tuone Hayo ni baadhi ya maneno ya vinyo vya wanadamu waliokosa hofu ya Mungu. Waliokosa hofu ya Mungu. Waliokosa ni dhamu ndimini mwao. Hatimaye tulifika nyumbani nilimkaribisha Enjo na Benson kama wana familia wapya katika himaya hiyo. Kabla kulala Enjo aliniomba anisimulie aliyomkuta. Ili nimfahamu vyema na mimi siko na hiana wala uchoyo wa wa kuweza kum, kum, kuziba masikio. Nikatulia zangu tu nikaezibu masikio nikafumba zangu mdomo ili niweze kumsikiliza yeye Yule dada akaanza kunisimulia Akasema kwa majina naitwa Angel Priska Nina imani unaweza kujiuliza kwa nini mbele ya jina langu kuna jina Priska na sio jina la kiume kama wengi walivyozoea Mhm mm na kusikiliza mdogo wangu Angel Dada Mimi natumia preska ni jina la mamangu mzazi. Mungu mlaze mahali pema huko peponi alipo. Niliishi na mama pekee. Mdomoni mwangu kukijawa na ukame, huwa neno liitwalo baba. 
na kubaki kuhushuhudia tu watoto wa wenzangu wakilisifu na kuonyesha uzuri na kipimo cha ukubwa wa baba vinywani mwao kila walipolitaja jina hilo na kuniachia simanzi na wivu ndani yangu nilipojaribu kuuliza baba yangu yuko wapi na anafana naje na kile mkuta nini mpona mpaka leo anakawia kuli lake lango la nyumbani kwetu wakati wenzangu baba zao ufanya kila ifikapo jioni tena mtu huyo amuitaye baba urudi na rundu la vifurushi vinavyoitwa zawadi iweje mimi mama au sistahili kufanywa hivyo na huyo mtu anaitwa baba ila maswali kwa mama na shauku yangu ya kumjua baba ilionyesha kumumiza sana mamangu na kila alipojaribu kunijibu alishindwa kilibaki tu kiliokikali cha hisia kilichonieleza kwamba kuna stori ya kuzonyesha nyuma ya maisha ya mama na baba yangu Sister Merida mimi mwanzo nilichoshwa kuna taswira ya mama akimwaga machozi baada tu ya kumuuliza kuhusu baba Nilimwa kuachana na swali hilo na kujipa moyo ipo siku baba atakuja au mama atanyanyua mdomo wake na kuneleza juu ya baba Mama mimi alinipenda sana. Alinijali kwa kila kitu. Japo tulikuwa tunaishi kwenye gereji, tukifungua kinywa na kufunga kinywa kwa chakula cha pesa za mboga za mboga. Dada Merida. Ndio nakusikiliza mdogo wangu. Unajua upendo wake mama ulitosha kabisa. Si tu kunifanya niridhike na maisha hayo, bali hata kusahau uwepo wa baba na faida zake. Hakika mama alijitosheleza moyoni mwangu. Hakuacha tapengo la kujihisi nipo tofauti na watoto wengine maisha ni mwangu. Nilisoma pasipo kwenda na nguo ya kiraka. Bila madaftari. Na wala kuwa peku peku miguuni mwangu. Licha kipato kidogo cha mama, ila mama alikuwa yuko radhi hata kuuza nguo zake na vitu vyake vya thamani ili mrani mwanai nisome na niwe sawa na wengine. Dada Merida ninachokusimulia ni kweli. Ni ukweli mtupu kuwa mama yangu alikuwa shujaa wangu. Shujaa wangu si wa karne tu ila wa muda wote maishani. Hata siku pumzi zitakapomalizika zitapomaliza mkataba wake na mwili wangu, bado bendera ya ushujaa wa mama itasimama kwenye ardhi na miamba ya moyo wangu. Japo mama alielekeza mema yote kwangu ila gawio lake kutoka kwangu lilikuwa mpasuko wa moyo na usalitu wa nafsi na kubaki nikitangatanga pasipo hata kwenda kuona kaburi la mama yangu toka nilipomkabidhi ndani ya ardhi kwa kuwa nilikuwa nalionea aibu hata hilo kaburi kwa jinsi nilivyo nilikuwa nalionea mpaka aibu na kaburi lenyewe maisha yangu na mama alianza kupeana mipaka pale tu nilipoanza kubalehe kimwili na kiakili pia. Nilipoingia form 2 shule ya sekondari ugombolwa nilijiunga na kundi moja la wanawake the crown of woman. Kabla kujiunga na kikundi hicho form 1 nilikuwa na marafiki wawili tu, Yustana na Evelyn. Nilikuwa nikimba nao kwaya na muda mwingi tukisali na kusoma. Marafiki zangu hao walinifundisha mazuri ya Mungu japo hata mamangu alikuwa anafurahi na kuheshimu sana marafiki zangu hao ambao nazungumzia Yastan na Evelyn japo walikuwa ni watoto wa rika la miaka 14 Tamaa na akili za kupevuka zilinisomba mithiri ya karatasi mbele ya upepo mkali na kuanza kuona Yastan na Evelyn ni wasichana ulopito na wakati kwa kuvaa sketi ndefu na muda wa umwingi wakitumia kwenye masuala ya Mungu huku ujana ukiwapita Dada Merida Mwenzako mimi nilijiona eti nimekuwa na ninahitaji watu wajue pia kwamba nimekuwa The Crown of Woman niliona ni mahali sahihi pa kujulikana nilitamani kuwa nao maana walikuwa ni wasichana wanaoletwa na magari ya kifahari shuleni walikuwa smart mwilini na walikuwa na fedha za matumizi wakila na kunywa chochote walichokuwa nakitaka. Walikuwa na wanaume wazuri 
tulikuwa tukiwaita mahensam kwa kipindi hiko shuleni. Dada Merida, yani huwezi amini, hivyo vyote vikawa sawa na grisi, ilo lainisha moyo wangu na kuingia kwenye kundi, lililo shindikana pasipo kujua vitu vyote hivyo watoto wa umri mdogo wanatoa wapi au kweli usione vyaelea kumbe vimeundwa eh Baada ya kujiunga na kundi hilo nilitokea kupendwa sana na kiongozi wa kundi hilo aliyekuwa anaitwa Queen of Heaven yani malikia wa peponi jina lake halisi alikuwa anaitwa Waridi Sister Merida mwenzako nilianza kuvaa sketi fupi Muda wa kusoma darasani sisi tupo bize na wanaume au kujipitisha pitisha madarasani ili mradi tu tuonekane. Sikubadilika shuleni tu. Bali hali ilikuwa hivyo hivyo mpaka nyumbani kwa mama. Nilianza kumdharau na hata ilifikia wakati kumuita mwanamke alipitwa na wakati pale alipo ni jaji kuhusu tabia za mwenendo wangu. Na kumweleza sisi ni vijana wa kisasa bwana. Kiukweli mama akukata tamaju yangu. Aliwashirikisha mpaka viongozi wa dini na kuomba kukana mimi wanieleze huenda nitawaelewa. <laughs> Dada Merida we. Ndio mdogo wangu nakusikiliza endelea. Dada Merida, ila mama kufanya juhudi zake mpaka kunitafutia viongozi wa dini, alikuwa kama natonga maji kwenye kinu. Bana sikuwa nasikiliza la askofu, shekhe wala kuani. Hakika sikio langu lilikuwa sikio la kufa, lilikosa dawa chini ya nyayo za jua na mbele wa ulimwengu wa hii dunia. Ndege wanaofanana huruka kwa wakati mmoja. Hakika wahenga walisema, na mimi niliendana na wakina Queen of Heaven yao. Ilinibidi na mimi nianze kufuata tabia zao. Nilianza kunywa pombe kuvuta bangi, nilivuka mipaka zaidi pale nilipoanza kuchelewa kurudi nyumbani. Na wakati mwingine Nilikuwa nikikuta chakula na mboga za majani. Nilimwagia maana nilisahau kama mboga hizo ndo zimenilea na kunikuza. Sister Merida, hakika nilipotea kwenye msitu uliojaa miba. Ila kwa macho na nafsi yangu ya nyama, nilijihisi niposahi kabisa. Siku moja huyo Queen of Heaven, Heaven is your heaven, alinitambulisha kwa kijana mmoja anaitwa Johnson. Nilianza kuzoeana naye Johnson ni kama rafiki, mwisho akanitongoza na kwa ushawishi wa kwini huyo wa of heaven nilijikuta na mkubalia kijana huyo Johnson na baada siku kadhaa kupita kijana huyo alihitaji alinihitaji mimi kimapenzi na kwa kuwa nilikuwa bado sijawahi kufanya hayo mambo nilikuwa ni ngumu kwangu Johnson na Queen walianza kuniletea video za mambo ya wakubwa kila walipokuwa wanakuja shule muda wa mapumziko tulikuwa tunaangalia na kiukweli kama binadamu mhemko ilikuwa inanijia. Kwa nilikuwa natoroka na Johnson tunakwenda huko guest kumaliza mihemko yetu kwa namna hiyo. Nilijiona kuomba mimi ninapata burudani ya kipekee sana. Ilikuwa hivyo kwa kipindi cha miezi kama miwili. Ndipo nilipokuja kujigundua kwamba nimeshika mimba. Niliamua kumweleza kwini cha ajabu na cha kushangaza kwini akanikana na kuniambia siku kutuma ukabebe mimba ila nilikutuma ukachukue hela na we hela zake ndo zimekuponza nakumbuka siku moja nilienda kwao kwa kina queen ili anipe ushauri wa kufanya ila queen alinifukuzia mlangoni kwa kunieleza kwamba nimfuate alinipa mimba nisimfuate nisi Nisimtafutie kesi kwa wazazi wake na serikali kwa ujumla. Niliona ni heri ni mweleze John ila hata yale ni kana na kunila umu vikali ya kwamba yeye hayuko tayari kuitwa baba. Cha kunisaidia ana daktari wake anipeleke nikaitwa ile mimba. Ila kwa upande wangu nilikataa na kuomwa kuondoka ila alinisistiza huku nikiwa naondoka. Nilikuwa naondoka kwa kilio. Johnson akaniambia, "Ukikubali mawazo yangu, njoo mrembo tukatoe hiyo mimba. Kisha tuendeleze mwendo wa kula ujana." Niliwaza sana siku hiyo dada Emerida kusema kweli. Niliwaza sana hiyo usiku. Nilitamani kumweleza mama iliyonisibu ila sikuwa na ujasiri wa kumweleza. 
usiku huo nilijiona kweli ni mkosefu kwa Mungu. Ni mkosefu kwa mama yangu. Hakika nilianza kusema ningejua wakati nilikuwa nimeshachelewa. Nilijipa moyo kwamba baada ya kutoa mimba hiyo nitamrudia Mungu na kuwa mtoto mzuri kwa maana nilijipa moyo bado sijachelewa. Kesho yake niliamka mapema nilifanya kazi zote mpaka mama alishangaa. Nilikuwa nimekutwa na nini leo? Maana toka niingie ni, ni lile kundi la The Crown of Queen sijui. Sikuwahi kushika hata chombo cha kuosha. Dada Mary dona nisikiliza. Ndio nakusikiliza mdogo wangu endelea. Basi nilijiandaa na kumwaga mama na kumweleza leo nitawahi kurudi. Na ninaanza kubadilika. Mama alifurahi sana na kuniahidi kwamba niwahi kurudi kuna hela zake za vikoba basi atanunulia kuku atakapo atapopeleka vikoba. Kuku hatopeleka vikoba. Na mimi nilienda moja kwa moja kwa kina John. Nilimweleza msimu mwangu kwamba nimebadili na niko tayari kutoa hiyo mimba. John alinua simu yake na kumwambia daktari ya kwamba tukutane guest. Baada ya mazungumzo mimi na John tulianza kuelekea guest. Tulimkuta daktari. Asha chukua chumba na ameshaandaa vifaa. Tuliingia ndani na John akasema anatusubiri nje akiwa anasoma mazingira. Niliingia na kulala kitandani. Kisha daktari huyo akaanza kufanya kazi yake. Ilichukua muda daktari akiangaika kunitoa hiyo mimba. Ghafla damu ilianza kunitoka kwa wingi bila hata kukoma. Daktari aliangaika pasipo mafanikio. Aliamua kutoka nje. Nilikaa sana mule ndani pasipo kurudi daktari wale John. Nusu saa ilipita. Lisali ilipita. Hakuna aliyerudi mule chumbani. Damu zilizidi kumiminika. Mwishowe nilitambua John na daktari wake wamenitelekeza na kuamua kuniacha nife mwenyewe. Hapo ndipo nafsi ya majuto ilipochukua nafasi yake. Maneno na ushauri wa wale walinipenda wakati nilipoanza potoka yalianza kupita na kujirudia rudia kilini mwangu. Na nafsi ikiniuliza kama ungewasikiliza toka mwanzo mbona tusingefika huku kote Angel? Dada Merida acha tu. Nilitamani sana hata kuomba msaada ila niliona nitapata aibu na fedha ya kwenye macho ya walimwengu kutokana na kitendo nilichofanya. Niliamua kujikongoja mpaka nyumbani. Nilikuta mama ameshaanda chakula alichoniahidi atanipikia leo. Muda huo alikuwa amenisubiri tule wote mpaka usingizi ukamchukua na kujikuta analala juu ya meza. Nilisogea mpaka pale mezani alipokuwa mama amejilaza akisubiri nirudi ili tule wote kama mama na mwana jambo ambalo ambalo mama alilikosa kwa kipindi kirefu kutokana na utovu wangu mimi wa nidhamu na nadharau juu ya mamangu ni aibu tu iliyoniangusha machozi mbele ya upendo huo uliotukuka na kuzidi kipimo kwangu kutoka kwa mamangu hakika mamangu alikuwa shujaa wangu wa karne Nilimuinamia mama na kumkumbatia. Wakati wa majuto mjukuu ukinitesa moyoni mwangu. Machozi yakanimiminika, jambo lilofanya machozi kuangukia kwenye ngozi ya mgongo mamangu. Mama alishtuka na kuninua kutoka mgongoni mwake. Kuna nini mbona walia mwanangu? Alinuliza hivyo mama. Nilimtazama mama uso wangu ukiona aibu. Usongo ukiona aibu machoni mwake. Nilianguka chini na kupiga magoti nikitaka kumuomba mamangu msamaha kwa yote niliyoyatenda. Ila kabla sijaanza kuongea, nilianza kuisikizunguzungu nilipojitahidi kuipinga hali hiyo. Ili ni muombe mama msamaha na kumweleza ukweli nilichokitenda. Ila al, yani <laughs> Nilizidi kuwa na hali mbaya, nilianguka na kupoteza fahamu. Mama alinyanyua na kuomba msaada kwa haraka na kunifikisha hospitalini kwa ajili ya matibabu. Dada Merida, 
sababu ya mdogo wangu. Basi ngoja nikusimulie usichoke kunisikiliza. Hapana siwezi kukuchoka kusikiliza ni simu yetu mdogo wangu. Basi tulipofika hospitalini huko mama akasema daktari mwanangu kimemkuta nini maana alidondoka akiwa mzima wa afya nyumbani tena aliniadilewa tarudi mapema mama akawanalia pale dokta akasema pole sana mama kiuhalisia hari ya mwanao sio nzuri kabisa maana inaonekana mwili wake umepoteza damu nyingi sana Oh jamani mwanangu damu nyingi imemtokea wapi daktari? Mbona mwanangu karudi salama tu? Si damu bali nilichona ni machozi tu. Ndio yaliyokuwa yanamtoka. Eh? Doktor, mwanangu ndo furaha yangu. Sasa damu inakuwaje babangu? Hebu nielekeze vyema. Ah uh, mama mwanao alipoteza damu nyingi. Ime amepoteza damu nyingi na 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 hiyo ni kutokana na kutoa mimba na kwa bahati mbaya mtu aliyekuwa anafanya kwa kitendo cha kumtoa mimba binti yako ameharibu mpaka mfuko wa uzazi jambo la kumsaidia mwanao ni kumtoa kizazi kabla kijaoza na kumsababishia kansa kwa hiyo baada ya taarifa hiyo mama yangu ghafla alianguka pale pale ofisini kwa daktari walimnyanyua na kumpeleka wodini kwa ajili ya kumfanya matibabu kwa wakati huo mimi nilikuwa nipo hoi nilikuwa nipo kwenye wodi ya ugonjwa wa maututi baada ya masaa mawili ya jitihada kubwa za madaktari kumsaidia mamangu kurudi kwenye hali yake ya kawaida ilishindikana na mamangu akapoteza maisha kutokana na ugonjwa wa presha kushuka na kutokana nilikuwa kwenye hali mbaya. Hawakunieleza kwa muda huo kipi kilichomtokea mamangu. Kwa kuwa njia kwa kuokoa maisha yangu ilikuwa inategemea kutolewa kizazi. Madaktari walifanya hivyo na baada ya siku mbili nilianza kupata nafu na nilishangaa sana kila nilipogeuka. Hapa kuwepo na uwepo wa mama. Kwa siku ya kwanza nilihisi ya kwamba mama atakuwa amekasirishwa na kitendo nilichokuwa nimekifanya ndio maana kufika hospitalini. Na kwa kuwa hapakuwa na mtu wa kumuuliza nile mtu kusubiria masaa ya endavyo uenda nitaiona tena taswira ya mama yangu kwenye mlango wa hospitali hiyo. Pasipo kujua kwamba swala la kumuona tena mama yangu haliwezekani na hata ikiwezekana uenda kwenye ndoto na itakuwa ni ndoto ya taswira yenye masikitiko na machozi ya mama juu yangu. Daimerida. Basi bwana. Siku ya tatu ilifika toka nilipoanza kupata nafu ila mama sikumuona. Niliingiwa na nafsi ya uoga na kuomba madaktari kama wanaweza kuruhuku kama wanaweza kuruhusiwa basi waniruhusu nikamone mamangu nyumbani. ole kwanza kwa matatizo yako la kupata binti yangu. Hiyo ilikuwa ni sauti ya daktari alinipokea na kunitibu pia. Nikamwambia asante baba nishapoa na nina imani kutokana na maendeleo yangu ya kiafya ni mazuri. Ninaomba mniruhusu maana nina siku ya tatu leo sijamuona mamangu. Mamangu ajaje kuniona hapa hospitalini. Nina wasiwasi atakuwa ni mwenye hasira sana nyumbani. Na nataka nikamwombe msamaha mamangu tafadhali ni daktari naomba mnisaidie. Nilipoongea hivyo, Daimerida, huwezi amini. Daktari alionekana kuinamisha sura yake chini. Alichukua dakika kama tatu akifikiria jambo, kisha alinyanyua uso wake na kunitazama. Akasema ndugu zako walinikataza kukueleza jambo hili. Ila naona sasa alitokuwa na maana tena kwa kuwa ni haki yako kama mtoto kuweza kulijua. Nikamwambia daktari ndugu zangu, nao wamekueleza unifiche jambo mbona sikuelewi? Baba ba, babangu Dokta kasema cha kwanza hapo ulipo umepona ndio ila njia ilotumika kukuponyesha ilihitaji kufanya maamuzi magumu ya kukutoa kizazi <laughs> Nikamwambia dokta 
kizazi tena jamani. Mbona mimi bado ni binti mdogo? Kwa nini mmenifanya jambo hilo? Ina maana siwezi kuwa na mtoto tena daktari. Nilimuuliza daktari huku machozi yakinitiririka misili ya mwanariadha Hussein Bolt wa mbio za mitamia. Daktari kaniambia ndio mwanangu. Sawa, hilo limeleta janga kubwa kwa mama yako. Daimerida. Daktari alinileza kila kitu kilichotokea paka mamangu kupoteza maisha baada kugundua kwamba nimetoa mimba na kitu cha kuniokoa si kingine zaidi ya kutoa kizazi <sighs> Hakika dada Merida zambi hiyo yanitesa mpaka leo moyoni mwangu na nadhani hata baada ya maisha haya kama kuna maisha mengine hii dhambi naogope tena ile kunitafuna Baada kurudi nyumbani nikiwa mwenye mapigo mazito sana kutoka kwa Mungu wangu niliona ni zaidi ya yale aliyopewa farao wakati wa, wa Musa nilitegemea mama amekwenda basi ndugu atakuwa upande wangu siku zote zilizobaki maisha ni mwangu ila ilikuwa iko tofauti ilikuwa sauti ya mama mdogo ilisikika kisema na kuna umerudi toka asubuhi umejifungia ndani tu Ebu toka nje unisikilize basi kweli nilitoka niliwakuta ndugu wa mama wakiongozwa na mjomba wangu bakarazi ba, nilitoka kwa lengo la kuwasikiliza nilivotoka pale nikaambiwa mbona umetoka peke yako inabidi utoke na begi lako la nguo wewe mwana usina haya wala usijua vibaya Nikaambia mbona siwaelewi. Mara nitoke na begi, mara mwana. Ni sina haya. Ni mwakosea nini mamdogo? Aha. Ujue kilichotokea. Mauaji mkubwa wewe. Umeniulia dada yangu. Alikupenda sana licha baba yako kumfanyia unyama mkubwa akipindi ukiwa na mimba yako, akiwa na mimba yako. Ila hakukutupa wala kukutoa na kama kukulea pasipo huyo babako sasa hiki ndio lichokuja kumlipa wewe mwanaharamu mkubwa wewe si ndio mjomba bakarazi aliongea kwa uchungu sana ila kilichonishtua niliposikia habari ya babangu mzazi nikaambia mjomba wa mjua babangu mzazi amjue asimjue wewe haikuhusu usitupotezee muda kwenye hii nyumba Tushamkabidhi mwenyewe na vitu vya dada yetu tunaondoka navyo muda huu. Na kuanzia leo uhesabu hauna ndugu kwenye dunia. <sighs> Mama mdogo msifanye hivyo jamani. Mimi bado mdogo. Na sina pa kwenda naomba nimnisamehe. Wewe ngombe. Ungekuwa mdogo ungemsikiliza ndugu yetu na usingeenda tafuta wanaume mpaka wakakupatia mimba bado ukiwa mdogo kabisa sasa udogo wako uko wapi na kama unahitaji msamaha nenda kwenye kaburi la mamako kama atanyuka tena na ukaja naye kutueleza tukusamee basi tutakusamee ila kama hatuweza kuamka huyo mamako basi na sisi hatutoweza kuamka tumeuzika sambamba na mwili wa ndugu yetu Baada ya maneno hayo ndugu zangu waliingia ndani na kupaki kila kilicho ndani na kuanza kuondoka zao wakiniacha pale nje Nilikosa pa kuanzia maana sikuwa na ndugu tena wala rafiki kwa kuwa rafiki zangu wote wema nilishagombana nao na kuwatenga tena kwa kejiri kubwa na dharau ndipo nilipoanza kuwa mtoto wa mtaani kula na kulala kwangu kwenye madampo na majumba mabovu hakika nilikumbuka maisha na upendo wa mama ila ndo tayari nilishakuwa nimeshachelewa na vingi nilishapoteza kwa kuendekeza tamaa za mwili na akili dada merida mimi ni mdhambi tena ni sistaili hata kusamehewa sio na wanadamu tu hata Mungu sidhani kama atanipa msamaha mimi zaidi ya mkosaji dada merida 
Sikosei ya kwamba sasa yaweza kuwa sina kizazi. Na huyu mtoto nimempata wapi? Wakati siwezi tena kuwa na mtoto wala kushika mimba. Nakumbuka siku hiyo nilikuwa mwenye njaa sana kama siku mbili hivi. Na dampo nilipokuwa na kupoteza chakula ili kuridhisha tumbo langu kutokana na ila za njaa lilifungiwa kutupata kataka kutokana na utumia jado mpuilo kutokuwa starabu. Kwa hiyo kukatazwa kwa hilo dampo kuliharibu na kuondoa tumaini langu la hata kupata mlo mmoja na siku mbili zikapita bila kutia hata kipande cha mkate kilichochacha Jambo lolifanya siku hiyo ya pili kuanza kutafuta dampo ama shimo la taka jingine Baada jitihada nyingi hatimaye nikapata dampo lingine kabisa mtaa wa tano kutoka kwenye mtaa ambao dampo la zamani lilipo Nilipofika kwenye dampo sikuambulia chochote na kujipa moyo kwamba ili halikuwa limefungwa basi yani pasa kusubiri uenda kuna mtu ama gari lolote likaja kutupa mabaki ya chakula kutoka kwenye nyumba za mabunyenye hapa mjini hakika nilikuwa mwenye njaa na nilipoona kustahimili njaa hiyo ni jambo gumu ni kama kutafuta usingizi pembeni mwa dampo hilo Japokuwa kuupata ilikuwa ni vigumu sana mithiri ya kumtafuta pusha wa bangi kanisani kwa olokole. Baada jitihada nyingi, usingizi ulifanikiwa kutawala kwenye macho yangu. Ila ghafla nilishitushwa na mlio wa gari dogo aina ya Rover 4 nyeupe iliyokuwa kwenye mwendo wa kasi. Ilipita eneo hilo la dampo na kutupa mfuko kwenye dampo hilo kwa kupitia dirishani pasipo gari hilo kuweza kusimama. Baada ya kuona mfuko ule uliokuwa umetupwa sio nyuso yangu tu tuliotoa tabasamu bali hata minyoo iliyotumboni mwangu iliruka ruka kwa shangwe na vigeregere nilitoka mbio na kwenda kuula ke mfuko ule kwa mikono yangu ili kwa ina tete makwanja ila baada kufungua cha ajabu sikukuta chakula bali nilimkuta mtoto wa kiume ambaye ndo huyu mwanangu uli nisaidia naye Sasa nilipomtazama alionekana hata wiki hana toka azaliwe. Nilijaribu kuliita lile gari ila kwa muda huo lilikuwa ndo linaishia. Nilitazama huko na kule uenda ningepata msaada ila kwa muda huo kulikuwa kuna dalili za kiumbe aitwaye binadamu. Nilijifikiria kwa akili ya haraka haraka. Nikaona nimpeleke mtoto huyu polisi baada ya kufika polisi walikataa hata kunisikiliza na kuniambia nirudi kesho jioni kwa kwa leo kuna ugeni wa mkuu wa polisi anakuja kutembelea kituo hiko. Usiku ule nilijifikiria sana kimapana na marefu na nikaona si vyema kubaki na mtoto huyu angali siwezi kujitafutia mimi mwenyewe hata mlo mmoja wa tumbo langu. Nilitafuta kichaka na kumtelekeza mtoto huyo. Kisha niliondoka pasipo hata kugeuza shingo tena nyuma. Nilipofika sehemu ya maingesho ya mwili wangu, nafsi yangu ilianza ilianza kunisuta kwa kile nilichotaka kumtenda yule mtoto. Baada kufikiria sana, nilipata jibu uenda ni Mungu ndiye aliyeniletea mtoto huyu, ni mle. Japokuwa sina maisha kumlea mtoto huyu ila inapitishwa kwenye njia ya kitubio kwa yote niliyoyatenda hasa kuwa kiumba kilichokuwa tumboni mwangu Nilijipa moyo kwamba nitaweza pita kwenye njia yangu njia yangu hii ya kitubio na nafasi nyingine hata kama itakuwa imejaa mateso na vikwazo ila sitaikwepa wala kubadili njia Nilijitoambia pale nilipokuwa nimejengesha na kurudi eneo nililomtupa yule mtoto kwa bahati mbaya nilikuta watu tayari washamwokota na wanataka kuondoka naye niliwakimbilia huku nikiwaita walisimama na kuniuliza kwa sauti za ukali na jazba Unapiga piga kelele hujui sasa hivi ni usiku umetoka wapi na una shida gani maana sisi ni sungusungu wa mtao Nikamwambia samahani huyu ni mwanangu 
walinitazama sana kabla ya kunijibu kitu chochote. Wakaniambia mtu mwenye mchafu anaonekana ni kichaa. Hebu achana na naye bwana tunapoteza muda tuwafande. Tuondokeni. Nikamwambia huyu ni mwanangu. Nilimuhifadhi pale na kwenda kutafuta chakula kwenye madampo. Kutokana na maisha kuwa duni sana. Hatuna uhakika wa kula wala kulala. Na mimba yenyewe nilipewa baada ya kuingiliwa ila sio sababu ya kutokumlea mwanangu. Samahani na muombeni mwanangu. Ilibidi niwadanganye ili wasinitilie mashaka sana kwangu. Baada ya kujieleza na kuwajibu maswali sungu sungu hao Walinikabidhi mtoto na kunisisitiza kwamba wakiona kitendo hiki na kirudia tena basi utanilipoti polisi. Nilishukuru na kuondoka na mtoto huyu. Na maisha yangu ya kule alianza kwa kuomba omba barabarani ili nipate maziwa na chakula cha mtoto. Muda mwingine nilijikaza na kwenda kufanya vibarua mpaka siku uliotukuta na kuweza kutusaidia dadangu Emerida. Dada, mimi ni mdhambi. Na nipo kwenye njia yangu iliyojaa mateso. Kulipia kile nilichokitenda. Asa kwa mamangu mzazi. Moyo wangu na nisuta na unaogopa hata kwenda kaburi la mama yangu. Dada Emerida naogopa. Naogopa. msikilizaji Huyu bidada Angel alimaliza kuniadisia kile kilichomkuta kwenye maisha yake. Huko machozi na kilio vikionekana ni sehemu ya hitimisho ama nukta ya story yake. Nilimtia moyo nikamtia nguvu ya kuendelea kupambana pasipokuofia ni njia gani tutapita kufikia pale tunapotaka kufika na tunapopaswa kuwa kwa wakati. Basi maisha alizidi kuendelea. Kwetu ikawa kama familia. Tukilala pamoja, tukila pamoja, tukicheka na kuhuzunika pamoja. Mimi na mdogo wangu Angelina. Siku moja tukio kilingeni kwetu maeneo ya stand. Mimi na Angelina huyu mdogo wangu sasa ambaye nimemidi tu nimenibidi tu nimuite kama mdogo wangu. Tukiwa ndani ya kilinge chetu tukipiga tu mahesabu galf tulisikia sauti za watu wakimuita na wengine wakipayuka. Mama Ikima. Mama Ikima, Mama Ikima. Ah, sauti hizo zilinifanya ni toke kwa haraka sana nje ya kilinge. Na nilipotupa tu macho mbele ya kilinge, nilikuta watu wamejikusanya duala wengine walinitazama na kuni kuku. Kuku ku, 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 walinitazama kunielekea kuni, kuni, kuni mimi nilipo. Moja kanifuata kanembe pole ni hekima ajali ah. niliuliza hekima amefanya nini nilianza kutupa huku na kule kumtafuta hekima unasubiri nini hapo hebu kuja huku umtazame mwanao ah. nilishtuka na kuelekea kwa haraka katika katikati ile duara na nilipotazama chini sikuamini kwamba aliyowafanya watu wote kukusanyika hapo kwa taharuki ni mwanangu hekima akiwa kwenye hali mbaya baada ya kugongwa na gari damu nyingi zikimtoka akiita tu kwa sauti ya uchungu na mumeipo makali mam 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 mama mama alikuwa anapumua kwa shida sana mwanangu na alikuwa anatoka na damu nilijipa usasi ujasiri nilimnyanyua mwanangu na kuwafuata madereva taksi haraka ili nimoeshe hospitalini kwa kuwa sikuitaji kulia kwa wakati huo sikuitaji kupoteza muda kwa mwanangu mwanangu akiwa anaangamia bila hata huduma sikutaka kukubali nilifanya haraka haraka utaratibu wa kumoeshe hospitali tulifika hospitali na baada kutoa maelekezo ya tukio wale waliona walielezea ila kwa bahati mbaya gari lililomgonga dereva alikuwa amekimbia mwanangu aliingizwa chumba cha wagonjwa maututi na kuanza kupatiwa matibabu ya haraka hapo ndipo macho 
yalipoanza kutoa machozi nje. Nilihisi mifupa ya kifua ikisagana. Kwa nilijisikia maumivu makali sana moyoni. Tumbo likiniuma. Misuli ya uchungu ya uzazi huku nikihisi ninachokiona na labda ni ndoto. Enjo aliendelea kunifariji na kunitia moyo. Akanambia usijali dada. Hekima atakuwa sawa. Tuache madaktari sasa waendelee na matibabu. Huku tukimomba Mungu. Hakuna muda wa kulia dada. Enjo kata naongea hivyo mimi machozi yalikuwa yanatoka. Lakini Enjo pia naye machozi yalikuwa yakimlenga lenga. Alikuwa anayefuta kwa lengo la kunitia mimi nguvu na kunitia ujasiri. Baada ya dakika kadhaa madaktari walitoka ndani ya chumba ambacho hekima alikuwa anapewa matibabu ya kunusuru hai wake. Niliwakimbilia kwa haraka. Mwanangu. Daktari. Daktari mwanangu jamani. Hekima wangu. Naombe ni nika ni, ni, mwanangu. Um Mama pasipo kificho naomba ni kueleze kwamba mwanao uh, mwanao hekima hali yake ni mbaya sana na yuko maututi Doktor mwanangu doktor Daktari mwanangu ndo kitu cha pekee nilichokuwa nimekibakiza kwenye dunia Yeye ndiye mtu wa thamani, daktar. Naomba ni okoeni maisha mwanangu na waomba. Nilijikuta na kwenda chini na kumpigia magoti daktari huyo. Machozi alikidiali nitoka juu wa hai wa mwanangu hekima. Daktar kanembea nyanyuka mamangu, upasu kunipigia magoti mimi ya kupasa kumpigia magoti Mungu ambaye ndiye mweza na mpangaji wa yote. Mwanao anahitaji kuongezi wa damu. Maana amepoteza damu nyingi sana. Twende tukapime damu yako na yako yake kama zinaendana, basi umtolee mwanao ili tunusuru hai wake. Enjo alininyanyua na kunisaidia kutembea kwa kuwa mwili uliishiwa nguvu kutokana na kulia sana kwa muda mrefu. Tulifika maabara baada ya vipimo hakika Mungu akoacha kunipa mtiani. Damu yangu ilionekana siwezi kumsaidia mwanangu. Nilimuuliza daktari. Nilimuuliza daktari na alitaka ficha ila nilimuomba. Na mwisho alinieleza sababu ni kwa kuwa inaonekana ina maambukizi magonjwa hatarishi. Na daktari akanishauri nikimaliza kumtibu mwanangu nirudi tena hospitali kwa vipimo zaidi. Njia ilo bakia daktari alinieleza nikamuite baba wa mtoto kama inawezekana ama nitoe hela ili waweze kununua damu Swala so, kwenda kumuomba Isaya hey, aje kumtolea damu mtoto wake Kiba niliona hilo halitawezekana Nilimtuma Enjo aende akakusanye na kutoa pesa benki zote ili anisaidie kununua damu na matibabu mengine ya Kiba Enjo alifanya hivyo na baada kurejea tulienda moja kwa moja kwa daktari na tulipofika jibu alilotupatia daktari lilikuwa bado ni mtihani kwangu Daktari akasema tunapenda sana kumsaidia mwanao ila kiukweli hii pesa hata kwa malipo ya matibabu tuliyompa awali haitoshi kuweza kulipia Kwa hiyo haiwezi kununua damu kwa kuwa inaishia kwenye malipo ya huduma ya awali kama alivyokueleza mwanzoni ya kwamba ya kupasa kwenda kumuita baba yake na una masama chache ukichelewa hatujui kitakachoweza kumtokea mwanao Siko na lokufanya Nilimo kufunga safari kuelekea kwa Isaya na kumwacha Angel Hospital ya mtizame hekima Ilinichukua masaa mawili kutoka hospitali mpaka mbele ya geti la nyumba nilioijenga kwa mikono yangu ila nilifukuzwa kama mbwa aliyemngata mtoto wa mfugaji
sikuwa na muda wa kuweza kupoteza niligonga geti alitoka mtu aliyevaa uniform mi, mi, mithiri ya polisi na kwa haraka nilimtambua kwamba atakuwa ni mlinzi akasema nikusaidie nini dada yangu kaambia naomba kuonana na mwenye nyumba hii unataka kuonana na baba au mama ama yupo na shida naye sana dadangu nikamwambia nina shida ya haraka sana kakangu tupunguze maswali na majibu naomba unitie baba na umweleze mama hekima anahitaji ruhusa ya kuonana na wewe please naomba ufanye hivyo kwa haraka mlizi yule alionekana ni mwelewa akarudisha geti na kuingia ndani akinieleza nisubiri akawaeleze mabosi zake kwa sababu wote wapo ndani Isaya pamoja na mkewe Baada ya dakika kama tano mlinzi akarejea na kunieleza kwamba bosi wake ambaye ni Isaya amemweleza ni msubiri hapo nje kwa kuwa analisha mbwa muda huu akimaliza kulisha mbwa na kuwaogesha basi atakuja kunisikiliza Kweli ni msubiri mtu mpaka amalize kulisha mbwa akati mimi nina shida Nikamwambia yule mlinzi nina shida ya raka kaka yangu please nenda tena kamweleze Mlinzi akaniambia dadangu naona wahitaji kibarua changu mimi kiote nyasi ulicho nituma nimefikisha kwa mkuu na nilichotuma kukujibu nimekifikisha samani sana naomba msubiri tena hapo nje Baada ya majibu hayo mlinzi alifunga geti lake Kwa kweli nilikuwa mwenye shida nikafanya nini Ili nibidi tukua mpole na kusubiri Nilisubiri pale nje ya geti takribani kama risali moja na nusu ndipo nilipoamua sasa kugonga tena baada ya kugonga kwa takriban dakika tano, hatimaye Isaya alitoka kanitazama kisha akanieleza kwa sauti ya ukali sana akaniambia eleza shida yako haraka sana ana sina muda wa kuongea na watu wa mitaani sikutaka kujibanza msikilizaji sikutaka kujibizana naye kwa maneno yake kijeri bali nilienda moja kwa moja kwenye shida yangu na kumuleza kile kilichonitokea nikamuleza kile kilichomtokea pia hekima na kinachohitajika kwa sasa ili kwa kwa maisha yake matokeo yake yalicheka sana alicheka sana hatimaye dua zangu Mungu amejibu maana kwa muda mrefu sana nilikuwa naomba eh, nilikuwa naomba huyo mtoto wako ni muue ila leo Mungu kaniepusha na kesi hii ya mauaji. Nikamba Isaya, muda huu hebu ondoa tofauti zetu. Twende kanusuru maisha ya mwanetu. Na baada ya hapo tutaondoka mbali kabisa na maisha yako please Isaya. Naomba umsaidie mwanangu. <laughs> mm. Siwezi kutoa damu yangu kwa lengo la kumsaidia huyo mtoto wako. Wala pesa zangu siwezi kutoa kwa ajili ya huyo kiumbe wako kabla sija kuita mwizi naomba utoke mbele ya geti langu. Toka bwana kwenye geti langu. Kenge mkubwa wewe. Ah, Isaya. Kumbuka tulipotoka. Mangapi niliyokuvumilia? Mangapi tulifanya pamoja? Leo shuno kunifanyia hili jambo moja tu. Ugomvi wetu baina yangu mimi na wewe. Usifanye maisha ya mwanangu kuishia leo. Pasipo na msaada. Ni masamba chache mwanangu atafariki kutoka sasa. Isaya sema chochote mimi niko tayari kufanya ili mradi uweze kumsaidia mwanangu hekima. Naomba umsaidie mwanangu mimi. Tafadhali. Mlinzi. Naomba nitolee takataka mbele yangu hapa. Na siku nyingine ukiwafungulia geti watu kama hawa hakika ndio utakuwa mwisho wako wa kibarua chako <sighs> Baada ya maneno hayo Isaya alirudi ndani na mlinzi yule aliomba niondoke kwa ustarabu pasipo kuaibishana Nilikata tamaa juu ya mwanangu na kujiuliza kama baba yake mzazi anamfanyia hivi Je nikienda kumomba mtu baki msaada atanifanya nini? Niliona nianze safari ya kurudi hospitalini. 
Baada ya muda masaa mawili nilikuwa nishafika hospitali na nilipokuwa nakaribia korido ambayo ndani ya chumba kimoja wapo mwanangu ndipo alipo ambapo anapigania uzima wake kutoka kwenye mstari wa mauti. Enjo alikuwa analia kwa uchungu. Alipogeuza macho yake na kuniona nimerejea sauti ya kilio ilimzidi. Ilimzidi mdogo wangu huyo wa shida na raha. Akilini nilivamiwa na mambo mawili kwa haraka sana. La kwanza kama mwanangu hari yake ni mbaya sana basi mwanangu ameshaniacha mama yake na kwenda kupumzika mbele za haki. Nilisogea kwa haraka mpaka alipokuwa amesimama enjo akilia na kulitaja jina la mwanangu. Akanembea dada, "Hekima dada. Dada, mwanetu, mwanetu dada." Nikamwambia Hekima kafanya nini? Hebu nyamaza unieleze kwanza. Nieleze kwanza unaviulia na huku unaongea hatutoelewana. Naomba nieleze Hekima akafanya nini mwanangu. Muda huo nambembeleza Enjo anieleze anachulilia. Ingali majibu mawili nilisha kuwa nayo wakilini mwangu. Kwamba uenda mwanangu hali yake imezidi kuwa mbaya au amefariki dunia. Nikiwa namuuliza ilikuwa Sikini semaje. Wakati namuuliza sasa mimi mwenye akilini mwangu nikawa sijui sasa lipi ni sahihi kati yao mawili ambayo nawaza. Sasa kabla Enjo ajanyanyua kichwa chake na kunijibu ghafla alitoka uguzi kwenye chumba alichokuwa natibiwa hekima ambaye ni mtoto wangu walikuwa kikisukuma kitanda na juu yake kukiwa kuna mwili wa mwanadamu aliyefunikwa mwili mzima mpaka usoni kwa shuka jeupe na nyuso za uguzi hao zikiwa ni za simanzi de nilijikuta nikishwa nguvu nikajikuta niko chini nikiona dunia inazunguka na jambo lilotokea haliko sawa uendo wamekosea madaktari ama yule alofu ni kwa pale kitandani sio mwanangu mimi kile kitanda kiliburuzwa mpaka mahali nilipokuwa nimekaa walisimama na daktari alimweleza enjo aniinue kisha alitoa karatasi na akasema siku ya Ijumaa tarehe 23 mwezi wa tisa saa saba na dakika moja mchana mgonjwa hekima Isaya amepoteza maisha akiwa kwenye hodi ya wagonjwa mahututi kutokana na kupata ajali kugongwa na gari na kumsababishia damu nyingi kupoteza kwenye mwili wake <sighs> Muuguzi mmoja wapo kati ya wale waliokuwa wanasukuma kitanda hiko cha mataili alimfunua uso hekima akasema mama hakikisha kwamba huyu ndo kweli mwanao ili taratibu zingine za kumpeleka mocho alizifuatu nye nilinyanyuka na kumtazama mwanangu huku machozi yakizidi kuonyesha jambo hilo limepunguza kitu kikubwa kwenye ni mwangu sikuwa na cha kufanya zaidi ya kulia na kuombeleza kifo cha mwanangu mpenzi niliyempigania kwa kila jambo Nilipigania kwa kila jambo ili aishi kwa amani na furaha. Pasipokujiona kwamba ni mdhaifu. Pasipokujiona ni mwenye kasoro maana na yeye alikuwa ni binadamu kama sisi tulivyo binadamu wengine. Ila leo ameondoka na kuniacha mama yake. Nikijiona mimi ni mdhaifu wa kila jambo. Nililia na kula ni umaskini wangu. Leo umenichukulia kitu changu cha thamani. Light ningekuwa na hela mwanangu. Uwe na usigefariki mikono ni mwangu. <laughs> Baada ya taratibu zote nikarudi nyumbani na Enjo na kuandaa taratibu za mazishi ya mwanangu kwenye makazi ya kudumu makazi ya milele na kwa kuwa hatukuwa na hela basi tuliona aina haja ya kuweka msiba huo kwa siku nyingi na kupata
kupanga na majirani zangu na enjo akasimama kama ndugu yangu ya kwamba kesho yake hekima atapelekwa kwenye makazi yake ya kudumu mida ya saba baada ya misa fupi nyumbani usiku huo ulikuwa ni mrefu na wa upekee maisha ni mwangu na kujiona kama sina kilichobakia kwenye huu ulimwengu wangu na kila napotazama naona ulimwengu wangu taa zimezima ghafla na kiza kinene kimenizonga maombolezo yaliendelea kwa usiku mzima tukishirikiana na majirani mpaka kesho yake asubuhi maiti ilienda kufuatwa ili ifike nyumbani kwa ajili ya misa fupi kabla ya kwenda kupumzisha mwili wa kijana wangu hekima kwa muda wote huo nilikuwa bado siamini kama kweli hekima ameniacha mpaka jeneza lilipo asili maeneo ya nyumbani kwangu ndipo nilipozinduka kwenye usingizi wa sitofahamu na kuamini kweli kijana wangu kipenzi hekima ameniacha peke yangu kwenye ncha za dunia hii dunia ile nyama teso dunia ile nyama simango toka alipoweza kuzaliwa mwanangu akoe kufurea upendo wa baba wala ndugu alishatukuitwa maneno ya kejeli alishia tu kutolewa maneno ya kashfa na mama mdogo wake Mwanangu amekufa kwa kifo cha mateso na maumivu mazito kutokana na uzembe wa mama yake mimi kutokumwangalia vyema siku ile alivyogongwa na gari na kupelekea umauti wake. <laughs> Misa ilianza mazishi. Na baada ya kuisha watu waliruhusiwa kuagwa. Tukio kwenye tukio la kwanza kabla hata sijamwaga mwanangu ghafla gari ya polisi iliwasili nyumbani kwangu na kuwafanya watu wabaki na maswali mengi baada kupaki vyema maaskari walishuka na kuingia eneo hilo la msiba watu wengi waliwaza ya kwamba ni maaskari waliokuja kuchukua maelezo ya tukio la ajari ama maelezo kwamba gari na dereva aliyemgonga ikimo wamepatikana ila haikuwa kama tulivyofikiria Maskari waliulizia wapi nilipo na walikuja mpaka nilipo kwa muda huo nilikuwa na subiri majirani wamalize kuaga kwenye fuleni na mimi nika nikamwaga mwanangu nikashanga tunaulizwa wewe ndo imerida ama mama ikima si ndio nikasema ndio ni mimi wala mjakosi karibuni hatuna haja karibu yako kwanza sasa uko chini ya ulinzi. Ah, Jamani mimi nimekosa nini tena baba zangu? Ulichokifanya utaenda kukijua kitwani. Afande John. Ebu, mfunge pingu haraka wewe. Mwizi mkubwa wewe. Alichomoa pingu afande huyo aliyeitwa Afande John na kunifunga. Jamani sawa nakwenda. Ilo naomba ni mzike mwanangu hata nikiwa na pingu mkononi Afande Jo, hatuna muda kupoteza. Ebu mchukue. Mpake kwenye gari tuondoke. Haraka. <sighs> Baada kauli hiyo nilikokotwa kwa haraka na nguvu nyingi zikitumika. Wakininyima hata dakika moja kuweza kumwaga mwanangu nilipofika kwenye gari nilinyakuliwa kama vile uchafu na kutupwa ndani ya gari hilo kwa wakati huo watu wote msibani walibaki tu wako na bumbu wazi enjo kanifuata kwa nyuma mpaka kwenye gari la polisi niliomba nimpe maagizo enjo nikiwa na pingu mkononi nilimtazama enjo machozi yakimtoka akiinama tu muda wote akijaribu kuyafuta machozi pasipo mafanikio nilimweleza enjo nikamwambia enjo Nenyo uso wako na unitazame. Kesha naomba unisikilize kwa makini. Wewe ndiye mdogo wangu na wewe ndiye ndugu yangu pekee niliye naye. Huko ninapopelekwa. Hakuonekani dalili ya kurudi. Naomba mwanangu asiendelee kuteseka pale. 
kateseka sana kwenye barafu mochwari kateseka sana mesheni mwake kwa ujumla sasa naomba jukumu la kumuhifadhi mwanangu sasa lipo mikononi mwako kama mamake mdogo kama ndugu yake hekima hana ndugu mwingine zaidi yako wewe pekee tafadhali mwanangu naomba azikwe na taratibu za mazishi ziendelee kwa heri ya enjo Dada Merida jamani mimi siwezi dada Merida Kabla sijamjibu enjo ya kwamba atawezaje kumpeleka mwanangu na kumuhifadhi kwenye nyumba yake ya milele pasipo wengo pasipo uwepo wangu mimi gari lililokuwa limenibeba la mapolisi waliwasha na safari ya kwenda kituo cha polisi ilianza huku akinisindikiza kwa macho na mimi nilisindikiza jeneza la mwanangu kwa macho nikiwa bado sielewi Mungu ana mipango gani na mimi <sighs> nilipofika huko nilibaki tu nikiugulia maumivu yako tukumwaga na kwenda kumzika mwanangu ndani ya moyo wangu huko nje ya mwili wangu nikiugulia maumivu makali sana Nikiwa kwenye maswali mengi ni kipi nilichofanya kilichonipelekea kuwa mahali hapo kwa muda huo. Nilisikia jina langu likiitwa. Nilipoitika nilikuja kuchukuliwa na kupelekwa mapokezi. Nilipofika nilishangaa kumkuta Jessica. Jessica ni mwanamke wa Isaya. Akiandikisha maelezo. Ya kwamba nilifika kwa ujana mida ya saa 5 za asubuhi, niliingia ndani na kuiba badala ya mumewe kujua kwamba na imeiba alinifokea na kunikombeza ndipo mimi nilipoamua kumshambulia mume wake Isaya kwa kitu kizito. Na muda huo anavyoongea mume wake huyo yupo hoi maututi hospitali. Cha ajabu nilipotaka kujitetea niliambulia kipigo na lugha ya kashfa kwamba mimi ni maskini sina nafasi ya kusikilizwa hata lepe la neno. Ili kuepusha kuumia zaidi niliamua kunyamaza kwa kuwa nilitambua hata nikizungumza kuna atakayenisikiliza kwa kuwa pesa ilishachukua nafasi yake mbele yake yangu nilirudishwa rumande na kuelezwa kwamba kesho nitafikishwa mahakamani enjo alikuja kuniona ila walimkataza hata kuniona walimkataza kwa maumivu nilikosa usingeze na nikabaki tu nikilia tu kwa uchungu kwa kumpoteza mwanangu hakika msiba ulianza tena moyoni mwangu huku nikifikiria nikawa nashindwa kuamini kwamba mimi na Isaya tumefikia hatua hii tumefikia hatua hii nikajithibitishia kwamba Isaya sasa ana chuki na hakuwa na upendo tena hata wakiwa binadamu juu yangu moyoni mwake kesho kilifika na tukaiita leo. Maskari walikuja asubuhi na kunibeba kabla ya kupelekwa mahakamani. Waliniingiza chumba cha mateso na kunitesa sana. Walinitesa sana. Wakihitaji ni saini karatasi ya kuthibitisha ya kwamba nithibitishe mashtaka juu yangu yanayonikabili ni ya kweli na nipo tayari kwa adhabu yoyote nitakayopewa na mahakama katika hilo siku tayari ese walinitesa sana mpaka kwa kutumia shoti na kunizamisha uso wangu ndani ya jaba la maji ila sikukubali kusaini nikajipa moyo mahakamani nitapata tu haki yangu waliviona kiburi changu kimeota mbawa na uvumilivu wa maumivu wa nipayo nimeweza kustahimili waliniacha ila mwili wangu ulikuwa tayari umesinya Mithiri ya plastiki ndani ya moto mkali kutokana na kipigo cha mbwa mwizi nilichokipata. Walimuita askari wa kike na kumweleza muda wa mahakamani kwamba umefika. Anapaswa sasa kunibadili nguo kwa kuwa nguo niliyokuwa nimevaa ilikuwa imechanika na imetawaliwa na damu kutokana na kipigo na mateso nilokuwa nimeyapata. Basi Dada yule alinibeba na kunipeleka chumba kingine. Bado kubadili nguo alinibeba na kunitoa nje ya kituo cha polisi. Gari ilikuwa iko tayari. 
baada ya kuingizwa kwenye gari gari liliwashwa kisha safari ya kwenda mahakamani ilianza Tulipofika mahakamani kesi yangu ndio ilikuwa ni ya kwanza kusikilizwa Nilishushwa na kuingizwa mahakamani Mwili ukiwa umeidha hofu kwa kipigo kikisindikizwa na njaa pamoja na kiu cha takribani siku tatu Nilisomea mashtaka yangu na naye ni shtaki ni familia ya bwana Isa ya Jo na hakimu akaruhusu kwanza kusikiliza ushahidi na mashahidi waliofika hapo mahakamani wa pande zote mbili Shahidi wa kwanza alikuwa ni mlinzi wa Isaya akitoa ushahidi wake akithibitisha kwamba mimi ni mkosaji kwa ushahidi wa uongo na wa kupangwa baada ya hapo aliingia daktari ambaye ilisemekana ndiye aliyempokea Isaya akiwa kwenye hali mbaya Mwili wake ulionekana umepigwa na vitu vizito vilivyopelekea Isaya kuvunjika mguu mkono na kuteguka shingo yake. Alisema hivyo daktari. Mtu wa pili huyo ananikandamiza wa kwanza mlinzi wa pili daktari. Hakimu aliponiuliza nijitetee juu ya ushahidi huo wa daktari, nilikataa kwamba sikutenda. Ila daktari akawasilisha nyaraka za vipimo vya hospitali alivyopimwa Isaya jo. Na baada kuwasilisha kwa hakimu Aliomba lango la mahakama lifunguliwe baada ya kufunguliwa aliingia mtu akiwa anasukumwa sukumo kwenye kiti kiti cha wagonjwa mkono na mguu kushoto akiwa amevaa maogo na shingoni pia alikuwa amevaa maogo pia baada ya kumtazama vyema nikagundua kwamba alikuwa ni Isaya Jo Nilishangaa sana ila macho yangu ilibidi yakubaliane na uhalisia kwamba Isaya kweli alidhamiria kuniteketeza Hakimu akujali kwamba vyote alivyoona na kusikiliza kama ushahidi ni vya kutengenezwa na kujitetea kwangu kote ila nilangukia pua Hakimu pasipo kupepesa macho alinukumu kifungo cha miaka saba jela kwa kosa la kuiba na kumshambulia kwa silaha bwana Isaya Jo na kuatarisha maisha yake. Hapana <sighs> Hakim. Hiyo ni adhabu ni nzito sana kwangu. Na ninaonewa. Sijafanya chochote kile mheshimiwa. Nihurumie. Nimetoka kumpoteza mwanangu machungu hayo yajaisha. Leo mnanipa mzigo mzito. Angali punda mimi mgonjwa. Bibi Emerida hukumu niliyotoa ni kutokana na ushahidi uliowasilishwa hapa mahakamani. Na nimekuhukumu kwa mujibu wa vifungo vya sheria na katiba za nchi hii sio kwamba nimekuonea. Kiukweli nilihisi moyo wangu kwenda mbio sana. Nilihisi kuugua kwa maumivu makali moyoni mwangu. Ni machozi ndani macho pekee ndo kwa muda huu yaliokuwa yakitambua na kuteseka na mimi kwa maumivu makali sana nilisi dunia nenda kazi na ndani yake ulimwengu mzima umenitenga nilishua nguvu mimi nilijikuta nimeketi kitako ndani ya kizimba cha kusimamia watuumiwa ambacho badala ya hukumu nilisimama kwa ujasiri Nilinyanyuliwa kwa haraka na kutolewa nje mpaka kwenye gari la mabusu. Kwa kuwa kesi yangu ilikuwa ni ya kwanza, ilinibidi kusubiria mpaka zingine ziishe. Nikiwa bado na tafakari hiki kilicho nikuta kama ni ndoto ama ni kweli, alikuja enjo huku machozi yakimiminika. Nilimtazama na kumtia moyo. Nikamwambia enjo walia nini? Walia nini mdogo wangu? Hii ni safari tu. Na kwenda na nitarudi kama safari zingine. Haikupasi kulia ila haikupasa kuniombea niende salama na nirudi salama. Angel. Nyamaza. Futa machozi. Dada. Sili. Ila machozi ananitoka yenyewe. Ni uchungu tu dadangu na maumivu. Dunia ilinichukulia mengi. 
ila ukanipa mara tano yake ya vile dunia ilivyonichukulia. Nipo lazi dunia inichukue tena. Ichukue tena vyote. Ila si uwepo wako kwenye maisha yangu. Wanaita mdogo wako na mimi nakuita dada. Ila leo acha nikueleze ukweli moyoni mwangu. Una taswira ya mama na mimi ni mwanao. <sighs> Nalijua hilo. Nalijua hilo enjo. Ila dunia na walimwengu wake wamekuwa kutubomoa kila kukicha. Wanatupa chemchemo ya maumivu makali yasiyo yasiyo katika. Furaha kwetu imekuwa kama mbegu ambayo ili yote inahitaji udongo wenye rutuba. Ila kila tunapopanda sisi eneo hilo linakuwa na asili ya jangwa. Dada, siamini kama ni kweli yule bwana Isaya. Ndio mlikuwa mnapendana na mlitoka mbali. Tena ukimsubiri pasipo kukata tamaa kwa miaka ile. Ila yeye amekuja kukukatia tamaa kwa sekunde tu. Kisa yule mtoto wako hekima. Ina nilazimu kusema hivyo. Japo usihitaji kusema hekima ni sababu ya nyie kuweza kutengana. msikilizaji kabla sijamjibu Angel ilisikika sauti ya mtu akipiga makofi sauti ile tufanya kuacha kuongea na kumgeukia huyo mtu akasema stafi sana masubuti sana kukuona leo hatima yako ipo kwenye mikono ya vyumba vidogo vyenye umaskini wa hewa na mwangaza wadudu wa kukutambaa na wenye uhalibifu mkubwa wa ngozi wakienda kufanya mwili wako kuwa pango lao na sehemu ya kuishi pasipo ushuru wala kodi kuta zinazotenganisha dunia huru na dunia nyikiza na kina kirefu cha shida na mateso kikiwa mbele yako leo hii na mimi ni kwa nikiwa star wa mchezo <laughs> aliongea hivyo sikutaka kumjibu nilimtazama tu mwanume huyo alijiita Rijari mkamilifu kabisa anaitumia muda wake na pesa nyingi kuniangamiza na kunipoteza mwanamke mnyonge na niliyokubali kuwa naye mbali na kumwacha kila kitu ili tu anifungue minyororo ya utumwa na uzalilishaji na kuamua kwenda kuanza maisha yangu ila bado nafsi yake alikuwa na kikomo yani nafsi yake haikuwa na kikomo juu yangu akaendelea kusema najua Ukimi wako unaonesha wazi ya kwamba umekubali kushindwa na ulichokibakiza mdomoni mwanamke mwenye laana mpaka kwenye ncha za kucha nenda huko na usijue kwamba ili limekwisha ila miaka saba kitoka ukitoka hai jua kwamba kuna zawadi ya kifo inakusubiri nje <laughs> kwa heli maiti inayotembea Nashukuru hata nimekuja kuaga. Eh, pendo wangu Emerida, ah, sorry bwana jamani. Kumbe ni mama Ikima, mama Zungu. <laughs> Mke wangu Jessica, twenzetu. Baada ya kuzungumza hayo maneno ya kejeri na dharau kubwa, wakajipa cheo cha Mungu, angali wanadamu juu ya kuamua hatima ya maisha yangu. Niliwatazama sana mpaka walipoishia kwenye mipaka ya mbao za macho yangu. Nilijipa moyo, Mungu yupo. Na anatazama mja wake katika njia yangu iliyojaa mateso kweli kweli. Nilitamani kulia ili uchungu usizidi kuniunguza ndani ya moyo wangu. Ila niliporudisha mawazo yangu mahali pale, nilipokuwa naongea na Angel na kwa muda huo Angel alikuwa ananitazama. Macho yake yakiteseka kwa ubunyenye wa machozi pua nayo ikionyesha mchango wake kwenye safari yangu nikajia pia moyo na kujikaza pasipo kutoa chozi na kuanza kumbembeleza enjo nikamwambia enjo maisha bado yapo na yanapaswa kuendelea yanapaswa kuendelea japo kuwa Uwepo wangu utakuwa misili ya ukame juu ya ardhi ndani ya macho yako. 
na imani njia hii Mungu ameileta kwangu maybe we uweze kusimama mwenyewe pasipo uwepo wangu ili ukweke akili na swala zima la kujitegemea pia Enjo akaniambia Kweli dada mbona unataka ingiza kwenye kipande cha uzuni wewe ulete furaha dada Merida Sikutaka kumjibu hilo swali Enjo kwa kuwa lilibeba uhalisia wangu wa ndani na kubaki uhalisia wa nje ukiona haya na kuamua kumwachia tu ujumbe wa mwisho Nikaambia sikiliza Enjo Kuna pesa nileka kwenye akaunti yangu ya ziada takribani milioni moja na laki tatu. Chukua laki tatu jengea kaburi la ndugu yako. Milioni inayobaki. Baki nayo na kukopesha na malipo yake si fedha. Kwa kuwa nina imani ya kukutana na wewe tena. Basi malipo yatakuwa maendeleo utakayoyafanya kwenye maisha yako kupitia hiyo milioni. Maana fura yangu ni kukuona unasimama pasipo kuanguka na kurudi ulipotoka tena sawa. Sawa dada. Enjo alinijibu huku sauti ya kilio aliyokuwa nayo. Anainyima ana, ana, ana nafsi ya kuweza kuongozana na swahiba wake wachozi kwenye safari hii yangu ya safari mpya ndani ya dunia hii. hii. Baada ya kuona gari sasa ndo laondoka kwa mwendo wa kasi na wenye ulinzi mwingi kutoka kwenye eneo la nje la mahakama kuelekea gerezani. Dada Merida. Dada Merida. Dada angu mbona waniacha peke yangu? Safari hiyo kwa nini tusiende wote? Nitaishi mimi. Benson ni mwanangu nitamjibu nini akiniuliza? Mama mkubwa mbona hujarudi naye yupo wapi? Hekima huko sizani kama atapumzika. Aliongea hivyo enjo muda huo ulikata kabisa ujasiri wangu. Na nikajikuta chozi na sauti ya uchungu toleo la mwisho kabisa kooni likinitoka. Nikamtazama enjo akiishia kwenye vizuizi vya mboni zangu za macho. Nilijina mia na kubaki tu nikilia. Hakika nilimkumbuka sana mamangu mzazi ambaye kwa muda wote Alikuwa mfariji wangu kwenye majukumu kama haya, majukumu ya maumivu. Baada kufika gerezani, tulinyolewa na kubakizwa upara tu. Tukakabidhiwa nguo mpya ndani ya sahari mpya inayovunja undugu kati ya mwili wenye nafsi na uhuru wangu wa kila jambo. Nilikabidhiwa namba ya wafungwa na vitu vilivyoonekana ni muhimu kwenye ukurasa wangu mpya wa maisha yangu ndani ya kuta zilizobeba ukimya na uhuru wa watu wengi duniani wakiwa wengine hawana kosa ila kuta hizo zilimeza kumbukumbu zilimeza furaha zilimeza ndoto zilimeza haki zilimeza maendeleo na harakati pasipo na lepe la huruma Maisha ya ndani humo yalikuwa ya kero na mateso mengi. Kwa kukuta miungu watu wengine wenye utawala wao unaoheshimika na hata kuta zenyewe za gereza pia zinaheshimu utawala wa watu hao waliopo humo. Siku za mwanzoni nilikuwa nikiambulia kipigo. Muda mwingine wa kulala wewe wa kuvua nguo zako za chini suruali kuatandikia na ya juu shati unaopepea angali mifupa na nyama zangu zikishambuliwa na baridi mithiri ya rambo na wanajeshi wa Vietnam kwa kuwa mwili na mifupa hiyo hubaki mtupu minyoo ikipata mshangao mkubwa mithiri ya binti aliyevalishwa pete ya uchumba na kijana mpendaye kwa ladha na pishi la uko kwenye sayari hiyo ya mateso ule mwili na ngozi nyororo niliyokuwa nikijilinga nayo laiani iligeuka makazi si ya chawa tu mpaka viroboto na utitili wakifika mbali kabisa na kugeuza mwili wangu sehemu ya usalama juu ya mayai yao
ilifikia wakati niliumwa sana ndani ya hilo gereza na baada ya kwenda kufanywa vipimo nilikutwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi na nilipotambua kwamba kwa nini nilishindwa kumsaidia damu mwanangu hekima na nikakumbuka watu walionipa maambukizi hayo walikuwa ni wale vijana wawili walionisaidia siku niliofukuzwa nyumbani kwa isaya usiku niliamua kukubali ugonjwa wangu kwa kuwa sikuupata kwa kuendekeza maswala hayo no ila nilikuwa naipigania maisha ya mwanangu hekima nilisikitika kuto kumtolea damu mwanangu ila sikusikitika kwa nini imeathirika na kuanza kuwa mtu wa kutumia dozi hilo hata sikusikitika nalo mateso na msoto wa ndani humo gerezani ulinifanya uwepo wa Mungu ni utafute kama madini yanavyotafutwa na mchimbaji chini ya miamba na ndipo nilipokutana na kikundi kimoja cha imani kinachoitwa Mungu aliye karibu tukiamini Mungu wetu ni sawa na wa Yeremia 23 mstari 23 niliokoka Zaburi ya msina moja maneno yake yakawa sehemu ya toba maisha ni mwangu na Zaburi ya tatu ikawa njia ya kunipeleka mbele za Mungu kwa ajili ya kukiri imani yangu na kuahidi nikitoka nitakwenda kukumbusha watu kumbuka kum, 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 Mungu kumkumbuka Mungu wakati wote na si kama mimi niliyechelewa mpaka wakati wa shida ndo nikaanza kumkumbuka Mungu ikanifanya kuanza kuzoea mazingira na manyanyaso hata pale mtu aliponikosea nilirudi kwenye Biblia na kusoma vifungu vya misamia vifungu vya misamaa na baada ya hapo huwa na wasamee walionikosea na kuwaombea pasipo kuweka kinyongo ama kuumia moyoni maana yote niliacha yapite pembeni na si moyoni mwangu maisha kazidi kusonga huku muda nao ukiyayuka kama plastiki mbele ya moto hatimaye miaka saba iliweza kutimia Ilikuwa ni asubuhi baada ya sala zangu za kuamka na kukaribisha siku mpya kwa kuwa nilikuwa na ina imani kubwa sana kwa wakati huo juu ya Mungu basi nilitanguliza hata siku yangu kwake Alikuja askari na namba yangu ilitajwa kwenye orodha ya watu waliomaliza vifungo niliaga na kukusanya kilicho changu na kutoka kwenye kuta hizo za gereza Msikilizaji. Amini usiamini. Jua ni chungu na linachoma ukiwa uraiani. Ila nilitambua na bidhaa dimu ukiwa ndani ya gereza. Nilipotoka na kuutazama mwangazo wa jua uliomulika mwili ni mwangu. Ulinimulika mwili mzima na hewa iliyozidi kunifariji katika ngozi yangu iliyopendezeshwa na ushirika wa vipele muda nilipopiga hatua chache tu mbele ya geti la magereza haisakika nilifarijika sana na nilipotazama huku na kule nje lile gereza niliona mabadiliko mengi sana nikajisemea moyoni kama hapa nje gereza kumebadilika sana je mita ya da itakuwaje hakika muda umeniacha sana Nikiwa bado natazama huku na kule ghafla ilifika bajaji maeneo ya nje ya gereza mita chache tu kutoka eneo lililokuwa limesimama mimi ambapo nilikuwa nikiendelea kuosha macho Alishuka enjo ndani ile bajaji Japo miaka saba ilipita ila sura ya ndugu yangu enjo haikunitoka nilimuita kwa machozi ya furaha Nikamwambia enjo 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 mdogo wangu ni wewe kweli? Dada. Emerida. Ni wewe ama bado maisha yetu ya pondotoni dada? Mama Hekima. <sighs> ni mimi ndugu yako unayeniona. Pole dada. Umeteseka sana. Usilie. Nyamaza dada Emerida. <sighs> Silii kwa ajili ya machungu ya gereza. Silii kwa ajili ya mateso yake huko gerezani. Kwa kuotoka nilipotoka kwenye hilo geti na kupiga hatua moja mbele yake kwenda nje. Nilishazika kumbukumbu zote 
ila kinachoniuliza ni wewe mdogo wangu mwenye upendo wa dhati. Siamini kama kweli ulinisubiri miaka saba ili tuungane tena. Hakika Angel una sehemu kubwa sana kwenye moyo wangu. <sighs> Baada ya mapokezi Angel alinipokea na kurudi nyumbani ambapo kwa muda huo wa miaka saba Angel kwa kupitia milioni moja niliyompatiaga ameweza kuendeleza biashara na anamiliki sasa migahawa mitano na nyumba ambayo nilifikia wakati nilipotoka gerezani I said tulishindwa kwa furaha sana siku hiyo nilimweleza kila kitu na yeye alieleza kila jambo analolipitia katika hiyo miaka saba na kwa kuwa upendo wake kwangu ulijengwa uaminifu niliamua kumwamini Angel na kumweleza kwamba mimi ni mwathirika wa ukimwi na sasa naishi kwa matumaini tu. Enjo alilia sana. Na kujiuliza kwa nini mateso kwangu yaishi kama isidingo? Kesho yake asubuhi nilienda kumtembelea mwanangu Hekima pale alipokuwa melazo kwenye makazi yake ya kudumu. Nilimshukuru sana Enjo kwa kulijengea kaburi la mwanangu na kulitunza katika miaka yote hiyo saba. Tuliporejea nyumbani Angel alitoa dokumenti za mali zote anazozimiliki na kisha kanikabidhi kwa kuwa nimetoka gerezani sasa ya staili kuendelea kuongoza kila jambo Ila nilimomba Angel vitu vyote andike jina la mwanae Benson kwa kuwa alivyotafuta yeye kwa jasho na damu muda ambao mimi nilikuwa niko gerezani Na nikamkumbusha kwamba nilihitaji malipo ya milioni kwa ajili ya mafanikio yake na sio mali wala pesa alizofanikiwa. Hakika nilifurahi kuona Enjo hayupo tena mitaani anaokotoka kota chakula na kulala kwenye madampo ila Enjo huyu amekuwa ni mwenye uelewa wa maisha na asiyekata tamaa tena. Baada ya wiki moja nilimwaga Enjo ya kwamba anahitaji kurudi kijijini kupumzisha akili. Hata kwa miaka mitatu ama zaidi swala ambalo Angel alilipinga vikali sana. Ila mawazo yake hayakubadili hatima yangu ya kuweza kurudi kijijini mtamani. Kesho yake asubuhi nilijiandaa. Angel alinisindikiza mpaka kituo cha mabasi. Nilipanda gari na kuagana na Angel. Japo baada ya kutoka gerezani alitegemea tutaishi wote pamoja. Nilitazama sana Dar es Salaam ikiwa nzuri kwa majengo na mikusanyiko ya magari mazuri barabarani lakini moyoni mwangu Dar es Salaam ilikuwa ni taswira iliyobeba giza la maisha yangu pasipo hata chembe la mwangazi nilitazama kwa uchungu nilitazama kwa uchungu mwingi mno kila gari lilipozidi kuipiga kisogo jiji hilo na kujipa moyo kwamba kama gari hili linavyoacha ili jiji la Dar es Salaam basi kumbukumbu zangu pia naziacha nyuma ya jiji hilo na kwa pasito rudi tena kwenye ardhi ya Dar es Salaam Ilinichukua masaa machache kufika kijijini mtamani. Baada ya miaka takriban 12 toka nitoke kijijini. Hakika kijiji kilikuwa kimebadilika sana. Jambo lilonifanya kuyapa shida macho yangu kupepesa huku na kule wakati nilipokuwa njiani kuelekea nyumbani. Baada ya kufika nyumbani mama alinipokea kwa furaha sana. Alinipokea kwa shangwe sana. Furaha hiyo ilionekana zahiri kwamba imetokana na hakutegemea kwamba mimi nitarija nyumba. Nikamwambia mama <laughs> Kuna mengi sana kwenye safari yangu ya maisha toka nilipotoka hapa nyumbani na mpaka leo niona tena mbele macho yako. Kweli Mungu ni mkubwa mama. Mama Kuna mengi sana kwenye safari yangu ya maisha. Toka nilikotoka mpaka hapa nyumbani na mpaka leo uniona tena mama yangu. Kwa kweli Mungu ni mkubwa. Mungu ni mwema mama. <sighs> Usijali mwanangu. Kikubwa uzima. Hayo mengine ni mapito tu. Karibu sana nyumbani babako. Akirudi na imani tutazungumza mengi sana. Kwa kweli nilifurahi sana. Kwa kuwa mama yangu moyo wake wa upendo na kujali haukufa kwangu ingawa tulikuwa mbali kwa muda mrefu 
Nilimomba mamangu nikapumzike maana nimechoka sana kwa safari. Mama kaniruhusu. Niliona muda huo haukuwa sahihi kumweleza mama yalionikuta. Niliona mpaka baba kirejea usiku ndo niwaeleze kwa pamoja juu ya kurudi kwangu na kuhitaji nianze maisha yangu kijijini kwangu. Muda ulikwenda hatimaye jioni iliweza kuingia. Baba naye akarejea kutoka kwenye mizunguko yake ya kila siku. Baada ya chakula cha usiku nilimwomba baba na mama wabaki ili niwaeleze maisha yangu nilokuwa nimepitia. Nikamwambia baba Naomba nipe muda ili niweza kuongea na nyinyi. Ingawa mmechoka na mnahitaji kuweza kupumzika sasa. Unataka kutueleza nini merida mwanangu? ambacho ulishindwa hata kunileza kidogo mchana mwanangu. Unataka kutueleza nini we mwana mpotefu, mpotevu eh? Ulie sahau mafunzo yote mema tuliyokufunza. Ukaamua kwenda kuishi wewe uko upenda. <laughs> baba, wasema jambo gani? Mbona mimi sielewi usemai babangu? Tena naomba ukome. Sawa. Kunita mimi baba. Ungejua thamani yangu na ya mamako. Usingeenda kufanya upumbavu. Tena nashangaa. Umekuja hapa, huna hata haya. Baba Emerida. Wajaribu kusema nini tena kwa mtoto wako baada kumpokea na kumshukuru karudi salama? Mama alijaribu kunitetea na kumomba baba apunguze maneno ya ukali kwangu ila hilo jambo ndo lilizidisha hasira kwa baba Nisikilize Mwaka mmoja sasa umepita Toka Isaya aje hapa kijijini Na Isaya amenileza kila kitu ambacho huyu mwana wako mpendwa alichomtendea mume wake mke wangu huyu mwana ametia aibu sana alisahau ya kwamba kijana wa watu aliachana na aibu zote na kitendo cha uchafu alichotendewa binti yako yule kijana kaamua kumoa hivyo hivyo ila binti yako kamlipa nini kijana wa watu hmm? mpaka kufikia hapo msikilizaji kwa haraka nilishajua kwamba Isaya alikuja kuniharibia taswira yangu pia kwa wazazi wangu kweli Isaya alikuwa ni mwanaume mbaya sana kwangu licha ya yote nilomtendea ila malipo yake ilikosa utu kabisa Babangu aliamini kila alichoelezwa na Isaya pasipo kunisikiliza mwanaye. Badala yake aliamua kupitisha upanga wa hukumu moja kwa moja kwangu. Nisikilize. Mwanao alimshawishi mumewe kuiba pesa na vitu vya kazini. kwa ajili ya maisha mazuri ya kifahari. Mumewe alijaribu sana kumuelewesha maisha hayako hivyo. Ila mwanao alizidi kumwendesha mumewe. Asa kumtishia kwamba kama hatofanya hivyo, basi ataondoka. Mwishowe mumewe aliamua kuiba. Ah baba, sio kweli babangu, sio kweli. Sina cha kukusikiliza. Maana baada ya kufanya hivyo, mumewe alikamatwa na kupele kwa jera. Na yeye hakujali hilo. Akabaki akila na kutafuna hela za wizi kwa stare na anasa. Huku mumewe akiishi miaka mitatu ndani ya kuta za gereza. Nilijaribu sana kumomba baba anisikilize na mimi ili atambue ukweli juu ya maisha yangu. 
na Isaya sum kweli ila baba aliendelea kuongea kwa asira akimweleza mama angu juu yangu sasa kitu gani mtoto wako anachoweza kusema ambacho naweza nikamwelewa kama kweli sio maisha hayo aliyokuwa anaishi na mumewe je mbona yuko peke yake hapa mumewe yuko wapi mama irida mama imerida bado unamtetea huyu binti yako eh mbele ya ubaya aliyofanya bado unamtetea <sighs> lakini baba imerida ungempa hata nafasi mwanao ya kujitetea kwa nini umesikiliza upande mmoja pasipo kusikiliza upande mwingine so hekima hiyo mume wangu mwanao ndo hana hekima maisha ni mwake mpaka nenda kubeba ujauzito wa mwanaume mwingine ingali na mwanaume wake mwanaume wake alikuwa huko gerezani yekaenda kubeba huko ujauzito wa mwanaume mwingine ila mumewe yote hayo alivumilia yule kijana ni mwema sana ila mwanao huyu alienda kuzaa mtoto ambaye ana ulemavu wa ngozi na akataka kumua yule mtoto. Japo mume wake alimbembeleza sana kwamba kitanda akizaa yaramu ila huyu binti yako Merida alikata kata kata. Akaamua kumua mtoto wake yeye mwenye wa kumzaa. Kweli bado wasema niongee na huyu. Anaikima huyu. Mtoto jinga jinga ili. Babangu. Nini? Mimi sipo hivyo ulivyoelezwa ila maisha yangu isaya ndo aloyaharibu tena sana mama na baba mkubali mkatae ukweli ni kwamba lo kueleza yote ni uongo <sighs> ilinibidi sasa kumweleza kila kitu baba yangu kilichonikuta kila kitu kilichonitokea kwenye maisha yangu na kwa nini saa alikuja kuwadanganya kwa kuwa alitambua kwamba umebaki mwaka mmoja tu ili nitoke gerezani na alijue kuwa alichonifanyia kwenye maisha sina tena cha kujitetea zaidi ya kurudi kijijini na ningekuja kabla yake basi ukweli wa maovu yake ungeweza kufichuka niliamua kumweleza baba na mama yangu ya kwamba sasa mimi ni mgonjwa wa HIV na sasa naishi tu kwa matumaini. Mama aliikubali hali yangu ila ilikuwa tofauti kwa upande babangu. Unaona? 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 Ndio nilivotoka kusema mwanao huko aliendekeza tabia za kipumbavu, tabia za kishenzi na soma usano yake ya ndoa. Asa kuanzia leo. Na kueleza wewe na mama yako kwamba mimi sio baba yako tena. Sito jari kwamba utaishi hapa ama utaondoka ila siwezi kuishi na mtu mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi siwezi <sighs> Baba Emerida wewe mimi sio baba Emerida Kwa nini unalazimisha kuona mtoto mtoto mjinga mjinga kama huyu Lakini mume wangu kwa nini unamnyanyapaa mwanao mwanao wa kumzawe mwenyewe eh Huu ni ugonjwa kama magonjwa mengine mume wangu. Wasema nini wewe? Una kichaya. Wewe una ujio ukimwe wewe. Ama unasikiliza una sikiliza tu maneno ya kuambiwa. Wewe ukimu unaujua? Au una usikia sikia tu kwamba ukimu 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 ukimu. kweli sikuamini kwamba ni babangu mzazi leo ndo mtu wa kwanza kunyanyapaa Nilisi uchungu sana na kumtazama mama kwa kuwa ndo mtetezi aliyebaki kwangu Mama alizidi kunitia moyo na kunieleza ipo siku njia hii ya mateso itafika mwisho wake kwa kuwa hakuna refu lisilokuwa na ncha Nijipe moyo tu nitashinda maana Mungu yupo na ananitazama mwanangu Abe mama wewe unaijua dini maana ya imani kwa Mungu 
kama kweli una Mungu basi zidi kumtegemea Mungu wako wa karibu na asiye mbali Sawa mama Maisha yangu ya kijijini yalianza Kuishi hapo hapa kunipa shida kwa kuwa niliishi kabla ya kwenda Dar es Salaam ila kutengwa na jamii ilo nizunguka toka kipindi kile nilichokuwa nimefanywa kitendo cha kinyama na wale wanaume miaka kumi na miwili yaliweza kuendelea Nilisi, niliishi pasipo baba kuweza kunisemesha kwa chochote kile tena nikimsalimia anabaki kimya na kuendelea na shughuli zake jambo ambalo lilinitesa sana Niliona kama nimekuja kuondoa furaha ya babangu. Huenda ni kweli kile kisemacho kwamba nawatia aibu na sifai kuishi nao kutokana na maisha yangu niliyopitia. Nilikosa cha kufanya japo nilitumia kila mbinu ili tuma uhusiano yangu na babangu yaweze kuwa na furaha. Ila nilikuwa na fosi nguo kukauka wakati wa mvua kali. Nilishindwa kufanya hata jambo la maendeleo ile maisha yangu yaweze kupiga hatua hata robo hata hatua tu ile ilikuwa ni vigumu kwa kuwa hakuna mwana kijiji aliyehitaji ushirikiano na mimi kwenye jambo lolote lile kuokoka kwangu kulitoka moyoni na nilipoamua kumpokea Mungu wakati nilipokuwa kwenye kuta za gereza ila nilipofika kijijini kwetu makanisa yote yalikataa kushiriki na mimi kwenye misa zao na kutokuamini kuokoka kwangu wakawa wananiambia ujaokoka we bado wengi waliamini mimi mwenye dhambi tena niliyekimbia ndoa yangu kutokana na matendo yangu machafu waliamini kutoka kwenye maelezo ya Isaya alioeleza na kusambaza kijijini kote ya kwamba mimi ni mdhambi sikukata tamaa Niliamua kuweka imani yangu thabiti kwenye kila jambo langu nililotenda. Ingawa nilibarikiwa na kijiji utajiri wa upekee. Muda ulizidi kwenda majira nayo ya mwaka yalizidi kubadilika. Na kagafa kulitokea ukame wa muda mrefu kijijini mtamani. Watu walikosa hata chakula cha kudanganya matumbo yao kwa mlo mmoja. Wale walokuwa kilima kwa biashara walikosa hata gunia mbili na wale walojihifadhia vyakula kwa kujikimu na familia walikula hata mbegu walizohifadhi kwa ajili ya kupanda na kufanya magara kuwa matupu wadudu wanaoruka na kutambaa wakafanya makazi yao wana kijiji waliomba kwa Mungu watu walikesha makanisani watu walikesha misikitini wenye imani zao za mizimu walienda mizimu ya mababu na mababu waliweka maswala walitoa hivi na kile lakini ilikuwa bado ni changamoto mvua hazinyeshi ndipo familia ya Isaya kijijini hapo walipoanza kusambaza taarifa kwamba uenda mimi mwenye laana ya ya kukimbia ndoa yangu na kumtendea mume wangu matendo yaliyokosa utu ndio sababu ya ukame pale kijijini wakisema kwamba mizimu yao uenda mikasirika kwa mimi kuweza kurudi kwangu katika ile ardhi kwa maana waliishi miaka takribani mingi sana toka nilivyoondoka hawakuwa na uhaba wa chakula kwa dizeni hiyo Wana kijiji waliingiwa na imani hiyo kubwa na kuamini yasemwayo na kweli wakataka mimi niondoke kwenye kijiji chao Walimuita baba mbele ya uongozi wa kijiji na kumuomba nifukuze nyumbani niende mbali na kijiji hicho la sivyo wataniua kama sehemu ya kafara ili kuridhisha na kuomba msamaha kwa mizimu yao ila baba aliwaeleza wanaweza hata muda huu kuja kunikamata na kunipeleka kwenye maeneo ya mizimu ili nitolewe kafara. Yaani babangu alikuwa yuko open kabisa kuambia hivyo na kijiji. Kwa kuwa hata yeye ashajivua ubaba kwangu. Na akasema kwamba mimi somo nae tena. Maana nimefanya nime, nime, nime mengi ya kuitia aibu familia yangu. Usiku huo huo baba alitoka na maaskari wa kijiji na kuja nao mpaka nyumbani. Alinikuta mimi nimetoka kuoga na kula niko sebleni na mama gafra kwa fujo mlango wa sebleni ulifunguliwa baba aliingia na maskari yao akawaambia karibuni wa ndugu mzigo wenu huu hapo mnaweza tu mkaenda nao ilikuwa ni sauti ya baba 
mzigo mzigo gani tena mume wangu mbona kuna mzigo hapa sebrin na vipi tena na hawa maskari tena usiku kama huu na mmekuja kwa shali nyumbani kwangu iwe kwa shali ama kwa heli mwisho uvumilivu wangu juu ya kuishi na mwanao hapa kwangu umetia nanga na mimi ni miongoni mwa wana kijiji wanaoamini Emerida ndiye chanzo cha ukame wote huu unaotokana na dhambi zake alizozifanya huko jijini Dar es Salaam. <laughs> Hata we baba mzazi waamini hilo juu ya mwanao. Utashi wako mbona umeupa likizo isiyo na maana? Hmm? Mwanangu Emerida awe chanzo ina maana wote humu kijijini ni malaika hawatendi dhambi. Ama ndo mmesha zoea kunyosha vidole kwa mwanangu tu. Ebu acheni kusikiliza hizo semina zake. Mbebeni wewe Merida, muende nayo kumfanya chochote mnachotaka. Sawa mzee. Askari wale wa kijiji walininyakua pale chini kwenye kiti nilipokuwa nimekaa. Walinyakua kwa fujo sana. Mama alijaribu kuzuia swala hilo ila baba alimzuia. Nilimtazama sana baba na kuamini kweli kwa toa yake leo ni kelelezo tosha kwamba amekata tamaa juu yangu. Na hanitazami tena kama mtoto wake bali mimi ni sawa na mzigo wa mafurushi kwake. Nilisukumwa na kutokokotwa nje. Niliteswa sana, nikapeluka mpaka kwenye ofisi ya kijiji. Nilipofika nilokuta wazee wa kijiji wakinisubiria ujio wangu. Wakasema mkalisheni hapo chini. Ilikuwa ni sauti ya mzee mmoja wapo wa kijiji. Akasema binti, unajua kwa nini umeletwa hapa mbele ya macho yetu? Nikasema hapana baba angu, nimekokotwa tu na maskari kutoka nyumbani pasipo kuelezwa kosa. Ah, ni vyema. Na hilo neno, baba, dirudishe mdomoni mwako. Kama baba yako mzazi ameamua kukutoa sadaka kwenye mizimu. Mimi ni nani nikukubali kuitwa baba na wewe binti mwenye laana kama wewe? Sadaka? Kesho kifo chako kitakuwa sadaka mbele ya mizimu yetu. Na damu yako itachuruzika ili kusafisha ardhi yetu uliyoitia laana pale tu ulipokanyaga kwa mara ya kwanza ulipotoka huko mjini. <sighs> Sikona swala la kujitetea. Ina maana ya kwamba ah, babangu alipaswa kunisaidia mimi nitoa sadaka. Machoni mwake Nikionekana kama nuks na laana ndani ya familia yake. Na ameona njia hii ni sahihi kwa ajili ya kuondoa janaba kwenye familia yetu. Sina tena pingamizi bali kuheshimu maamuzi yake kwa kuwa mkubwa siku zote wako sahihi. Kiukweli nilijikatia tamaa mbele ya imani ya baba. Nilijikatia tamaa mbele ya imani ya babangu kwangu kwa kuwa nilijifunua sana kitabia kwake toka nirudi ila haikutosha nilifungiwa kwenye chumba kilichokuwa kimejaagiza na mbu sana walinifungia humo na kisha wakaondoka sikuona cha kufanya zili tu ya kutumia usiku huo kufanya toba na kuomba Mungu anipokee na anipunguzie adhabu hii ya kifo maana nilijua kwa chuki ya kijiji mbele yangu hakuna wakweza kunitetea lazima wataniua kama walivyokuwa wamepanga Asubuhi ilifika mama alikuja kwa haraka aliposikia nimefungiwa kwenye ofisi za kijiji aliomba kuniona ila alikataliwa na kuomba kubaki nje akisubiri aone kitakacho kwenda kunitokea Alipita mtoa habari na taarifa kijiji kizima na la mgambo lililia wana kijiji waliitikia wito mida ya saa saba za mchana nikatolewa kwenye chumba ambacho nilikuwa nimefungwa nilisimamishwa mbele ya wananchi na kabla ya wazee wa kijiji kutamka walichokuwa wamewaitia pale ni nini zilisikika sauti za wana kijiji hao miongoni mwao wakiwa na familia yangu wakihitaji apigwe mawe mpaka afe Mwanamke mwenye laana alieleta ukame hapa kijijini auliwe. Auliwe auliwe. Atumhitaji huyo. Zilikuwa ni kelele za wana kijiji. Wakihitaji nipewe adhabu ya kifo ambayo sikujua sababu zaidi ya kuitwa mwana wa laana. 
na mwanamke aliyemtenda mumewe kwa ajili ya tamaa za kimwili. Ndivyo ambavyo nilikuwa nikiitwa hivyo. Ila ukweli haukujua tu. Haukujua ukweli halisi ni upi. Mama tu ndiye aliyebaki kilia pale. Alipo nitazama mwanae nikiwa nimefungwa kamba migoni na mikononi. Na tabasamu langu lilificha lili uzuni. Kila nilipungungana macho na mama. <laughs> Wazee wa kijiji walihitaji kuwafurahisha wana kijiji wao kwa kuwapa kile walichokiomba na hukumu ama kifo changu kikatangazwa. Tutaenda kumuulia mbele ya makaburi ambapo mizimu yetu ndio wamiliki wa eneo hilo. Na kifo chake kitakuwa cha mateso mengi na maumivu. Tutamzika akiwa amesimama wima. Mpaka sehemu ya shingo ikizikwa na kichwa kikiachwa nje. Na mtarusiwa. Kukipiga kichwa chake mpaka umauti umfike. Baada ya tamko hilo kusikika masikioni mwa na kijiji kauli hiyo ya namna ya kifo changu zilisikika sauti za kelele na vigelegele na shangwe. Nilinyanyuliwa na kufunguliwa kamba za miguu ili niweze kutembea na safari ya kwenda eneo lililokuwa limetakiwa ili niweze kwenda kutolewa kafara. Sehemu hiyo palikuwa panaitwa patakatifu pakarne. Nilipelekwa huko na wana kijiji. Kuyo nilisiku sindikizwa kwa amani kama bibi harusi atokavyo kuolewa bali nilipelekwa kupigwa mijeledi mawe fimbo magongo na kila aina sila kwenye njia yangu hiyo ya mateso wengine walinitemea mate wali nimwagia kila aina ya vimiminika maji machafu na kila aina ya unaji simu ni mwangu alinifanyia Mwili ulizidiwa. Mwili ulizidiwa na maumivu. Huku machozi yakijaribu kudhibitisha kwamba mwili kweli umepata maumivu. Nilikuwa napokea mateso. Ila wengine walionyesha kicheko na ghadhabu juu yangu. Japokuwa sikuwatendea ubaya. Nilibaki nikisali moyoni. Mungu wangu wa karibu. Anipunguzie muda kati ya mateso mpaka kufikia kifo ili mwili wangu usipokee sana adhabu ya mateso ya duniani baada ya nusu saa tuliingia ndani ya imae mizimu ya kijiji nilibadilishwa nguo na kuvishwa nguo nyeusi wakati huo shimo lilikuwa tayari limeshachimbwa niliingizwa humo kwenye hilo shimo na mwili wote ulizama kwa kuwa nilikuwa nimesimamishwa walinifukia na kuacha kichwa tu baada hapo niliruhusiwa wananchi kuanza kunipiga mawe na shughuli hiyo ilianza nilifumba macho na kumshukuru Mungu huku nikimomba mapokezi mema kwa mbele ya malaika zake kwa mauti huu ambao unanifika ilichukua dakika toka nianze kupigwa kichwa kilifulika damu damu iliyoziba mpaka macho nywele zikiloa kwa wingi wa damu ilisikika sauti kutoka nyuma kabisa ya watu hao waliokuwa wakinipiga watu hao waliokuwa wakilipika pishi la kifo changu pasiporo ya huruma ikasikika sauti ikisema cheni na umbeni acheni kumpiga mwanamke huyo ni mimi mwenye kosa sio yeye Watu wote waliacha kunipiga na kugeuza macho yao kumtazama mwanadamu huyo. Huko wengine wakimpisha sogee mbele kwa kumpa njia katikati yao. Wengine walimtazama kwa macho ya usda na asira. Wakishangaa ni nani mwenye sauti ya kusimamisha jambo lao walilolipanga wananchi na kijiji kizima? Akasema naombeni msitishe kumumpigia mwanamke huyo. Hana kosa. Mwenye kosa ni mimi. Sauti hii ilinifanya nijaribu kufungua macho yaliyokuwa yamefunikwa na wingi wa damu iliyokuwa ikitiririka kutoka kwenye upande wa mbele wa kichwa changu baada ya kupigwa na mawe. 
Japo macho yalikuwa yakiangaza kwa shida ila taswira niloipata kuiona ilinishangaza sana. Baada ya kuona mtu alikuja kuzuia safari yangu ya kifo. Alikuwa ni Isaya Jo. Wewe unasema nini kichao wewe? Hebu tupishe tumalize kafara yetu, sawa? Hapana, mwanamke huyu hana kosa, ila mimi ndo mwenye kosa. Na nilimtendea ubaya mwingi mwanamke huyu. Nimetoka mbali sana kuja leo kueleza kila kitu. Isaya aliwaeleza makosa yote ambayo alinitendea. Ni machozi ya maji yaliyochanganyika na damu yakitiririka kwenye mashavu yangu. Mashavu yangu yalikuwa tayari yana madonda na kupigwa na mawe kila pembe. Nilisi sasa moyoni mwangu mzigo nilionao wa chuki na mateso kutoka kwa wanakijiji juu yangu unaenda kuisha. Watu wote walishangazwa hata waliokuwa na mawe mkononi tayari kwa kunipiga walijikuta wakiachia yale mawe yakiwaporomoka tu mikononi mwao. Mawe yakaanguka chini ya ardhi. Viongozi wa kijiji waliona aibu kwa mashtaka walokuwa wamenipatia kwamba mimi nimekimbia ndoa yangu na nimelaanika sijui na vina hivi waliamuru nifukuliwe nilipokuwa nimezikwa baada ya kutolewa shimoni nilipokuwa nimezikwa kiukweli hali yangu ilikuwa ni mbaya sana damu nyingi zilinitoka mama aliomba kwanza niwaishi hospitali wakati na kwenda kupandishwa kwenye baiskeli kutokana na gari hakuna za kunipeleka hospitali Nilimtazama sana babangu mzazi kwa aibu aliinamisha sura yake chini. Niligeuza shingo pia kwa Isaiah Joel. Nilimtazama kwa masikitiko. Nilimweleza mama, naomba twende na jihisi kusinzia mama. Mama, ma, ma, mama. Niliwaishwa hospitalini baada ya kufika hospitalini ilifanywa operation ya kichwa. Kwa kuwa kiliumizwa sana, jambo lilopelekea ubongo wangu kuweza kuathirika sana. Nilikuja kushtuka kwenye usingizi wa kifo siku ya sita baada ya kufanya operation. Madaktari walikuja na kunifanyia vipimo kisha walimuita mamangu. Wakamwambia tuanze na kukupa pole sana kwa matatizo yaliyomkuta binti yako. Kiukweli hale binti yako ni mbaya sana na baada ya kufanya vipimo mara ya kwanza kabla operation na sasa baada operation nasikitika kusema mwanao amebakiza siku chache sana za kuishi duniani. Dokta. Inaweza kumchukua siku ngapi mpaka umauti wa mwanangu uweze kumfika daktari? Ili ni utumie muda huo kukaa naye kwa karibu sana. Uh, maisha yake ya damu kichwani imeharibiwa sana. Na ubongo wake umeumizwa sana. Kwa mka kwake kwenyewe ni maajabu ya Mungu. Huenda amekuja kukuaga mamangu yaweza kuchukua mwezi mmoja ama miwili na washauri sana muwe karibu naye sana sana maana anahitaji faraja sana siku njema Asante baba Mamangu alirudi kwenye chumba nilipokuwa nimelazwa nilipomtazama usoni alikuwa tofauti na alivyotoka Nilijua wazi ameambiwa hali yangu ya afya kwamba ni mbaya na uende ikawa ni siku zangu za mwisho Mama akasema mwanangu Bona ni tazama sana usoni. Usiwe na shaka daktari amesema hali yako hali yako hali, hali yako mwanangu. Mama alishindwa kumalizia sentensi hiyo kutokana na kilio cha uzoni. Nikamwambia nieleze tu mama yangu hata usijali. Nilishajiandaa kupokea majibu yangu nieleze tu mama. Nieleze. Um <coughs> mwanangu Mwanangu umebakiza siku chache kuishi hapa duniani. Aliponembevo mama nikamuuliza ni muda gani? Mama alinieleza huku akitokana na machozi. Nilimpa moyo mama na kumuonyesha usoni mwangu hali hali hiyo nimeipokea kikawaida sana. Kwa sababu mimi mwenyewe nilichaji jua ni muathirika wa virusi vya ukimwi. Kwa hata pia hiyo hali ya kuambiwa kwamba nitaishi siku chache sana kutokana na majira ya kichwa nilopata ah niliona kawaida tu. Kesho yake saa alikuja na babangu mzazi 
mzee zizi nilipoona niliooneshia uso wa tabasamu na hakika hata wao pia hawakuweza kuamini nikawakaribisha jambo ambalo liliwafanya waone aibu ah uh, pole sana merida najiona mwenye dhambi na dhambi hiyo sasa yanitafuna na kunirudia mimi mwenyewe nimekufanya mengi mabaya na maovu yasioweza kukusameka hata hata na Mungu pia sizani kama ataweza kunisamehe nimekupa shida toka nilipoondoka kijijini hapa kwa mara ya kwanza mpaka leo kikweli naomba unisamehe sauti ya Isaya ikiomba msamaha kwangu ilisikika huku akisimamia magoti juu ya sakafu nilimtazama na kumweleza tu anyanyuke kwa kuwa nilishamsamehe zamani sana nikamwambia tu anyanyuke baada ya kunyanyuka Isaya alineleza kilichoendelea kwake na Jessica mwanamke huyo alikuwa akitoa mimba kila alipobeba kwa kusema kwamba hawezi kubeba mimba ya mwanaume kama Isaya mwanajeshi mwenye cheo cha chini Isaya akipangiwa zamu ya usiku Jessica alikuwa akifanya kama nafasi hiyo ya kufanya mambo maovu kama kuingiza wanaume na kulala nao kwenye kitanda chao na alikuwa akibadili kila iitwa poleo Isaya alipokuja kutambua jambo hilo alimweleza kwa ustaarabu sana ila Jessica aliona Isaya anamsumbua na kumfuatilia akamwekea sumu Wakati Isaya akiwa hoi anapigania maisha yake Jessica alitumia muda huo nyumbani kuweza kuuza kila kitu kwa kisingizio cha kuhitaji fedha za kumtibia mumewe na kutokomea pasipojulikana na mpaka nafika kijijini mtamani alikuwa ameshasimamishwa kazi baada ya uchunguzi na kugundulika ya kwamba ni mwanaume aliyetumia uanaume wake kuninyanyasa kwa mengi sana mimi mkewe na akaelezwa ili arudishwe kazini tena inabidi aje kunirudia mkewe jambo ambalo lilikuwa ni gumu sana kurudiana na Isaya ukiacha tu upendo upendo wangu kwake ulishakwisha pia mimi ni mwathirika wa ugonjwa ukimwi naanzaje sasa kurudiana naye ilibidi nimweleze ukweli Isaya na kumuomba anisamehe kwa hilo na ndipo nilipotambua kwamba kama asingefukuzwa kazi basi bado Isaya asingeona umuhimu wangu kwake huenda alikuwa anataka kunitumia mimi ili aweze kurudishwa kazini nilimweleza kwamba nimemsamehe ila sihitaji uwepo wake tena kwenye maisha yangu aniache na aende akaendelee na maisha yake Baba kwa upande wake kabla jaanza kuomba msamaha niliamua kumuomba mimi kwa kuwa sikutaka baba niombe msamaha kwa kuwa mkubwa kosei. Basi niliwaita wazee wa kijiji hospitalini na kuomba niombe radhi ya kijiji changu ukame uishe na baada ya kufanya hivyo jioni ya siku hiyo mvua ilianza kunyesha tena tena kubwa kila pande za kijiji cha mtamani kesho yake wananchi na uongozi wa kijiji walikuja hospitalini kuniomba radhi na kunishukuru kwa maombi na wengi wakiomba kumjua Mungu wangu ninayemwabudu na kumtukuza weza mimi msikilizaji jamani karejea kwenye familia yangu wana kijiji walianza kushirikiana nao kwenye masuala yote ya kimaendeleo na mimi sasa nipo kitandani hoi nikisubiri siku yangu ya kutenganishwa na mwili na nafsi. Na nikiwa na kisubiri kifo changu kwa furaha kwa kuwa wote ni wanaopenda wapo pembeni yangu mpaka Enjo na Benson wako pembeni yangu. Nikimaliza kuandika maneno haya ya mwisho huenda ikawa ndo jambo langu la mwisho kulitenda lenye furaha katika njia yangu iliyojaa mateso. Naam msikilizaji baada ya mwezi mmoja na nusu Emerida aliaga dunia kwa maumivu makali sana ya kichwa alizikwa kwa heshima kubwa na kutengewa siku ya kumbukumbu Emerida kijijini hapo mtamani kabla saa yake ya mwisho Emerida alikabidhi kitabu hiki cha kumbukumbu zake za maisha akisema nimetendewa mengi na nimetenda mengi kwa wanadamu. Nimependa wengi. 
walionirudishia upendo ni wachache na siwezi sema walioninyima heshima ya upendo niliyowapa nitaondoka na deni la hasha ila nimewasamehe na kuzidi kuombea badilike mama na kuacha na kuacha mwanao enjo na kuacha mdogo wangu ili tunza kaburi la ndugu yako hekima baba mtunze mama naomba sasa nikakutane na mwanangu hekima baada ya kuhitimu na kumaliza njia yangu iliyojaa mateso baada maneno hayo emerida lilala usingizi wake wa milele bwana ametoa na bwana ametoa jina la bwana lihibindiwe amen na huu ndio mwisho wa hii simulizi simulizi iliyoandikwa na mtunzi John Constantine Dimoso na kusimuliwa kwako nami msimulizi naitwa Anko J Asante kwa wakati wako tukutane wakati mwingine bye